நாங்கள் வரும்பு மருத்துவத்தை யோகா விஷயத்தை பல கோணங்களில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை நீங்கள் குருமுகமாக இருந்து உங்களுக்கு தெரிந்த நேர்பை உள்ள எந்த ஆசான்களுடையோ எந்த குருமாருடையோ முழுமையாக குருமுகமாக இருந்து கற்றுங்க உங்களுக்கு வரும்பு மருத்துவத்தில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கணும் அந்த புரிதல் தன்மையில் ஒரு தேடுதல் உங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சிறு செய்திகள் தான் இது முறையாக குருமுகமாக கற்றுக்கிறது சிறப்பாக இருக்குன்றது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது என்னென்னா சளி வீசிங் ஆஸ்மா டஸ்ட் அலர்ஜி ரன்னிங் நோஸ் அடுக்குத்துமல் இது மாதிரி லங்ஸ் ரிலேட்டட் பிரச்சனைக்கு நுரையீரல் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் பிறப்பிலிருந்தே இந்த உபாதை எங்களுக்கு இருக்குது கிரானிக்காக இருப்பாங்க பஃபு யூஸ் பண்ணல என்னால் வாழ முடியாது சிலவங்க செயற்கை ஆக்சிஜனு சிலிண்டரு வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிறாங்க அது மிஞ்சி போனால் அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ஒரு மணி நேரம் அவு ஒரு மணி நேரம் தான் அவங்களால் அதுலேருந்து விடுபட்டால் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே உடனடியாக அந்த ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க சுவாசிக்கணும் அந்த கண்டிஷன்லேயும் இப்போ மக்கள் இருக்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு என்ன காரணம் எல்லாம் கெட்டு போச்சு சரிங்களா எல்லாமே மாசு அடைஞ்சி போச்சு உலகத்தை சுத்தம் பண்ண முடியாது நம்ம சாப்பிட்ற உணவு கெட்டு போச்சு சுவாசிக்கிற காற்று கெட்டு போச்சு குடிக்கிற நீர் கெட்டு போச்சு சுற்றுப்புற சூழலாம் கெட்டு போச்சு இப்போ நாம் வந்து உலகத்தை சுத்தம் பண்ண முடியாது நம்ம உடம்புல சேர அழுக்குகளை நஞ்சுகளை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது அந்த மெத்தடை நான் இப்போ வரிசையாக சொல்ல போகிறேன் முதல்ல வந்து இதில் எந்தெந்த வகையில் இந்த சளி வீசிங் ஆஸ்மா மூச்சு திணறல் அடுக்குத்துமா ரன்னிங் நோஸ் இதெல்லாம் மூக்கில் தொடர்தான்னு ஊற்றும் தொண்டை சளி நெஞ்சு சளி கிரானிக்காக ரொம்ப சுவாச கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் விடுபடுறதுக்கு எத்தனை மெத்தடாலஜியை நம்மளோட சித்தர்கள் இயற்கையாக வாழ்கிறதுக்கான ஆயிரம் வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நாம் எத்தனையோ மெத்தடாலஜி இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றா நான் இப்போ உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டு வரேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வர்மத்தில் என்னுடைய சிலபஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி வகையான வர்ம புள்ளிகளை நுரையீரலுக்கு லங்ஸுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் கொடுக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகள் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரு சில இது நேர பற்றாக்குறையினால ஒரு சில பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா வர்மத்தில் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற சிலபஸ் சொல்கிறேன் இது வந்து முழுமையான சிலபஸ் கிடையாது ஆமாம் வச்சுங்க நான் சொல்கிற விஷயம் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இதில் இயற்கையாக வாழ்கிறதுக்கான எளிய வழிமுறைகளை உங்களுக்கு சொல்லணும் விருந்து மருந்து மூணு நாளைக்குன்னு வாங்க சாகிற வரைக்கும் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்றாங்க புரிதுங்களா ஸோ உணவுனால தான் உயிர் வாழணும் மருந்துனால உயிர் வாழக்கூடாது ஸோ தில்லு டெத்து வரைக்கும் மருந்து சாப்பிட்றாங்க மூணு வேலை சோறு சாப்பிட்றாங்களா இல்லையோ மருந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க இந்த அவல நிலையிலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு இது சில எளிய பயிற்சியில் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து அந்த முக்கியமான ஒரு சில வரும பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அது ஒரு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் இருந்தாலும் ஒரு சில பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன் நேர பற்றாக்குறையினால முழுமையான இது வீடியோ கிடையாது அதனால் நீங்கள் முறையாக குருமுகமாக வந்து கற்றுங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேரம் எத்தனையோ குருமார்கள் உலகம் முழு இருக்கிறாங்க வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உள்ளன நீங்கள் எந்த ஊரில் வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கலாம் கிழக்கு தினார்கள் மேல் ஏன்னா இந்த வீடியோ யூடியூப்லலாம் இல்லை உலகம் புல்லும் பார்க்குறாங்க இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வந்து இந்தியா வந்தோ சென்னைக்கு வந்தோ அது மாதிரி கற்றுக்க சூழ்நிலை கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு நியர்பை உள்ள பக்கத்தில் எத்தனையோ அறிவு சிறந்த ஆசானமார்கள் குருமார்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் முறையாக கற்றுக்கிட்டு இந்த பயிற்சி முறைகளை செய்யணும்னா இப்போ நான் வந்து முதல்ல வர்ம புள்ளிகளை இயக்கி காட்டிடுறேன் இந்த இந்த சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எத்தனையா மெத்தடாலஜி இந்த சளி வீசிங் ஆஸ்மா டஸ்டாலஜி ரன்னிங் நோஸ் அடுக்குத்தமெல்லாம் சரியாக 
பண்ணுவதற்கான மற்ற வழிமுறைகளையும் உங்களுக்கு இதில் பின்னாடி வளர்க்குறான் சளி சளி வருவதற்கு காரணம் வெளியில் பல காரணம் இது இருக்கு நான் வரும புள்ளிகளை ஒவ்வொரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் இவங்க மட்டும் இவர் விளக்குறேன் இவர் டெமம் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஒவ்வொன்றும் எதனால் சளி உற்பத்தி ஆகுது அதை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு அந்த உடல் கூறியல் உடல் இயங்கல் நோயியல் இதெல்லாம் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இந்த டெமம் மட்டும் இவர்கிட்ட பார்த்துங்க சில இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தலையில் மண்டையில் சளி பிடிச்சின்னா மூக்கில் துர 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 நீரை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் மண்டையெல்லாம் பாரமாக இருக்கும் கண்ணெலாம் ஜீவி 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 ஜீவன்னு இருக்கும் ஸோ அதை நிறுத்துறதுக்கு உள்ள பாயிண்ட்டு ஒன்று அது ரன்னிங் நோஸை நிறுத்துறதுக்கு அடுக்கு தும்மல் நிறுத்துறதுக்கு இது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு எதுக்குன்னா இது இது ரெண்டு வகையில் ரெண்டு ரெண்டு வகையில் இருக்குது இது மின் வெட்டி காலம்னு இருக்குது இதை வந்து கிரிப்பாக டைட் பண்ணோம் ஒரு முப்பது நாடு நின்றுட்டே இருக்கும் முப்பது நாடிலேருந்து அறுபது நாடு வைக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறு பெயின் இருக்கும் அது பேர் பண்ணி செல்ஃபாக கூட நீங்களே பண்ணிக்கலாம் அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணலாம் பண்ணலாம் செல்ஃபாகவும் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் இந்த மூக்கினுடைய அந்த காடி அந்த வளையக்கூடிய இது இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டுத்தையும் நெருக்கி இறுக்கி பிடிக்கணும் டைட்டாக பிடிச்ச பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் எடுக்கக்கூடாது ஆனால் ஒரு சிறு ஒரு பெயின் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பேரப்புல் பெயின் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்களும் தாங்க ஏன்னா தற்காலிகமான வே வேதனை நிரந்தரமான ஆரோக்கியத்துக்காக செய்கிறோம் வாழ்நாள் முழுதும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக இன்பமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க ஏன்னா எதுவுமே எல்லாம் எளிதாக கிடைக்காது அது அந்த பண்ணும் போது சிறு ஒரு பெயின் இருக்கும் அது புரிஞ்சுங்களா இது வந்து மூக்கில் தொடர தொடர ரன்னிங்கை ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தால் இதை நிறுத்துறதுக்குள்ளே பாயிட்டு ரன்னிங் அந்த தண்ணி தனியாக மூக்கிலேருந்து ஊற்றுறது நிறுத்துறதுக்கு இந்த இதுக்கு பேர் மின்வெட்டி காலன் பேர் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது இந்த இடத்துல வந்து இந்த மீசை மாதிரி ரேக மாதிரி பிரியுது பார்த்தீங்களா இந்த கட்டவரில் முனையை அந்த இடத்துல வைக்கணும் இந்த பிரிகிற இடத்துல இப்படி இது கரெக்டாக இந்த இடத்துல வைக்கணும் சரிங்களா வச்சுட்டு இந்த கையை வந்து நெத்தியில் சப்போர்ட் பண்ணிங்க இதுக்கு பேர் பச்சி பச்சி வருமான் பச்சி நேர் வருமான் பேர் பட்டு இந்த வளமூர்த்தி காலத்தில் கையை வச்சுட்டு இது ஏன் இந்த இடத்துல கையை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னா வேர்த்து கீர்த்து ஊற்றிட்டு இருக்கும்போது சல்லு நம்பி கண்ணில் போய் குத்திரு இந்த விரல் அதுக்காக தான் இந்த கட் இந்த விரலை வந்து இங்கே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் மெயினாக தான் இந்த இடத்துல வச்சு கழுத்து வந்து சப்போர்ட் ஏன்னா இப்படி அழுத்தும் போது பின்னாடி போவார் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் கழுத்தை பின்பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணிங்க கையால் சப்போர்ட் பண்ணிங்க டைட்டாக அப்படியே அழுத்தணும் அப்படி அழுத்திக்கிட்டு எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் வளமூர்த்தி காலம் பார்த்தீங்களா இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வளமூர்த்தி காலம் டைட்டாக அழுத்திட்டு எடுத்துடணும் புரிஞ்சுங்களா இந்த வளமூர்த்தி காலத்துக்கு உள்ள விளக்கத்தை நான் பின்னாடி வரிசையாக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு வருமா பாயிண்ட்டும் ஏன் செஞ்சோம் அதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன வரிசையாக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து இதுக்கு பேர் சூண்டி காலன் பேர் இந்த மூக்கினுடைய அடி நுனியம் மட்டும் தூ தொடரீங்க அப்படியே தூக்கி பிடிக்கிறீங்க முப்பது நாடு குறைஞ்சபட்சம் முப்பது நாடு நிற்கணும் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நிற்கலாம் நீங்களே செல்ஃபாக கூட பண்ணிக்கலாம் யாரெல்லாம் துமிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த பாயிண்ட்டை கண்டினியூ நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு நிமிஷம் பிடிக்கணும் முப்பது வினாடி குறையாமல் பிடிக்கணும் அப்போ தான் தும்மல் நிற்கும் சும்மா ஒரு செகண்ட் தூக்கிட்டு இறங்கினா தும்மல் நிற்காது தும்மலில் நிறுத்துறதுக்குள்ள முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஆமாம் வச்சுங்க அடுத்து கிரானிக் வீசிங் ஆஸ்மா இருக்குது மூச்சு இழுக்கிறாங்க விடுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இதை அடப்பா காலம்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சு நேர் நேர் வருமா இதான் நேர் வருமா இந்த விழா ரெண்டு மார்பு பிரிகிற இடத்த இதான் நேர் வருமானுவோம் வலது பக்கம் ஒரு ஜானு இடது பக்கம் ஒரு ஜானு இந்த இடத்துல தான் கையை வைக்கணும் இதுக்கு பேர் அடப்பா காலம்னு பேர் இந்த அடப்பா காலத்துக்கு ஒரு வரல் மேலே இருக்கிறது காரியரல் வருமானு சொல்லுவாங்க அடப்பா காலத்துக்கு ஒரு இடது பக்கம் இருக்கிற ஒரு வரல் மேலே இருப்பது வெள்ளியரல் வருமானுவாங்க இந்த காரியரல் வருமம் வெள்ளியரல் வருமம் அடப்பா காலம் மூன்றுமே ஒரே இயக்குமுறையில் செய் இயக்கப்படுது இது ஏன் ஒரே இயக்குமுறைனா இது எட்டு விரல் அகலத்தில் இது அப்படியே விரிஞ்சு இருக்குது அந்த எனர்ஜி பரவி இருக்குது அதனால் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கை முட்டியும் கால் முட்டியோட நெருக்கணும் நல்லா நெருக்கிட்டு ஃபுல் கிரிப் கொடுக்கணும் கொடுக்கும் போது மூச்சில் ஃபோர்ஸாக ஒரு சுவாச வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகி வெளியே வரணும் இங்கே பாருங்கள் டைட்டை அழுத்திட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மேல் கீழே ஒன்று இயக்கணும் மேலே கீழே ஒன்று இயக்கணும் அப்போ எட்டு விரல் அகலத்தை இயக்கப்படும் போது இது மட்டும் இயக்கக்கூடாது இதோட விலங்கு வருமத்தை சேர்த்து இயக்கணும் இந்த விலங்கு வருமத்தை சேர்த்து இயக்கிறதுக்கு 
ஒன்று படுக்க வச்சு இயக்கணும் இல்லை சேர்த்தோடு சேர்த்து அணைச்சி பின்னோ முதுகில் ஏதாவது சப்போர்ட் சேர்லேயே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த விலங்கு வருமானது சோழரும் இந்த தோல் பட்டையும் இணையிற இடத்துல கீழே ஒரு பள்ளம் தான் விலங்கு வருமா இப்போ அப்படி படுத்துங்க கை அணைச்சி வச்சுங்க இந்த விலங்கு வருமோ இதான் இந்த பள்ளம் தான் விலங்கு வருமோ அடப்பா காலத்தையும் விலங்கு வருக்கத்தையும் இணை வருமமாக கொடுத்தீங்கன்னா வீசிங்னு நிற்கும் வீசிங் ஆஸ்மா மூச்சு திணறல் நிற்கும் இந்த பள்ளம் இந்த பள்ளம் வந்து அங்கே தான் சுழற்சி பண்ணணும் வெளியில் ரொம்ப இப்படி கையெல்லாம் விலகலாம் கூடாது அங்கேயே அழுத்து நல்லா டைட்டாக அழுத்திட்டேன் அழுத்தின மணிக்கிட்டே வெளிமுகமாக மூணு சுற்று உள்முகமாக மூணு சுற்று கிரிப்பாக சுற்றணும் ஒரு சிலர் ரொம்ப கிராணிக்காக இருக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு சுற்றோ பத்து சுற்றோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு அதை தான் உபாதி அந்த அந்த இதுலேருந்து ரிமெடி ஆகணும் இமீடியட்டாக அந்த அரெஸ்ட்டு ஆகியிருக்கிறதுலேருந்து விடுபடுனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சுற்றோ அஞ்சு சுற்றோ அவங்க உடல் பாடி கூறு அவங்களோட உபாதியை பொறுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அவங்க உபாதியை பொறுத்து நீங்கள் மூணு சுற்று தான் கிடையாது அஞ்சு ஒரு பத்து கூட பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது பெயின் இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் நம்ம இந்த இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் அழுத்தி சுழற்சி பண்ணும்போது பெயின் இருக்கும் இதுதான் பேரபிள் தான் பண்ணி முடித்த உடனே இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் நிற்கும் புரிஞ்சுங்களா விசில் மாதிரி சவுண்டு வரும் இது விலங்கு வரும் மற்ற இயக்கினீங்கன்னா சவுண்டு இருக்கும் அந்த விசில் சவுண்டு வர்றது தான் வீசிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த வீசிங் ஆண்ட ஸ்பாட்டில் இந்த விலங்கு வரும் மற்ற கொடுத்தோடனே நிற்கும் புரிஞ்சுங்களா இது வந்து சொல்லி வளமூர்த்தி காலத்தை இயக்குனீங்கன்னு வச்சுங்க எந்திரிச்சு உட்காந்துங்க இதுக்கு நான் விளக்க சொல்கிறேன் அப்புறம் இது இல்லாமல் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இருங்க அக்கலிலேருந்து ஐந்து வரல் கீழே மார்பு காம்புக்கு நேராக இது சைடில் விழாவில் கையை வைக்கணும் இந்த அடியில் இந்த இடத்துல கையை வைக்கிறேன் நடு அந்த விரல் தான் ஒரு சிங்கிள் விரல் தான் வைக்கணும் மார்பு காம்புக்கு இது நேராக போயிடணும் அக்கிலேருந்து அஞ்சு விரல் கீழே வைக்கணும் அளந்துட்டு இது வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக மார்பு காம்பு நேராக வரும் இதான் வாரலி பில் பைகின் பேர் இதே டைட்டாக அழுத்துறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மேல் கீழே இழக்கக்கூடாது ஏன்னா இது ரொம்ப எட்டு அளவு எட்டு விரல் அக அகலத்தில் ரொம்ப வியாபித்து இல்லை அடப்பா காலம் வந்து எட்டு விரல் அகத்தில் இருக்கனாலும் நாலு விரலை வச்சு முன்பின் மூணு இயக்கம் மேல் கீழே ஒரு இயக்கம் கொடுத்தோம் அது நேர் மார்புலேருந்து விழாவில் இருக்கும் இது அக்கலிலேருந்து கீழே வச்சுக்கணும் மார்புக்கு காம்பு அந்த தூசு முகத்துக்கு நேராக விழாவில் இருக்கணும் ரெண்டு பக்கமே இருக்குது நடு விரலை மட்டும் தான் வைக்கணும் மற்ற விரல் சும்மா சும்மா சப்போர்ட்டு தான் புரிஞ்சுங்களா நடு விரல் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அழுத்த கொடுக்குறோம் சும்மா மற்ற விரலை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதான் மேல் கீழே இயக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இதோட சரி இதுவும் லங்ஸாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறது வேறு அடப்ப காலம் எதெல்லாம் செய்தோ அதெல்லாம் இது இந்த பாயிண்ட்டும் வேலை செய்யுது புரிஞ்சுங்களா அடுத்து காலை அணிட்டிட்டு இப்படி பாருங்க இதுக்கு பேர் கீழ்த்தாரேன்னு பேர் கிராணிக் வீசிங் ஆஸ்மா இருக்குதுன்னு வச்சுங்க மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக படுறாங்கன்னா இந்த கீழ்த்தாரை இயக்கணும்னே மூச்சு உடனே நார்மலாக இது இது தொடையும் இந்த தொடையும் குறி இருக்குது இந்த குறி ரெண்டு இணையிற இடத்துல இது ஒரு ஒரு இந்த இடத்த தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் குறியோட ரெண்டு இது டெண்டான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் தசைநாருன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கயிறு மாதிரி இது எலும்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எலும்பு கிடையாது அது கயிறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கயிறு கிடையாது ஒரு டெண்டான்னா தசை நார் இது இந்த தசை இந்த குறிக்கு மேலே இந்த டெண்டானுக்கு மேலே இது ஒரு காலை வந்து இந்த கை கை வச்சா ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இது இது ஒரு கயிறு மாதிரி எலும்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எலும்பு கிடையாது அந்த குறிக்கு மேலே கையை நீங்களே வச்சுக்கலாம் செல்ஃபாக வச்சுட்டு ரெண்டு கட்டை வரலாம் இப்படி வைக்கிறேன் இப்படி வச்சு குத் இப்படி ஸ்ட்ரைக் தான் இப்படி குத்தக்கூடாது இந்த இந்த பகுதி இந்த பகுதி நல்லா படியணும் படியணும் அப்படியே அழுத்தணும் செல்ஃபாக நீங்களே செய்யலாம் அழுத்தணும் அழுத்தும் போது காலை குறுக்குங்க லேசை உள்ளே குறுக்கிட்டு வாங்க அப்படி குறுக்கும் போது நல்லா அந்த பள்ளம் போவோம் ஒரு பெயின் இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு பேரபிள் பெயினை அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு எடுத்துணும் ரொம்ப செவியராக உள்ள உங்கள் உடம்பு மற்ற வெயிட்டும் போட்டு அழுத்தக்கூடாது ஒரு மீடியமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் அழுத்திங்கன்னா நெஞ்சில் உள்ள சளி மொத்தமாக கரைஞ்சிடும் இது நெஞ்சு சளி போகிறதுக்குள்ள முக்கியமான பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களா வீசிங்கும் இது போகும் இது வந்து கீழ்த்தாரேன்னு பேர் ஆமாம் வச்சுங்க இது மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் இருக்குது வர்மா புள்ளிகள் இல்லை நுரையீரலுக்கு ஆற்றல் கொடுக்கக்கூடிய வலிமை கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய வர்ம இதில் நம்ம இருபத்தஞ்சி
இந்த வர்ம புலி இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் மற்ற வீடியோவில் ஜென்ரல் வீடியோவில் நான் எல்லா விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு சிலபஸ் எடுத்துருக்கேன் ஜென்ரலாக ஓவரால் என்னோடய மொத்த வீடியோலும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பாயிண்ட்டு கொடுத்துருப்பேன் நான் கொடுத்துங்களா இப்போ நான் வேறு இப்போ வர்மத்தை விட்டுட்டு ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட்டு இந்த சளி வீசிங் ஆஸ்மா போகிறதுக்கு என்னென்ன மற்ற வழிமுறைகள் இருக்குன்றத இப்போ நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் வர்ம புள்ளிகளை ஒரு சில வர்ம பாயிண்ட்டு வர்ம புள்ளிகளை சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய பெனிஃபிட்டு ஃபுல்லுமே வேறு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா தெளிவாக ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருக்கேன் அதை அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா அதிலே சொல்லிட்டு இதுலேயே சொல்லும் போது உங்களுக்கு நேரம் விரயமாகும் அதற்காக அந்த மற்ற வீடியோவில் அதனுடைய ஒவ்வொரு வர்ம புள்ளிகளுடைய பயன்பாடையும் அங்கே பார்த்துக்கணும் இந்த ஆன்மீகமான இந்த ஒரு துறைக்கு இந்த மருத்துவத்துறைக்கு வருவதற்கு ஒரு காரணம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு உடனடி காரணம்னு ஒன்று இருக்குது அடிப்படை காரணம்னு இருக்குது புரியுதுங்களா உடனடி காரணம்னா என்ன அடிப்படை காரணம்னா என்ன ஏற்கனவே விலைக்கு இருக்கிறேன் வீடியோவில் எனக்கு இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வருவதற்கு மிக முக்கியமாக உடனடி காரணம் என்னென்னா வீசிங் ஆஸ்மா எனக்கு இருந்தது எனக்கு அப்படி ஒரு கிரானிக் வீசிங் ஆஸ்மான இருந்தது என்னுடைய தந்தையார் வந்து ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் ரயில் 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 ஊழியராக இருந்தார் அதனால் எனக்கு அந்த ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் எனக்கு அந்த மெடிக்கல் கார்டெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரீ தான் பார்க்குறது ஃப்ரீ தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஆண்டு காலமாக அந்த சளி பிராபலத்துக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்றேன் எதுலேயுமே சரியால் அந்த ஆங்கில மருத்துவ மருந்தில் என்னுடைய அந்த ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் மருத்துவமனையில் என்னுடைய தந்தையாருடைய தம்பி என்னோடய சித்தப்பா சொ சித்தப்பா அவர் கம்பவுண்டராக இருந்தார் என் தந்தையாருடைய தந்தையார் அதாவது தாத்தா எங்கள் தாத்தாவும் ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் கம்பவுண்டராக தான் இருந்தார் சொல்லுங்களா ஸோ அந்த ரயில்வே ஆஸ்பத்திரியில் கம்பவுண்டராக இருந்தார் எங்கள் சித்தப்பாவும் கம்பவுண்டராக இருந்தார் இப்போ எங்கள் சித்தப்பா எனக்கு மருந்து எல்லாமே ஓபியில் ரெண்டு வேலை மூணு வேலை தான் மருந்து மாத்திரை கொடுப்பாங்க அப்படி எனக்கு சித்தப்பாவாக இருக்கிறனால எனக்கு சில மெடிசன்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பார் ஒரு சிரப்பு ஒருன்னா எனக்காக சிரப்பு காட்டமாக ஒரு பெரிய பாட்டிலு கொடுத்த ஒரு லிட்டர் பாட்டில் மாதிரி பெருசாக ரெடி பண்ணி கொடுப்பார் ஒரு மது குடி பழக்கத்துக்கு ஆளானவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி அவ்வளோ சாப்பிடுவான் குடிப்பேன் அது ஒரு போதை பழக்க மாதிரி ஆகி போச்சு அவ்வளோ சிறப்பு அந்த அவங்க தனியாக கலைக்க கொடுப்பாங்க எனக்குன்னு ஒரு காட்டமாக அந்த சளிக்குன்னு உள்ள ஒரு சிறப்பு அவங்க கலைக்க கொடுப்பாங்க பாட்டில் பெரிய பாட்டில் நான் சின்ன அந்த அவுன்ஸ் கணக்கெலாம் கிடையாது லிட்ரு கணக்கில் கலைக்க கொடுப்பார் அவர் சொல்லுங்களா அப்படி குடிப்பேன் ஆனால் சரியாவாது எல்லாருக்கும் ரெண்டு வேலை மூணு வேலை மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் தான் ஓபியில் மாத்திரை கொடுப்பாங்க எனக்கு முழு முழு டப்பா ஒரு டப்பா எடுத்தால் நூறு மாத்திரை இருக்கும் சின்ன பசங்க செப்பு வச்சு விளையாடுவாங்கள நான் டேபிள் மேலே வரிசையாக அடிக்க வச்சுருப்பேன் இதில் ரெண்டு மாத்திரை அதில் ரெண்டு மாத்திரை அவ்வளோ மாத்திரை எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஒரு மிட்டாயி மாதிரி மாத்திரைகளை சாப்பிட்டுருக்குறேன் ஒரு காலகட்டத்தில் அவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டுருக்குறேன் அதை அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தாலே பய பயமாக இருக்குது எந்த மாத்திரையிலையும் எனக்கு அந்த வீசிங் ஆஸ்மா சளி போவே இல்லை தலையில் தண்ணி ஊற்றிட்டனால அவ்வளோதான் அப்படி தொர தொர தரதுன்னு மூக்கில் தண்ணி ஊற்றும் தும்முனா அப்படி தும்முவேன் நான் வந்து ஒரு டைப் ரைட்டிங் ஸ்டோரி டைப் அடிக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு பது அந்த பள்ளி பருவம் முடிஞ்சு இந்த டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிற டயத்தில் நான் தும்முனா இந்த பில்டிங் அதுரும் அந்த பில்டிங் அதுற மாதிரி கண்டினியூ தும்மா நான் ஸ்டாப்பாக தும்முவேன் இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கும் நான் தும்முற தும்முல அதுங்களால் பொறுக்க முடியாமல் இந்த மிஷினை தூக்கிட்டு போய் அதுக்கு பின்னாடி போச்சுங்க இந்த மிஷினை தூக்கிட்டு மிஷினே தூக்கிட்டு போயிடுச்சுங்க அந்தளவுக்கு நான் தும்மனா பார்த்துருங்க தும்மலாம் நிறுத்த முடியும் அவங்க நான் ஸ்டாப்பாக வரும் தலையில் தண்ணி ஊற்றிட்டாலே குளிச்சிட்டாலே எனக்கு அப்படி ஒரு தும்மல் வரும் கல்லூரிக்கு நான் போகிறேன்னா இப்போ தான் இந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் ஸ்னகி இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க அந்த பேம்பர்ஸ்லாம் போடுறாங்க அந்த காலத்தில் ரொம்ப வறுமை அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க பிள்ளை பீ துணி துவச்சி போகிறதுன்னு வாங்க ஒரே துணியை அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அதே அலசி அலசி காய போடுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோக்கு எல்லாத்துக்கும் ரஃப் அண்ட் யூஸ் அண்ட் துறவு துணியெலாம் இருக்காது பழைய ஒரே துணியை வச்சுட்டு திருப்பி அது மாதிரி என் தா பிள்ளை பீ துணி கசங்கி போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க 
ஒரு பத்து துணியை காய வச்சுருப்பாங்க திரும்பி அந்த குழந்தைக்கு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அதே அலசி திரும்பி காய போடுவாங்க அது மாதிரி எனக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து கரிச்சி பார்த்து டெய்லி எங்கள் அம்மா துணி துவச்சி காய போடும் பத்து கரிச்சிப்பு பத்து கரிச்சிப்பு வச்சுருப்போம் இந்த வலது பக்கம் ஒரு பாக்கெட்டில் இருக்கும் இடது பக்கெட்டில் ஒரு பாக்கெட்டில் இருக்கும் சட்டை பாக்கெட்டில் இருக்கும் கல்லூரி நான் அந்த காலத்தில் மிதி வண்டியில் சைக்கிளில் போவேன் அந்த ஹேண்ட் பார்லே அந்த அந்த கரிச்சிப்பை காய போட்டுகிட்டே போவேன் ஏன்னா மூக்கில் ஊற்றி 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 தண்ணியாக நனைஞ்சி போய்டும் அவ்வளோ சில்லுன்னு தண்ணி ஆகிப்போடும் அந்த ஹேண்ட் பேரில் போட்டுகிட்டே காய போட்டுகிட்டே போவோம் சைக்கிள் மிதிக்கும் மர மூச்சு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க ஒரு மலை மேலே ஏறி மிதிச்சுட்டு போகிற மாதிரி சாதாரண ரோடில் தான் சைக்கிள் மிதிச்சுட்டு போவேன் என்னால் சைக்கிள் கூட மிதிக்க முடியாது அப்படி ஒரு வீசிங் இரவு நேரத்தில் ஒன்றரை மணிக்கெலாம் பத்து ராத்தில் அதுக்கு மேலே என்னால் மூச்சு விட முடியாது அப்படி சாகிற மாதிரி எழுத்துருப்போம் அப்படி எதிராக ஏதாவது பேசுனா அதுக்கு பதில் கூட என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு இழுக்கம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இழுப்போம் என்னமோ பொட்டுன்னு என்னைக்கே மண்டையை போடுற மாதிரி இழுப்போம் அது சா கடைசியில் சாகும் போது சினிமாலாம் காட்டுவாங்க கடைசி மூச்சு விட போகும்போது எப்படி இழுப்பாங்க அது மாதிரி நான் இழுப்பேன் அடுத்த மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்படுவேன் ஒரு முறை நான் கொல்ல பக்கம் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு அந்த டேபிளில் அந்த மெடிக்கல் கார்டு இருந்துச்சு ரயில்வே கார்டு எடுத்துகிட்டு திருப்பக்கமும் மட்டும் தெரியணும் நான் கொல்ல பக்கமாக எடுத்துகிட்டு என்னோடய தந்தையார் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு பின்னாடி ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை மிட் நைட்டில் ஒன்றரை மணிக்கு நானும் செல்ஃபாக சுயமாக போகலாம் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் என் தந்தையர் அணை அப்பன்னு பார்த்தா யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்தார் பின்பக்கம் கொல்ல பக்கம் எங்கடா போகிறார் அடுத்த ராத்திரியில் ஒன்றரை மணிக்கு எங்கடா போகிறா அப்படின்னாரு இது மாதிரி மூச்சு விடமுல்ல கஷ்டமாக இருக்குன்னு அப்புறம் அவர் என்னை உக்கார வச்சு சைக்கிளை ஓட்டிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு வந்தார் அப்படி ஒரு அவஸ்தையை நான் பட்டேன் அங்கே உள்ள அத்தனை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்துட்டா என்னென்ன ஸ்பெஷல் எச்சில் டெஸ்ட்டு மலன் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே என்னென்ன மருத்துவத்தில் அன்றைக்கி இருந்த அத்தனை பரிசோதனையும் பார்த்தாலும் சளியும் இதுவும் போக மாட்டேங்குது எனக்கு இந்த வீசிங்கு சளி எதுவுமே போகவே இல்லை ஒரு சிலர் எனக்கு வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த யோகா இதெல்லாம் பண்ணுனா சரியாகணுங்க என்னுடைய உடனே யோகா பயிற்சியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதுங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு யார் த தமிழ்நாடு லெவலில் இந்தியா லெவலில் இன்டர்நேஷ்னல் யார் இது கற்றுன்னா அது யோகா பயிற்சி பண்ண 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 அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து பிரணாயம பயிற்சி பண்ணுங்க அது அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறாங்க அடுத்து மெடிடேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு இன்டெப் தான் போகுது சிலபஸ் கொஞ்சம் ஆன்மீகமாக போயிடுது கடைசியில் ஸ்பிரிச்சுவலாக இறைநிலை உணரணும் பிறப்பிற புலந்து விடுபடணும் ஞானத்தை அடையணும் முக்தி அடையணும் மோட்சம் அடையணும் அப்படி ஒவ்வொரு குருமார்களாக தேடி தேடி அந்த பயிற்சி முறைகளை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ எது பின்னோக்கி சில ஆசனங்கள்லாம் பேக்வேர்டு ஆசனங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் சொல்லுங்களா செய்யும் போது இந்த ஓரளவுக்கு லெங்ஸ் விரிய ஆரம்பிச்சு ஏன் லெங்ஸு விரியல சுருங்கி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கும் போது கோடிக்கணக்கான காற்றறைகள் லெங்ஸில் இருக்குது அது எக்ஸ்பாண்ட் ஆகணும் விரியணும் அந்த விரியிற தன்மை இழந்துருச்சு அந்த யாருக்கெல்லாம் மூச்சு திணறல ஆசமாக இருக்கிறாங்களோ அந்த ஒவ்வொரு உறுப்பும் சுருங்கி விரியணும் சுருங்கி விரிந்து அசைந்து கசங்கும் தன்மையில் இயங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் எல்லா உறுப்புமே அப்படி தான் ஹார்ட்டு சுருங்கி விரியுது லெங்ஸு சுருங்கி விரியுது இறைப்பை சுருங்கி விடுறது சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல்கள் எல்லாமே சிறுகுடல்னா இப்படி விரியே இப்படி சுருங்கி விடு விரியும் கூட மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கையை இப்படி மடக்கிறேன்னு வச்சுங்க இப்போ இது மடக்கிறேன்னா பார்க்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்கிறவங்களுக்கு இப்படி மடக்கிறேன்னா இந்த பக்கம் சுருங்கும் இது விரியும் இப்படி நிமித்தம் இந்த பக்கம் சுருங்கும் உள் பக்கம் விரியும் அப்போ வெளியூறுப்பாக இருந்தாலும் சரி உள் உறுப்பாக இருந்தாலும் சரி சுருங்கணும் விரியணும் இந்த சுருங்கி விரிகிற தன்மையில் அந்த விரிகிற தன்மையை அந்த லெங்ஸ் இழந்து போச்சு அப்போ நான் சுவாசத்தை இழுத்துறோன்னா லெங்ஸில் உள்ள அந்த கோடிக்கணக்கான காற்றுறைகளுக்கு மூக்கு அந்த சுவாச குழாய் வழியாக போனோன்னு அது ஃபில் ஆனோன்னா அந்த லெங்ஸு காற்று ரொம்பின உடனே கா விரியணும் ஆனால் விரிய மாட்டேங்குது மெதுவாக விரியுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மெதுவாக விரியறனால லெங்க்தாக சுவாசத்தை இன்னும் வேகமாக இழுக்க வேண்டியது இருக்குது அவ்வளோ லெங்க்தாக இழுத்தா தான் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரியுது விடும் போது சுருங்குற தன்மையாக அதுக்கு இருக்குது டக்குன்னு சுருங்கிடுது ஆனால் இழுக்கும் போது விரிய மாட்டேங்குது அந்த விரியிற தன்மை சுத்தமாக இழந்துருச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அந்த ஆசனம் எப்படி அதை கொஞ்சம் வீசிங்க அதெல்லாம் போச்சுன்னா பின்னோக்கி சில ஆசனங்கள் புஜங்காசனம் சக்கராசனம் தனுராசனம் எல்லாம் பின்னோக்கி ஆசனங்கள்லாம் பண்ண பண்ண இந்த லெங்ஸ் விரிய 
சுற்றம் இருக்குது வீக்காக இருக்குது அது பலகீனமாக இருக்குது அதனால தான் இதை பேர் பண்ணுறோம் புரிதுங்களா இப்போ அந்த லெங்ஸை ஸ்ட்ரென்த்து பண்ணுறதுக்கு பின்னோக்கி செய்ய வேண்டிய ஆசனங்களாம் சொன்னேன் ஒரு சில ஆசனங்களை இந்த பணம் வச்சுறாரு இது வந்து நீங்கள் ஆசனத்துக்குன்னு நிறையா வெப்சைட் இருக்குது அதில் ஓப்பன் பண்ணி ஆசனங்கள்லாம் பாருங்கள் புரிதுங்களா பேக்வேர்டு ஆசனம்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு நியர்பை இருக்கிற ஏதோ ஒரு யோகா பயிற்சி மையத்தில் போய் இந்த முறையாக அதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ரொம்ப ஃபீஸெலாம் இருக்காது ஒரு ஐநூறுவா ஆயிரரூவா கொடுத்தாலே நிறையா இன்ஸ்டியூட்டுங்க இருக்குது சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு புரிதுங்களா அங்கே போய் முறையாக கற்றுங்க இருந்தாலும் வருஷமாக ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு சாம்பிள் மாதிரி தான் சொல்கிறேன் நிறைய ஆசனங்கள் இருக்குது ஒரு சில ஆசனங்களாக சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஆர்ச்சி பேக் போட்டால் கூட இந்த லெங்ஸு பின்னோக்கி வளையும் போது லெங்ஸ் கையை ரெண்டுத்தையும் ஆச்சுங்க பின்னாடி வளம் இப்படி வ இப்படி வளையும் போது எப்போ பின்னாடி வளையிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லெங்ஸ் விரியும் இப்போ குப்பரை படுத்துட்டு புஜங்காசன இப்படி இப்படி படு கட்டவரில் குதிகால் முட்டியை சேர்த்து அது படிவை ஆங்கில படிவை கை படு கீழ்ப்படு அக்கட்டாச்சியா இப்போ தலையை தூக்கு நெஞ்சை தூக்கி இடு படிக்கு தூக்கு என்ன தூக்கு என்ன தூக்கு இப்போ கை அணைச்சி வை கை கை இங்கே அங்கே உள்ளே போகக்கூடாது பின்னாசி ஐ லெண்ட் ஆ இப்போ தலை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பின்னாக்கி போதா இந்த லெங்ஸ் விரியும் எவ்வளோ விரியுதோ தொடர்ந்து கால் கட்டவரில் சேர்ந்துருக்கணும் இந்த பயிற்சியில் குதிகால் சேர்ந்துருக்கணும் முட்டி சேர்ந்துருக்கணும் நல்ல தலை பின்னாடி வரணும் சின்ன குழந்தைங்களும் நல்லா வளைப்பாங்க இப்போ காலை மடிக்கு தலையில் வைய முடிஞ்சா இவ் இவளுக்கு இந்த குழந்தை பிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை புரிஞ்சுங்களா இல்லை ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணால் பெரிய ரொம்ப இதுக்கு அத்லட்டிக் மாதிரி நிறையா கோப்பையெல்லாம் வாங்கணும் டோர்னமெண்ட்லாம் சேர்ந்துக்கணும் டெய்லி ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிவியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவங்களாம் உடம்பு முறுக்கு புளிகிற மாதிரி தலையங்க இருக்குது காலங்க இருக்குது கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுங்களா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அட்வான்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு செஞ்சால் கூட போதும் புரிஞ்சுங்களா கை அணைச்சி வச்சுக்க இது லங்ஸு வெறி பின்ன வைக்க வளையணும் லங்ஸ் வெறி ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க இது ஒரு ஆசனம் அடுத்து சக்கராசனம் காலை மடகு காலை மடக்கு கண்காலை பிடி ஆங்கில பிடி ஆங்கில் ரெண்டு ஆங்கில் தனுராசனடா தனுரா ரெண்டு காலம் பிடி தனி தனி அந்த இந்த பக்கம் இதை பிடுறா அந்த பக்கம் அந்த கா இந்த கையை பிடி காலை விரிச்சு பின்னாடி தூக்கு பின்னோக்கி தூக்கி தலை தலையை தூக்கு தலை பின்னாடி வரணும் இந்த தொடையை தூக்கணும் தொடையும் தூக்கணும் காலை தூக்கணும் இப்படி நிற்கணும் இதுதான் பயிற்சி முறையான பயிற்சி இவங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல ஸ்கூலு அட்டி அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க தலையை பின்னாடி கொண்டு வா நல்லா பின்னாடி நிற்கணும் இந்த போஸ்டருக்கு வந்துடணும் எடுத்தோடனே வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து சும்மா சாம்பிள் மாதிரி காட்டுறேன் ரிலாக்ஸ் பண்ண அடுத்து இது பின்னாடி வேலையில் ஆசனம் இதெல்லாம் அப்புறம் சக்கராசனம் மீன் கை கையை ஊனி இப்போ இவர் இது கொஞ்சம் காலை வச்சுக்க இது சக்கராசனம் இது எல்பம் வந்து நல்லா நிமிந்துருக்கணும் கால் நெருங்கி இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பின்னாடி வளையிறானோ அதெல்லாம் வந்து லங்ஸு நல்லா விரியும் லங்ஸு விரிஞ்சிடுச்சுனாலே ஆக்சிஜன் கிளீனாக போயிட்டு கிளீனாக வரும் மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ண மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ண ஃபார்வ பச்சை மாதாசனம் போடுவியா உள்ளே ஃபார்வேர்ட் பண்ண பண்ண ஆ கட்டாவில் பிடிச்சி ஒரு நெஞ்சு தொடையில் போட்டு நெத்தி காலில் முட்டியில் பண்ணும் படு கட்டாவில் பிடி ரெண்டு கட்டாவில் பிடி முட்டி நிமித்தாமல் படு ஆ போடு போடலையா என்ன இது பண்ண மாட்டா சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரிஞ்சி நெத்தி கொண்டு வந்து முட்டியில் தோடு பாருங்க சின்ன வயசில் நல்லா உடம்பு ஃபுல்லே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு இப்போல்லாம் டோட்டலாக ஃப்ளெக்சி ப்ராக்டிஸே கிடையாது ஒரு மூணு வயசில் செஞ்சுருப்பான் அந்த பையன் இப்போ பன்னெண்டு வயசு அது எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸும் கிடையாது திருதுன்னு ஒரு நம்ம வீடியோக்காக எடுக்கப்பட்டது புரிஞ்சுங்களா அதனால் சூழ்நிலை காரணமாக போட வைக்கிறேன் சரி பின்னாடி வா இப்போ ஆலாசனம் போடு எதற்காக இது ஆசனம் போனால் இது 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 வந்து எப்போதுமே பின்னோக்கி ஆசனம் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அப்படியே போட்டிங்கன்னா முதுகு அழிக்கும் பேக் பெயினாக இருக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணு எப்போதுமே ஒரு ஃபார்வேர்ட் நின்ன நிலையில் பாதகாஸ்த ஆசனம் போட்டு நின்று வச்சு நெல் முன்னாடி குனிஞ்சு கண்ணு கடை பிடிச்சி அணைச்சாமுக்கு நெஞ்சு தொட முட்டி முட்டியை தட்டு டைட் பண்ணு இப்போ ஃபார்வேர்ட் பண்ணு உள்ளே நெ நெஞ்சு தொடையில் பண்ணும் நெத்தி கால் முட்டிகளை தரணும் மற்ற ஆசனங்கள் அவர் வீடியோ கிளிப்பு கொடுத்துருக்குறேன் அந்த பாதகாஸ்த அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா அதை பார்த்து பார்த்துங்கன்னா இது எளிய பயிற்சி தான் இவங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல சின்ன குழந்தைங்க நல்லா உடம்பு வளையும் ஆனால் அவங்க பண்ணலை வீடியோ வந்து நீங்கள் மற்ற வீடியோவில் இருக்குது இந்த ஆசனம் மற்ற ப ஸ்டூடெண்ட்டு நம
ரேபா மாதிரி போவீங்க அப்படியே நிமிந்துக்கிட்டே போவீங்க குயில குனி ஃபார்வேர்டு ஒன்று எப்போதுமே ஒரு பேக்வேர்டு போட்டால் ஒரு ஃபார்வேர்டு போகணும் அதான் முறையே அதான் ரூல்ஸ் ஒரு ம முறையான ஒரு யோகா பயிற்சி பண்ணுறவங்க அப்படி தான் பண்ணணும் அதான் முறை இல்லைங்களா ரொம்ப பேர் வேறு தெரியுமா ஃபார்வேர்டே போட்டுட்டீங்கன்னா கூணு விழுந்த மாதிரியே போவாங்க வெறும் முன்னோக்கி ஆசனம் மட்டும் போட்டு போனால் பின்னோக்கி ஆசனம் மட்டும் போட்டு போனால் அப்படியே நிமிந்த மாதிரியே போவாங்க கீழே விட ரேபா மாதிரியே இருப்பாங்க தலையை குணியவே மாட்டாங்க புரிஞ்சுங்களா ஸோ ரெண்டுமே செய்யணும் சைமல் டெண்டிஸாக செய்யணும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு உடம்பு வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் அந்த ஃபிட்டு எப்போதுமே ஃபிட்னஸ் இருக்கும் சரி போதும் ஒரு இப்போ ஃபார்வேர்டு பண்ணு வராரு முன்னாடி வராருங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட் வாங்க ஃபார்வேர்டு பண்டு ஃபார்வேர்டுனா முன்னாடினா அர்த்தம் பெண்டுனா குடியிருதுன்னு அர்த்தம் வளையிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பின் காலை அடிக்கலை இவர் பிடிக்கணும் பின் காலை அடிக்கலை பிடிங்க எல்போ பக்கவாட்டில் விரிங்க நெஞ்சு தொடையில் போடணும் நெத்தி கால் முட்டிக்கலை போடணும் இதுதான் இது வந்து போசர் மூன்றாவது நிலை நெஞ்சு கையில் தொடையில் போடணும் நெத்திக்கலாம் இதை ரெண்டு உள்ளங்கையும் இங்கே ஊனுங்க ரெண்டு கையும் பக்கத்தில் ஊனுங்க இதை ரெண்டு பாதத்தில் ஊனுங்க பாத்து பக்கத்தில் ஊனுங்க கையை பாத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் கையை ஊனுங்க இப்போ நெஞ்சு தொடையில் போடணும் நெத்தி கால் முடிக்கணும் இதுதான் முழுமையான ஆசனம் இது வராதனால குதிகால பிடிச்சி நெருக்கி டைட் பண்ணுறோம் வந்துருச்சுன்னா இந்த போஸ்டரே கட்டு இதுக்கு தூய் பாதா இதுக்கு பேர் பாதக அஸ்தாசனம் பாதம்னா காலனா இருக்கும் அஸ்தான்னா கையினா இருக்கும் இரண்டு கை அந்த கையையும் காலும் இணைஞ்சு செய்கிறதுனால இதுக்கு பேர் பாதக அஸ்தாசனம் பேர் இது வந்து ஒரு ஒரு சில ஆசனம் பேக்வேர்டு ஆசனம் போட்டால் நிறையா இருக்கு எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஆசனங்கள் இருக்குதான் உலகத்தில் எண்பத்தி நாலு லட்சம்னா உலகத்தில் எண்பத்தி நாலு லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கா ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆசனம் இருக்குன்றாங்க அப்படிலாம் கிடையாது மொத்தமே பதினாறு ஆசனம் தான் இருக்குது புரிஞ்சுங்களா பதினாறு ஆசனம் தான் ஒன்றும் உக்காந்து செய்யணும் இல்லை படுத்து செய்யணும் இல்லை நின்று செய்யணும் அப்போ படுத்து செய்யும் போது குப்பரை படுத்து செய்வோம் இல்லை மலாக்கு படுத்து செய்வோம் அப்போ உக்காந்து என்ன செய்வோம் முன்னாடி குனியுவோம் இல்லை பின்னாடி வளைவோம் இல்லை இடது பக்கம் திரும்பவும் வலது பக்கம் திரும்பவும் அதே மாதிரி நின்ற நிலையில் முன்னாடி குனியுவோம் பின்னாடி வளைவோம் சைடில் திரும்புவோம் லெஃப்ட் ட்விஸ்டிங் அது மாதிரி நான்கு நிலை நான்கு நிலைகளை உக்காந்து நின்று படுத்து குப்பரை படுத்து மலாக்கப்படுத்து நான்கு நிலையில் முன் பின் லெஃப்ட்டு ரைட்டு திரும்பும் போது அந்த ஆசனங்களை எண்ணிக்கை பதினாறு தான் வரும் டோட்டலாகவே பதினாறு தான் வரும் ஒரு ஆசனத்தின் வேரியேஷன் தான் சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா அதனுடைய கிளைகள் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே அதுலேருந்து பிரிஞ்சு 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 நிறைய ஆசனம் இருக்காது ஆமாம் இது என்னோடய சும்மா ஒரு குறிப்பு புத்தகம் தான் பெரிய புக்கெல்லாம் கிடையாது என்னுடைய யோகா புஸ்தகம் தினத்தந்தி இந்த மாலை முரசு அந்த நிறுவனங்கள்லாம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்தாங்க வார ஒரு ஆசனம்னு எழுத சொன்னாங்க தொடர் எழுத சொன்னாங்க ஒரு பத்து ஆசனம் எழுதியிருந்தேன் ஒரு விளம்பரம்லாம் வந்துச்சுன்னு நிறுத்திக்கிட்டேன் இது இது ஒரு சும்மா சிறு குறிப்பு பெரிய புக்கு கிடையாது இது என்னோடய பழைய புக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதில் வந்து குட்டி பசங்க ஆசனம் போட்டிருப்பாங்க இந்த இது பார்த்தா குட்டி பசங்க ஆசனம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தா நிறைய வேரியேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இந்த பக்கம் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த அட்டை இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இந்த பக்கம் வேற இது பின்பக்கம் அட்டை அது முன்பக்கம் அட்டை புரிஞ்சுங்களா இது ஃபுல்லாக இதில் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இது வந்து விருச்சிகாசனம் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து விருச்சிகாசனம் இது இது தலையை ரெண்டு காலை வச்சுருக்குறாங்க இது கால் நீட்டி இருக்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா இது இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காலை வந்து இது வந்து காலை உள்ளே வச்சுருக்குறாங்க மடக்கி இப்படி இப்படி பார்த்தா ஒவ்வொன்றும் ஆசனஸை பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்மாசனம் போட்டுவாங்க அதே தான் விரிச்சி காசுறது காலை மடக்கி நெத்தி தலையை வச்சுருப்பாங்க பார்க்கும்போது இது ஒவ்வொ ஒரே ஆசனத்தை ஒரு பத்து வருஷம் இதே பாருங்கள் அது கீழே கீழே வச்சுருவாங்க காலை காலை ஒன்றது கீழே மடக்கி ஒரு வேரியேஷனே பத்தாக பிரித்து போட பார்த்துக்க நிறையா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம்னா நிறையா போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதில் பார்த்தா ஒரு வேரி ஒரு ஆசனத்தினுடைய சிறு வேரியேஷன் தான் கையை மடி காலை மடி நீட்டினு அதனால் நீங்கள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஆசனம்லாம் கிடையாது மொத்தம் ஒரு பதினாறு ஆசனம் தான் அதில் வேரியேஷன் அதில் முக்கியமான பேக்வேர்டு ஆசனம் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அந்த வீசிங் ஆஸ்மா டஸ்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியாது லங்ஸ் நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி விரியும் அந்த சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வந்துடும் நல்ல ஆக்சிஜன் க்ளீனாக போய் க்ளீனாக வரும் இது ஆசனமும் யோகா பயிற்சியும் உங்களுக்கு இந்த குற்றத்தை இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த உபாதைகளுக்கு தீர்வு 
அதை நான் சும்மா ஒரு டெமோ சின்ன குழந்தைய வச்சு காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பர்சனலாக ஒரு யோகாசனத்தில் போய் முறையாக கற்றுங்க புரிஞ்சுங்களா இப்போ நான் எனக்கு ஒரு ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க நான் பயிற்சி யோகா பயிற்சியெலாம் சொல்லி கொடுத்து நிறுத்திட்டேன் நான் இருபது ஆண்டு கால இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதிதீவிரமாக பயிற்சி பண்ணேன் இப்போ சமீபமாக வர்ம மருத்துவத்தில் தான் அது கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட் ஆகிட்டேன் மெடிடேஷனு ஞானம் அந்த அதை அந்த அதீத உணவு நிலையை அடையிறதுக்கான அந்த பயிற்சி முறைகளை நாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ யோகாசனத்தில் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சம் எங்களோடய ஆரோக்கியத்துக்கு சிம்பிளாக செஞ்சுக்குவோம் அந்த அத்லட்டிக் மாதிரி பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் கலந்துக்கிற மாதிரிலாம் நான் இப்போ பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அது அந்த நிலைக்கு அடுத்து போயிட்டோம் அது வந்து ஒரு எல்கேஜி மாதிரி தான் வச்சுங்களேன் ஸோ அடுத்து ஞானத்துக்கு போகும்போது மெடிடேஷனில் கொஞ்சம் உயர்நிலை அடையணுன்றது அந்த சிந்தனைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம்ல அது கொஞ்சம் கம்மி போயிட்டோம் சித்தர்கள் நாலு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அஞ்சு அஞ்சு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க ஞானத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜோதி வைத்தியத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜோதிடத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க மாந்திரிகத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க இலக்கண இலக்கியம் எல்லாமே சித்தர்கள் வகுத்தது தான் புரிஞ்சுங்களா அந்த ஞானத்தை ஞானத்தை அடையும் போது இந்த யோக மார்க்கமும் வரும் அது யோக நிலைகளும் அந்த யோ ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு இந்த யோக மார்க்கம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு படிக்கட்டு முதல் படிக்கிறது அதை பயிற்சி நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஞானத்தை அடைகிறீங்களோ இல்லையோ இல்லை பயிற்சிகளை பண்ணும்போது ஃபிசிக்கல் ஃபிட் ஆகிடும் உடலை நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு முன் வந்துட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோடய ஹெல்த்து கான்சியஸ் இருந்தாலே உயிரை உங்களால் பிடிக்க முடியும் உயிரை பிடிச்சாலே ஆன்மாவை உணர முடியும் ஆன்மாவை உணர்ந்தாலே இறைநிலையை அடைய முடியும் இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்டெப்பு வச்சுருக்கிறாங்க சித்தர்களுடைய ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உடலை முதல்ல ஃபிட் பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் உயிர் உயிருக்கே வராங்க அவங்க அதுங்களா ரெண்டாவது பிரணாயம பயிற்சி மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க டைரெக்டாகவே லங்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் இப்போ உடம்பு அழுக்க ஆகிப்போச்சுன்னு வச்சுங்களேன் சோப் போட்டு குளிக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள ரத்தம்லாம் கெட்டு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம உடம்புல ஹீட் இருக்குது காற்று இருக்குது அந்த ஹீட்டையும் காற்றையும் வச்சு எப்படி சுத்தம் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் தான் அந்த சுவாச பயிற்சி பிராணாயம பயிற்சி அதில் வந்து நிறைய அறுபத்தி நாலு யோக நிலைகள் இருக்குது ஞான யோகம் பக்தி யோகம் அடை யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் சித்தி யோகம் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாணி ஒவ்வொருக்கும் ஒரு டெக்னிக் பதஞ்சலி ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சுருக்கிறாரு மச்சேந்திர ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சுருக்கா பதினெட்டு சித்தர்கள் அகஸ்தியர் போகர் புலிபாணி ராமதேவர் இது மாதிரி பட்டினாத்தர் வள்ளலாறு அவையாறு திருவள்ளூர் இவங்கெல்லாம் இவங்க வந்து இந்த வேறு ராஜயோகத்தில் ராஜயோகம்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு தனி சிலபஸ் வாசி யோகம்னு சொல்கிறாங்க மூக்க பிடிச்சி மூக்கு பிடிச்சி செய்கிறதுலாம் அடையோகத்தில் வரும் அஷ்டாங்கத்தில் மூக்கை பிடிக்காமல் சில சிலபஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் போட்டிருக்குறேன் வாசி யோகத்தில் அதுலேயுமே இந்த சளி வீசிங்க அடைக்கலாம் போதும் இது வந்து வாசி யோக பிரணாயமாக இது ஒரு மெத்தடே நான் அது பயிற்சியில் அதை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் முறையாக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் அது பார்த்துங்கன்னா இது இது பிரணாயமத்தில் நிறையா வகைகள் இருக்குது இதில் இதில் வாசி யோக பிரணாயம் இப்போ நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப கிரானிக் வீசிங் இருந்ததுனால ஒரு டஸ்ட்டு தூசு கீசு தட்டினா எனக்கு மூச்சு திணறல் வந்துடும் ஒரு புகை போட்டால் எனக்கு மூச்சு திணறல் வந்துடும் ஒரு அசைவ உணவு சாப்பிட்டா சிக்கன் மட்டன் முட்டை ஆம்லெட் இதெல்லாம் அதாவது எந்த அசைவ உணவு சாப்பிட்டா உடனே வீசிங் வந்துடும் பல வகை எந்த எதுவுமே எனக்கு எல்லாமே எனக்கு அலர்ஜி தான் வச்சுங்களேன் அப்படி ஒரு அலர்ஜி ஒத்துக்காது எந்த உணவும் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு அலர்ஜி ஐஸு இந்த மாதிரி குளிர்ச்சியான பொருள் எந்த எதை சாப்பிட்டாலும் எனக்கு உடனடியாக இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும் வீசிங்க ஆஸ்மா வந்துடும் இப்போ இதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இதுக்கு யார் தமிழ்நாடுலாவில் இந்தியாவிலாவில் இன்டர்நேஷ்னலால் இவங்களுக்கு யார் பயிற்சி கொடுக்கணும்னா சிவானந்த ஆசிரமம் அந்த உலகத்தில் எண்பது நாடுகள் இருக்குண்ணாங்க அவங்கள்ட்ட டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அட்வான்ஸ் டீச்சர் ட்ரைனிங்ஸ் அப்படின்னா அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சுன்னா ரிசிகேஸ் இமயமலைக்கு நான் போயிட்டேன் நான் ஒரு கா ஒரு காலகட்டத்தை அந்த பயிற்சியில் ஒரு ஆர்வத்தில் அடுத்தடுத்து போகிறேன் அங்கே சில பிரணாயம பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அங்கே முழுக்க முழுக்க ஒரு ஞானத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சாமியாரவே ஆக்கிடுவாங்க அவங்கள அப்படி ஒரு அதீத பயிற்சி புரிஞ்சுங்களா அதில் உப்பு புளி காரம் சாப்பாடு இருக்காது எதுவுமே போட மாட்டாங்க தாலிப்பு இருக்காது எண்ணெய் இருக்காது அது ஏன்னா எட்டு அவர்ஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுது காமம் கோபம் மோகம் மதம் ஆசை பொறாமை டம்மா இந்த உலக மாயில் ஆசை பசை இச்சையில் போய் மாயையில் போய் லாக் ஆகிடுறாங்க அந்த சுக துக்கம் இ
அப்போ இந்த எட்டு அவர்ஸ் எழுந்து விடும் இது எட்டு அவர்ஸு எல்லாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனால் நான்ற புலனை அந்த நான்ற சுவையை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம் தில்லு டெத் வரைக்கும் அந்த நா புலனுக்கு அந்த சுவைன்ற உணர்வுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் மனித இனம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு சுவையை துவைக்கணும் ஞானத்துக்கு பொறுத்துக்குன்னு சொல்லி அந்த உப்பு புளி காரம் இவ் எந்த உணவுலையும் உப்பு இருக்காது புளி இருக்காது காரம் இருக்கா செக் பண்ணிக்கா அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த உணவுன்னு பார்த்துங்க தெருவில் ஒரு நாய்க்கு அந்த சாப்பாடை வச்சா மோந்து கூட போக தூண் காத்து போய்ட்டு போடும் அப்படி அப் நாமளே ஒரு வாய் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு உள்ளே போடணும்னா அப்படியே வாமிட்டிங் வரும் ஏன்னா ஒன்றுமே இருக்காது சா வெந்திருக்காது வேக வைக்க முழுசாக வேக வைக்க மாட்டாங்க பச்சை காய்கறி கொடுப்பாங்க பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் இது மாதிரி கி ஒன்றுமே இருக்குது அதில் வந்து பூர்ணமும் முழுசாக வேக வைக்காமல் கொடுப்பாங்க நிறையா ரெண்டாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிராணனை பூசிச்சுட்டே உயிர் வாழலாம் உனக்கு சாப்பாடே தேவையில்லை எதுக்கு இப்போ சாப்பாடுன்றாங்க உண்மையிலே நான் அங்கே இருந்து தங்கி பயிற்சி அந்த மருத் அந்த பிராணாயாம பயிற்சி காலையில் மூன்றரை மணிக்கு என்னை எழுப்பிடுவாங்க நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் நான் பயிற்சி ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் பயிற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பிராணாயாம பயிற்சிலாம் பல வகையான பிர ஒரு பத்து வகையான பிராணாயாம பயிற்சி இருக்குது அதில் நான் ஒரு சில முக்கியமான பயிற்சியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அந்த பிராணாயம பயிற்சியை அதில் அந்த பிராணாயம பயிற்சி பண்ணும்போது என்னுடைய மொத்த வீசிங் ஆசமாக உள்ளாக போயிடுச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு கிலோ ஐ ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ சாப்பிடுவான் நீங்கள் கீழே திருப்பிலேருந்து மேலே திருப்பதி கேஷுவலாக போய்ட்டு வருவான் எந்த மூச்சு தண்ணர் இல்லாமல் போய்ட்டு வருவான் அப் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓடுற பஸ்ஸில் யாரெல்லாம் ஓட்ட பந்தத்தை கலந்துக்கலாம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியலோ அத்தனையும் செய்யலாம் ஒரு அத்லட்டிக் மாதிரி ஆகிடலாம் அப்படியே ஒரு இதாக ஆகிடுச்சு அந்த உடம்பு வந்து பிரிஸ்காக நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு படுத்து நாலு மணிக்கு இருந்தாலும் அது எனர்ஜியாக ஆக்டிவாக இருப்பீங்க பிரிஸ்காக இருப்பீங்க அந்த அசதி சோறு டயர்னஸ் எதுவும் வராது இந்த பிரணாயம பயிற்சி அப்படி ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து ஏன்னா ஒவ்வொரு கடைசி செல்லு வரைக்கும் அது போய் வேலை செஞ்சு அந்த பிரணாய பயிற்சி நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு பெரிய பயிற்சி இதில் வந்து சாதாரண பயிற்சி கிடையாது ஹார்ட் அட்டாக் அமைந்து எங்கிட்ட சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு போயிட்டுருக்குறாங்க ஒவ்வொரு அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஷன்லையும் உயிருக்கு ஆபத்து சாகிற மாதிரி நிலைமையில் ஆல்ரெடி ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஸ்டேஷன்லாம் வண்டியை நிறுத்தலாமல் செயினை பிடிச்சி நிறுத்தலாமா அடுத்து ஆம்புலன்ஸை பிடிக்கலாமா உடனே ஆஸ்பத்திரி அப்படி ஒரு கண்டிஷனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்தார் என்கிட்ட இந்த பிரணாயம பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தேன் அவர் வந்து எனக்கு இந்த செட்டு செட்டுலாம் அந்த கொட்டாயெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாரு அவங்க வந்து கன்சி அந்த ஸ்கஃபோல்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த சாரம் கட்டுவாங்க அந்த இரும்பு பைப்பு இருக்கும் அவர் சொன்னார் இந்த பிரணாயம பயிற்சி முடிச்சோன்னா விட்டிங்கன்னா நான் ஒரு டன்னு லாரியில் ஒரு டன்னுக்கு இந்த இந்த இரும்பு பைப்பெல்லாம் ஏற்றுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவ் ஆகிடு எனர்ஜி ஆகிடுச்சிங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சம் பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் ஏதோ ஃபெயிலியர் ஆச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட்டை அந்த ஹார்ட் பிரச்சனையில் அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல திரும்பி ஆஸ்பத்திரி போகிறான்னு தெரில என்னோடய மாணவர்னால் வந்தார் இந்த பிரணாயம பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தா அவர் பிரணாயம் அதை செஞ்சுட்டு அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி விட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு டன்னு லாரியில் அந்த இரும்பு பைப்பை ஏற்றுவாங்க ஏன்னா ஸ்கஃபோல்டிங்னா அந்த சாரம் கட்டுறதுங்க பில்டிங் கட்டுறதுக்கு கொம்பு சவுக்கு கொம்பெல்லாம் வச்சு கட்டுவாங்களா அது மாதிரி இரும்பு பைப்பு அவர் சொன்னார் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அவர் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி இது புரிஞ்சுங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த உடல் எப்படி இயங்குது ஒரு ரெண்டு பயிற்சி உங்களுக்கு சொல்லித்தேன் ரெண்டு சேர்த்து ஆல்ரெடி நான் பல வீடுகள்லேயும் சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாரும் எல்லா வீடியோவும் பார்க்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க அதனால் சும்மா ரீகால் பண்ணுற மாதிரி வச்சுங்க நான் ஒரு அந்த விஷயத்தை திரும்பி இங்கே சொல்ல சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஆ இதை நான் ரெண்டு பயிற்சி இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஒன்று வந்து கபாலபாதின்னு ஒரு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது ஜென்ரல் பயிற்சி அதில் அது அது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து இதோட சிறப்பான பயிற்சி ஒன்று இருக்குது அது நாடி சுற்றின்னு ஒரு பயிற்சி சொல்லி கொடுப்பேன் மற்றவங்களாம் சொல்லி வெளியிலலாம் செய்கிறாங்க சிம்பிளாக செய்வாங்க இது கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸ் பயிற்சி இந்த பயிற்சி பண்ணினீங்கன்னா உண்மையிலேயே இந்த நாடி சுற்றி நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சு எந்திரிச்சுட்டு வந்தால் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு நினஞ்சிருக்கும் நான் உக்காந்துருக்க இந்த பாய் நினஞ்சிரும் புரிஞ்சுங்களா அது மாதிரி என்ன நடக்கும்னா நம்ம உக்காந்த இடத்துல நான் எந்த ஓடலை ஒடியாரலாம் எதுவுமே பண்ணலை எந்த ஒரு வெயிலும் கிடையாது
கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஏன்னா செல்ஃபாக சில விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுங்களா எந்த வெளியில் பிராணாயாமம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த நூல்களையும் இந்த சிலபஸ் வராது எல்லாம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் மேக்சிமம் சிம்பிளாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் பேச்சு ஏன்னா வெளி கும்பகம் ஒன்றும் இல்லை வெளி கும்பகத்தை நிறுத்துறது ரொம்ப இதில் இருக்காது அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க உள் கும்பகத்தையே ரொம்ப பேர் நிறுத்துவாங்க ஆனால் வெளி உள் கும்பகம் ப்ளஸ் வெளி கும்பகம் அது சேர்ந்து சேர அது பயிற்சி இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி புரிஞ்சுங்களா இந்த பயிற்சி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கபாலம் பாதினா கபாலம்னா சிரசனாக இருக்கும் பாதினா பிரகாசமாக இருக்கும் தலையை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சி பண்ணுவதனால என்ன யூசேஜ் தலைக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் தலைக்கு கபாலம்னா சிரசு பாதினா பிரகாசம் சைனிங் இப்போ இந்த காற்றை எடுத்து பிராண பிராணனை தலைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு சிம்பிள் ஒரு பிரின்ஸிபல் தான் கபால பாதி இது நான் பயிற்சியாக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த அட உடல் கூறியல் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா வச்சு பயிற்சி மெத்தட் தெரிஞ்சால் கூட போதும் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் உள் வாங்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு செய்வீங்க அப்படின்றதுக்காக அது சொல்கிறோம் கபால பாதி இப்போ ஒரு பாடி அனாடமினா உடல் ஃபஸ்ட்டு இந்த உடலோட துவக்க இயக்கம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த உடல் உடலுடைய இப்போது ஒரு அனாடமி உடல் கூறியல் அது வந்து சித்தர்களுக்கு தொண்ணூத்தாறு தத்துவமாக சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பிரின்ஸிபல் வேறு ஆங்கில மருத்துவத்தில் வேறு மெத்தடில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஜீரணம் கழிவு மண்டலம் ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றும் சிஸ்டமாக பிரிப்பாங்க சும்மா ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லிடு உடல் துவக்க இயக்கம் ஜீரண மண்டலத்தை அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆகுது புரிஞ்சுங்களா ஆதி நோய்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பசியின்மையும் மலச்சிக்கலும் சொல்கிறாங்க மற்றதெல்லாம் மீதி நோய்கள் சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜீரண மண்டலத்தில் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் சொல்லுவாங்க இந்த ஜீரண மண்டலத்திலேருந்து அடுத்து அந்த எனர்ஜி எங்கே கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ரத்த ஓட்ட மண்டலத்துலேருந்து சுவாச மண்டலத்துக்கு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகுது புரிஞ்சுங்களா அதுக்கப்புறம் சுவாச மண்டலத்திலேருந்து நெருவ் சிஸ்டத்துக்கு அடுத்து ப்ராசஸ் ஆகுது புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கடைசியாக சாப்பிட்ட உணவு டைஜஷன் ஆகி ரத்தமாக மாறி குளுக்கோஸாக மாறி வெப்ப சக்தியாக மாறுது ஹீட்டாக கலோரியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பசி தூண்டும் முதல் முதல்ல உடல் இயக்கம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் முதல் முதல் பசி தூண்டும் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்ட உடனே அதாவது சாப்பிட்றோன்னா இறைப்பையில் இறைப்பை இறைப்பை நீர் அப்படின்னு ஒன்று உற்பத்தி ஆகும் அந்த இறைப்பை நீர் உற்பத்தி ஆனோன்னா பசி எடுக்கும் பசி எடுத்தோன்னு சாப்பிடுவோம் வாயில் சா சாப்பாடு உள்ளே போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரைண்டிங் பண்ணுவோம் இந்த பல்லெல்லாம் வந்து அரைக்கும் உமி நீரெலாம் கலந்து கொலை கொலை அது அந்த மின் நீரோடு சேர்ந்து கலந்து உணவு குழாய் வழியாக இறைப்பைக்கு வரும் புரிஞ்சுங்களா இறைப்பையில் அதனுடைய இறைப்பை நீர்னு உற்பத்தி ஆகுது இந்த இடத்துல கணையம்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு சுரைப்பை புரிஞ்சுங்களா இது நாளம் உள்ள சுரைப்பையாக வேலை செய்யும் நாளம் இல்லா சுரைப்பையாக வேலை செய்யும் இதை விழாக்கு கீழே உள்ளுக்குள்ள நாளம் உள்ள சுரைப்பினா என்னன்னா பைப் லைன் வழியாக அந்த சா சத்து ஆற்றல் சக்தி அதற்கு போய் சேரும் நாளம் இல்லா சுரைப்பினா எந்த பைப் லைனும் இருக்காது அப்படியே ரத்தத்தில் தந்துக்கி தன்மைகள் மூலயமா போய் பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகும் அதுதான் நாளம் இல்லா சுரைப்பு இது ரெண்டு ரெண்டு இதாகவும் இந்த கணையம்ன்றது பான்கிரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வே ரெண்டு விதமான வேலை செய்யுது நாளம் உள்ள சுரப்பியாகவும் வேலை செய்யுது நாளம் இல்லா சுரப்பியாகவும் வேலை செய்யுது புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த கனைய நீர் அந்த இறைப்பைக்கு போய் அந்த கூழ்மமாக்கி பேஸ்டாக்கி நீர்மமாக்கிறதுக்கு அந்த சத்து பொருளை அதை நீர்மமாக்கி அந்த கூழ்மமாக்கிறதுக்கு அது வேலை செய்யுது நம்ம ஹார்ட் ஃபுட்டாக தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு புரிஞ்சுங்களா அந்த வேதியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது கனையத்திலிருந்து ரெண்டு அமிலங்கள் உற்பத்தி அது ஒன்று கனைய நீர் ஒன்று ஒன்று இன்சுலின் இந்த கனைய நீர் நிறைய இறைப்பைக்கு சிறுகுடலுக்கும் போகுது புரிஞ்சுங்களா அப்போ சிறுகுடலுக்கு அது கூழ்ம கூழ்மமாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறுகுடலுக்கு சப்ளை ஆகுது சிறுகுடல் வந்தோன்னா சிறுகுடல் வந்து இருபத்தோரு அடி இது கொஞ்சம் இப்படி பிரியும் இப்படி சுருங்கும் இப்படி மூவாட்டம் இப்போ சுறு சிறுகுடல் எப்படி வேலை செய்யுது அதில் தான் ஒரு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் அந்த குடலில் தான் மொத்த ஜீரணமான 
சம்மந்தப்பட்ட ப்ராசஸ் இது சிறு இந்த ரயில் பூச்சின்னு சொல்லுங்க இந்த மழை காலத்தில் ஒரு பூச்சி அப்படியே போகும் ஊறிக்கிட்டே போகும் தொட்டிங்கன்னு வச்சுங்க டக்குன்னு சுருண்டுரும் சுருண்டுனா அந்த அந்த ரயில் பூச்சியை அந்த சுருண்டுனோடனே அந்த கால்களை வந்து அப்படியே உள்ள குட்டி குட்டி குட்டியாக உள்ள இருக்கும் அது சுருண்டுனோடனே ஒரு குடல் குடலில் லென்த்தாக போகிற குடலில் அப்படி குறுக்க ஒரு வெட்டு வெட்டுறீங்கன்னா அந்த ரயில் பூச்சி தொட்டோட எப்படி சுருண்டுது சுருண்டை எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி க கட் பண்ண தான் இந்த ஒவ்வொரு அந்த ரவுண்டுக்குள்ளே இப்படி இப்படி குச்சி குச்சி குச்சியாக இருக்கும் அதுதான் குடல் உறிஞ்சிகள்னு பேர் அந்த குடல் உறிஞ்சிகள் மூலயமா அந்த ஜூஸை சத்த சாரை அப்படி உறிஞ்சி லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் சரிங்களா அதில் சத்து பொருள்கள் இந்த தைராய்டு சுரப்பி பிரிக்கும் புரத சத்து கார்போஹைட்ரேட்டு நம்ம சாப்பிட்ற உணவுங்க ஆறு சத்தாக பிரிக்கப்படுது புரிதுங்களா புரத சத்து கார்போஹைட்ரேட்டு வைட்டமின் மினரல் ஃபேட்டு நீர் இந்த ஆறு சத்து பிரிக்கப்படுது புரத சத்துன்றது டெய்லி கோடிக்கான செல்கள் உற்பத்தி ஆகுது கோடிக்கான செல்கள் அழியுது இந்த மெட்டாபாலிசம் வளர் சிதை மாற்றம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மசில்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் புரத சத்து அதுக்கு பேர் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க புரிதுங்களா கார்போஹைட்ரேட்ன்றது மாவு சத்து நாம் காலை தூங்கி எந்திரிச்சிலேருந்து ராத்திரி தூங்க போகிற வரைக்கும் இந்த பாடி இயங்குறதுக்கு ஒரு சக்தி ஆற்றல் தேவையான உக்காரம் நடக்கிறோம் இயங்குறோம் ஓடுறோம் பேசுகிறோம் என்னென்னலாம் ஒரு உடல் ரீதியான எந்த ஒரு ஆசையும் வந்து ஒரு செயலும் இயங்குவதற்கு ஒரு சக்தி ஒரு ஆற்றல் ஒரு எனர்ஜி தேவை இந்த எனர்ஜியை தான் கார்போஹைட்ரேட்டுன்வாங்க மாவு சத்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ்னா என்ன வளரும் குழந்தைகளுக்கு புரது புரோட்டீன்ஸ் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் குழந்தை இப்படியே மேல் நோக்கி வளரும் இருபத்தோரு வயசுக்கு வரைக்கும் சயின்டிஃபிக்காக வளர்ச்சி நின்றுடும் முடிஞ்சிடும் அதோட வளர்ச்சி மனித வளர்ச்சி அதோடு நின்றுடும் இருபத்தோரு வயசோடு இருக்கும் இருபத்தோரு வயசுனா வளரும் குழந்தைகளுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் சுலவாயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அந்த மெட்டாபாலிசம் ஃபாஸ்டாக நடக்காது சுலவாயிடும் அதனால் அதுக்கப்புறம் சைடு தான் வாங்கிட்டு போகும் நீங்கள் உணவு ஹெவியாக போட்டிங்கன்னா சைடு வாங்கிட்டே போகும் அதனால் பக்க வாட்டில் தான் போகும் போல மேல் நோக்கி வளர மாட்டாங்க இது வந்து புரத சத்து அசைவ உணவுகளில் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது கரை மீன் மூட்டை மற்றெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்லுவாங்க புரிதுங்களா பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்குது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கிழங்கு வகைகளும் இருக்குது சைவ உணவுகளுக்கு கிழங்கு இந்த பருப்பு வகைகளாக இருக்கும் அடுத்து கார்போஹைட்ரேட்ன்றது அதான் மாவு சத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது தானிய வகைகள் சொல்லுவாங்க அரிசி கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கோதுமை அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் தானிய வகைகள்லாம் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ புரத சத்து கார்போ வைட்டமின்ஸ் வைட்டமின்ஸ்ன்றது உயிர் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு வைட்டமின் ஏ தேவைப்படும் பார்த்தீங்களா வைட்டமின் பினால் நரமும் விடல் தேவை வைட்டமின் டினா எலும்பும் விடல் தேவை வைட்டமின் கேனா ஆண்மைக்கு ஆண்மை கோளாறு எதுன்னு சொல்லுவாங்களா வைட்டமின் சினா ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் அந்த வைட்டமின் சி சத்து குறைஞ்சிட்டா அது தோலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சத்து தேவைப்படுது ஸ்கின்னுக்கு புரிதுங்களா இது மாதிரி நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது இருக்குது சத்து வைட்டமின்ஸில் அதெல்லாம் மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மினரல்ஸ்னா என்னன்னா தாது உப்புக்கள்னு சொல்லுவாங்க தாது உப்புகள்னா உப்புன்றது ஒரு தாது உப்பு புரிதுங்களா இரும்பு சத்து அது ஒரு தாது உப்பு புரிதுங்களா சுண்ணாம்பு சத்து அது ஒரு தாது உப்பு இப்போ இந்த தைராய்டு சுரம் பேசுனா அயோடின்றது ஒன்று தேவைப்படுது அயோடின்றது ஒரு உப்பு உப்பு சத்து தான் புரிதுங்களா அது மாதிரி உடம்புல நிறையா தாது உப்புக்கள் தேவைப்படுது அது இந்த உடல் இயக்கத்துக்கு பெரிதாக உபயோகம் ஆகுது புரிதுங்களா இதெல்லாம புரத சத்து கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் மினரல் ஃபேட்டு ஃபேட்டுன்றது கொழுப்பு இது கரையிற கொழுப்பு இருக்குது கரையா கொழுப்பு இருக்குது ரெண்டு கொழுப்பு இருக்குது புரிதுங்களா அந்த கரையிற கொழுப்பு தான் உடம்புக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது சில கொழுப்பு கரையா கொழுப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கலரி தேவை ஒரு மனிதன் இயங்குவதற்கு அது இந்திய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட்டு அதில் சொல்கிறான் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா மற்ற கண்டிகளை போனால் ரெண்டாயிரம் கலரி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கலரி எக்ஸஸ் ஆகும் அவங்களோட சீதோச நிலை அவங்க உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் மாறும் வித்தியாசப்படும் புரிதுங்களா நம்ம இந்தியாவில் ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கலோரி சொல்கிறாங்க அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட்டுன்னு ஒரு அளவு கோல் வைக்கிறாங்க நம்மளுடைய உழைப்புக்கு நம்ம நாட்டு சீதோச நிலைக்கு இவ்வளோ கலோரி ஒரு நாளைக்கு காலையிலேருந்து நாற்று வரைக்கும் ஒரு மனிதன் உழைப்பதற்கு ஒரு சக்தி தேவை நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் இருந்து சத்து பொருள்கள் விசிரிக்க பிரிக்கப்பட்டு ஜீரணமாகி ரத்தம் மாதிரி புல்கோசம் மாதிரி வெப்ப சக்தியாக மாறும் அந்த வெப்ப சக்தி தான் ஒரு கலோரியாக ஒரு மின்சாரத்தை எப்படி யூனிட்டில் சொல்கிறோம் இத்தனை யூனிட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த கடைசியாக உணவு கடைசி ட
நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் கலரி சாப்பிட்றீங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கலரி எக்ஸஸ்ஸாக சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு எக்ஸஸ் உள்ள உணவுலாம் என்ன ஆகுனா கொழுப்பாக மாற்றப்படுது அந்த கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு என்ன நடக்கும்னா சைடு இடுப்பில் போய் தங்கிடும் அடி வயத்தில் தங்கிடும் நெஞ்சில் தங்கிடும் புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு கொழுப்பு ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு நடுவில் தங்கிடுச்சுன்னா அந்த சுருங்கி விரிந்து அசைந்து கசங்கு தன்மை செயலற்றுப்படும் அதாவது அந்த பெரிஸ்டாலிக் மொமெண்ட் நின்றுவிடும் அப்போ எக்ஸஸ் கொழுப்பு ஃபேட்டு அந்த உறுப்புகள் செயல்பட விடாமல் தொடையில் கொழுப்பு சேரும் இந்த கொழுப்பு தங்கிறது இந்த அஞ்சு இடம் தான் நெஞ்சில் நிற்கும் சைடு இடுப்பில் நிற்கும் அடி வயத்தில் நிற்கும் இது தொடையில் நிற்கும் இதுதான் வேறு இடத்துல அடுத்து பார்த்தா கொழுப்பு இருக்கா கொழுப்பு தங்குற இடம் இது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பெரிஸ்டாலிங் மொமெண்ட்டு எதனால் சுலவாதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏன் வீசிங் வருது ஏன் ஆஸ்பாந்தில் அதிகமாக கொழுப்பு நெஞ்சில் இருந்தால் அந்த சுருங்கி விரித தன்மை மேலந்துவிடும் சுலவாயிடும் நாலு படிக்கட்டுனா மேல் மூச்சு கிழிமிச்சு வாங்கும் ஏன்னு கேட்டால் அது கொழுப்பு புரிஞ்சுங்களா அது ஒரு காரணம் இது இதில் மற்ற எந்த பயிற்சி பண்ணாலும் சரி யோகா பண்ணாலும் சரி கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் சரி ஜிம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் சரி வாக்கிங் பண்ணாலும் சரி சில உடம்பில் உடம்பில் குறையவே குறையாது எதுவுமே கொழுப்பு மட்டும் குறையாது ஏன் குறையலை அப்படின்னா அதற்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹீட் இருந்தால் தான் அந்த கொழுப்பு குறையும் கரையும் புரிஞ்சுங்களா இந்த டிவியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல்ட்டெல்லாம் காட்டுவாங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சொல்லுவாங்க கடை கடை கடைன்னு மிஷின் ஓடுற மாதிரி காட்டுவாங்க அந்த பெல்ட் அவுத்து முடிச்சுட்டு அது ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் பயிற்சிக்கு பிறகு அவங்க ஒரு மணி நேரம் பயிற்சிக்கு பிறகு அது ஒரு டேப் வச்சு ஒரு அதோடைய அளந்து காட்டுவாங்க பாருங்கள் இவங்க வந்து இந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த சிகிச்சை அந்த ஒரு பெல்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த இந்த அவங்களோட வயிற்று சுற்று அளவு இவ்வளோ இருந்தது இந்த பெல்ட்டை போட்டு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் அந்த பயிற்சி பண்ணதுக்கப்புறம் டேப்பை வச்சு திரும்பி அளப்பாங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு குறைஞ்சிருச்சு பார்த்திங்களா அப்படின்னு காட்டுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இன்றைக்கி குறையுதுன்னா தினசரி ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு குறைஞ்சிட்டே வந்தால் ரொம்ப நாள் கிடையாது ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஐஸ்வர்யர் ஆகி இடுப்பை விட கம்மியாகிடணும் புரிஞ்சுங்களா உலகத்தில் நீங்கள் தான் இடுப்பு சிறுத்து அந்த இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லி வர்ணனை விட்டுருக்க மாதிரி ஆயிடுவீங்க நீங்கள் உண்மையில் கட் சிலைகள் இருக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு தோற்றத்துக்கு வரணும் நீங்கள் ஏன்னா டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு இஞ்சி குறைஞ்சிட்டே வர வேண்டியது தானே நேற்று ஒரு மணி நேரம் போனால் ரெண்டு இஞ்சி குறைஞ்சி சின்னங்க போனால் ரெண்டு இஞ்சி குறையணும் நாளைக்கு போனால் இன்னும் ரெண்டு இஞ்சி குறையும் அப்படி குறைஞ்சிட்டே வந்தால் எப்போ ஆகிடும் ஒரு வாரம் ஒரு வாரமே தேவைப்படாது சொல்கிறேன் அப்போ என்ன மக்களோட அறியாமை மிஸ் யூஸ் பண்ணி மிஸ் யூஸ் பண்ணி அது பொருள் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதில் நீரும் காற்றும் குறையும் டெம்பரரியாக நீரும் காற்றும் உடம்பிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் போது தற்காலிகமாக அதனுடைய இது குறைஞ்ச மாதிரி தெரியும் அடுத்து திரும்பி எப்படி இது தண்ணி சொர சுரக்காதா கிணத்துல சுரந்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் தண்ணி ஊறி எடுத்து மோட்ரு போட்டு ஏற்றினாலும் திரும்பி சுரக்கும்ல அதே இடத்துல அதே திரும்பி ஃபார்ம் ஆகிடும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இது நிரந்தர தீர்வு கிடையாது பர்மனண்ட் தீர்வு கிடையாது இது புரிஞ்சுங்களா அந்த கொழுப்பை எப்போ யார் வெயிட்டு ரெடக்ஷன் பண்ணணும்னா யாரெல்லாம் உடல் பருமனை குறைக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் உலகத்தில் மேக்ஸிமம் எந்த எக்ஸசைஸிலும் உடல் உடனடி குறைவு கிடையவே கிடையாது ரொம்ப போராடணும் மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் அதெல்லாம் இந்த பிரணாயம பயிற்சியை நீங்கள் நான் சொன்ன பிரணாயம பயிற்சியை காலையில் ஒன்று சதர ஒன்று பண்ணுவோங்க உங்களோட ஹைட்டுக்கு உங்களோட வயசுக்கு எவ்வளோ வெயிட் வருமோ அந்த வெயிட்டு ஷார்ப்பாக வந்து நிற்கும் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹீட்டு இருந்தால் தான் இந்த கொழுப்பு கரையும் அதை மாற்ற எந்த எக்ஸசைஸ்லையும் இந்த உடம்பு குறைவதற்கான சூழ்நிலை கிடையாது ரெண்டாவது உணவு கட்டுப்பாடும் உங்களுக்கு தேவை புரிஞ்சுங்களா அதை உணவு வந்து பசிச்சு சாப்பிடணும் பசி அடங்கல் சாப்பிடணும் இந்த ரெண்டு ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு நார்மல் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த உடல் பொரு இயக்கத்தை பற்றி அனாட்டமியை பற்றி உடல் இயங்கியலை பற்றி நான் பேசிட்டு வரேன் இப்போ சாப்பிட்ட உணவு உணவு குழாய்களை இறைப்பைக்கு வச்சு இந்த கணையத்துலேருந்து இறைப்பை நெருப்பு வச்சு கோல்மமாகிச்சு அப்படியே சிறுவுடலுக்கு சப்ளை பண்ணிச்சு சிறுவுடலு சுருங்கி விரிந்துனா அந்த குடல் உறிஞ்சிகள் மூலிமா அந்த சத்து நீரை அது கார்போஹைட்ரேட்னா அதை வந்து அந்த சத்து நீரை பிரிக்குது இதில் கொழுப்பு வரைக்கும் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீருன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம உடம்பில் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் நீர் தான் இருக்குது அது உப்பு நீரால் ஆக்கப்பட்டது புரிஞ்சுங்களா இந்த ஆறு சத்து உடம்பில் உணவுலேருந்து பிரிக்கப்படுது புரித சத்து கார்போஹைட்ரு வைட்டமின் மினரல் ஃபேட்டு நீர
என்ன நடக்குதுன்னா லிவரில் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அந்த கொழுப்பு சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அந்த கொழுப்பை அப்படியே குளுக்கோஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும் புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் சூழ்நிலை பார்க்கும் இறைப்பையில் இறைப்பெண்ணீர் உற்பத்தி பண்ணும் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா இல்லையான்னு கணக்கு போட்டு பார்க்கும் அது மூலம் ஒரு கா கால்குலேஷன் வச்சுருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கான சூழ்நிலையோ சாப்பிடவே இல்லைன்னா ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கொழுப்பையை அதை மே குளுக்கோஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உடம்புக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் சில இடங்களில் பூகம்பனம் நடக்கும் பூகம்பம் சில பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்துடும் சொல்கிறான் அதை இயற்கை பேரழிவுலாம் நடக்கும்போது சிலவங்கள ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம் கழிச்செல்லாம் உயிரோடு அந்த 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 சிதைந்து போன அந்த பில்டிங்லேருந்துலாம் எடுப்பாங்க உயிரோடையே எடுப்பாங்க பார்த்துருங்களா ஏன் எப்படி எடுத்தாங்க சிலங்க கடலில் போய் ஒரு சிலர் வந்து அந்த ஃபெயிலியர் ஆகிடும் பெட்ரோல் இருக்காது அந்த மிஷின் ஃபெயிலியர் ஆகி அது யாரோ ஒருத்தர் போய் காப்பாற்றுவாங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சலாம் உணவு இருக்காது இருந்தாலும் அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா இந்த கொழுப்பு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகி அவங்களுக்கு எனர்ஜியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா இந்த கடைசியாக இந்த கொழுப்பு குளுக்கோஸாக மாறிக்கும் தேவைப்படும் பட்சத்துக்கு புரியுதுங்களா நல்ல கொழுப்பு இருக்குது கெட்ட கொழுப்பு இருக்குது அது கெட்ட கொழுப்பு தான் உடம்ப அந்த பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட்டு அது சுருங்கி விருந்து அசைந்து கசக்க இயக்க முடியாத தன்மைக்கு ஆகிடுறாங்க புரியுதுங்களா அது எக்ஸஸ் கொழுப்பு தேவையற்ற கொழுப்பு புரியுதுங்களா நல்ல கொழுப்பு குளுக்கோஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பாங்க மாடியில் புதுங்களா வச்சிங்கன்னா இந்த தேவையற்ற கொழுப்பை இந்த பிரணாயமம் பண்ணும்போது கரைக்க முடியும் அதுக்கு சூப்பர் பாயிண்ட் இது இப்போ சிறுகுடலேருந்து உறிஞ்சப்பட்ட அந்த சத்து எங்கே இருக்குன்னா லிவரில் இருக்குது லிவரில் இருக்கிறது தான் இதுக்கு பேர் அந்த குடல் உறிஞ்சிகள் மூலிமா நிலைக்க வச்சேன்னு ஒரு பொருளாக இங்கே மாற்றிடும் இந்த லிவரில் வந்து உடம்புலேயே மிகப் பெரிய உறுப்பு எதுனா லிவர் தான் அந்த லிவரு முக்காவாசி இந்த விழா எலம்புக்கும் உள்ளே இருக்குது கால்வாசி வெளியில் இருக்குது பெரிய உடம்பில் பெரிய உறுப்பு மனிதனுக்கு இருக்குது லிவர் ஒரு எந்த உறுப்பை வெட்டினாலும் வளராது ஆனால் இந்த லிவரை எவ்வளோ வெட்டினாலும் அப்படி திரும்பி வளரும் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு பிரா பொருள் அது விஷத்தை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுங்க முதல்ல அழிக்கக்கூடிய இடம் இது தான் உடம்புல மிக பிரதானமான மூணு உறுப்பு இருக்குது ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய உறுப்பு ஒன்று லங்ஸு லங்ஸு வந்து காற்றை வச்சு ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுது கிட்னி நீரை வச்சு ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுது லிவரு வெப்பத்தை வச்சு ஹீட்டை வச்சு ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுது யாரெல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் போதை வசதிகளாம் ஆளாக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் கெட்டு போச்சுன்னு வாங்க ஏன் கெட்டு போச்சுன்னா டெய்லி நச்சுத்தன்மையை போட்டுக்கிட்டே தான் எவ்வளோ தான் அது வேலை செய்யும் அதுக்கு மேலே அது செயலாட்டு போடுது அவ்வளோ நச்சுத்தன்மையில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு மேலே அதுக்கு அளவு முடியல அப்போ தான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது புரிஞ்சுங்களா அதனால் போதை வசதிகளாக ஆளாகிறவங்களாம் அந்த லிவர் கெட்டு போகிறதுக்கான ஏன்னா நல்லா ஆங்கில மருத்துவர்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஆடுலாம் சாப் ஆட்டு அது இறைச்சிகள் சாப்பிடும்போது லிவர் சாப்பிடாதீங்க ஏன் லிவர் சாப்பிடாதுனா எல்லா நுண்கிருமில் பாக்டைகளும் அங்கே தான் இருக்குது எல்லா விஷத்தன்மையும் அழிக்கக்கூடிய இடம் அதான் அதனால் அதை அதிகமாக சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில டாக்டர் சொல்லுவாங்க வரந்து தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையும் தான் சாப்பிட்றாங்க சில மருத்துவம் படித்தவங்க இதை சாப்பிடாதீங்க டாக்சின் ஃபுல்லுமே லிவரில் அதிகமாக இருக்கும் தேங்கி இருக்கும் அந்த நச்சுத்தன்மைகள்லாம் அதனால் சாப்பிடாத அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா ஒரு சிலர் சுவைக்காக சாப்பிட்றாங்க சொல்கிறாங்க அதை மற்றவங்க இந்த சிறுகூடலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட அந்த சத்து நீர் புரிஞ்சுங்களா அது வந்து கிளைகோச்சானா மாற்றப்பட்டு லிவரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குது சேமிக்கப்படுது இதுக்கு இது இது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து காலையில் சாப்பிட்றோம் மத்தியானம் சாப்பிட்றோம் நைட்டு சாப்பிட்றோம் ஆனால் மூணு வே மூணு வேலை தான் சாப்பிட்றோம் ஆனால் நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த உடல் இயங்குது நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் உட்காரோம் ஓடுறோம் எவ்வளோ வேலைகளை காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் சே செய்கிறோம் அப்படி நம்மளோட ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கும் ஒரு சக்தி ஒரு ஆற்றல் தேவை இப்போ என்ன பண்ணுது நமக்கு எப்போ எவ்வளோ சக்தி தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிவரில் இருந்து அந்த கல்லீரலில் இருந்து சத்து நீரை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஒரு கிளைகோஜன்ட்டு ஒரு நெய் பொருள் மாதிரி மாற்றி வச்சுருது நெய் மாதிரி ஒரு கிளைகோஜன்றது அது ஒரு இதாக போ மாற்றி வச்சிடும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த சத்தெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ட உணவுலேருந்து இறைப்பிலேருந்து சிறுவிடல் வந்து அந்த சத்தை மேக்சிமம் அந்த கிளைகோ கார்போஹைட்ரேட்டை அப்படியே கிளைகோஜனை மாற்றிடும் புரிஞ்சுங்களா மீது சத்தெல்லாம் வேறு ப்ராசஸ் நடக்குது அது புரிஞ்சுங்களா கிளைகோஜனை மாற்றி வச்சிடும் இந்த கிளைகோஜனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கணையத்துக்கு வரும் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி சொன்னேன் கணையம
லிவரில் இருந்து கிளைகோஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கே வரும்னா இந்த கணையத்துக்கு வரும் கணையத்துக்கு வந்தோன்னா இந்த கிளைகோஜனும் குளுக்கோஸும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் மிக்ஸ் ஆகும் புதுங்களா மிக்ஸ் ஆனோன்னா இது சர்க்கரை சத்தாக மாற்றப்படுது இந்த சர்க்கரை சத்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ் இந்த சர்க்கரை சேர்த்து ஒவ்வொரு செல்லு ஒளியும் போகும் அடுத்து அடுத்த என்ன ப்ராசஸ்னா ஒவ்வொரு செல்லு இப்போ இந்த உடல் எதனால் உருவானது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆணுடைய விந்தனு பெண்ணுடைய கருமூட்டை இது ரெண்டும் இணைந்த உடனே ஒரு செல்லாக மாறுது அந்த செல்லு ரெண்டாக பிரியும் அது பிரியும் பிரிஞ்சு 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 ஒரு குரூப்பாகும் அதுக்கு பேர் ஒரு திசுன்னு பேர் அந்த திசுகள் பிரியும் திசுகள் பிரிஞ்சு 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 ஒரு குரூப்பாகும் அது பிரிஞ்சால் அதுக்கு பேர் ஒரு ஆர்கன் ஒரு உறுப்புன்னு அர்த்தம் புதுங்களா இந்த உ இந்த உடல் எதனால் ஆனதுன்னா உறுப்புகளால் ஆனது ஹார்ட்ன்றது ஒரு உறுப்பு லங்ஸ்ன்றது ஒரு உறுப்பு கிட்னின்றது ஒரு உறுப்பு ஸோ இந்த இந்த உடல் எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா பல உறுப்புகள் சேர்ந்து தான் இந்த உடலாக இருக்குது புதுங்களா இந்த உடல் எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா உறுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டது இந்த உறுப்புகள் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா திசுக்கள்லேருந்து இந்த உறுப்புகள் உருவாக்கப்படுது திசுக்கள் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா செல்கள்லேருந்து வந்தது செல்கள் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா ஒரு ஆண் வெந்தனை பெண்ணுடைய கருமூட்டையின் செயற்கையால் உருவாக்கப்பட்டது புரிஞ்சுங்களா இப்போ இறை சிறுகுடல் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட அந்த சத்து நீர் கிளைகோஜன் லிவரில் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கு லிவரில் இருக்கிறது கணையத்துக்கு வருது கணையத்தில் இன்சுலின் ஒரு அமிலம் உற்பத்தி ஆகுது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனோன்னா குளுக்கோஸா சர்க்கரை சத்தாக மாற்றப்படுது அந்த சர்க்கரை சத்து ஒவ்வொரு செல்லு உள்ளையும் போகும் அந்த செல்லுக்குள்ளே போனோன்னே அங்கே என்ன நடக்குது எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது மின்னோட்டம் அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த செல்லுக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்குது புதுங்களா இந்த குளுக்கோஸு சர்க்கரை சேர்த்து உள்ளே பூந்தோன்னா அது ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் புதுங்களா ஹீட்டாக வெப்ப ஆட்டெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகுது மாற்றப்படுது இந்த வெப்ப ஆட்டால் மாற்றி நேராக எங்கே போகணும்னா நெரு சிஸ்டத்துக்கு போயிடும் நரம்பு மண்டலத்தின் வழியாக நேராக மூளைக்கு போயிடும் புதுங்களா மூளைக்கு போன உடனே மூளையிலிருந்து அடுத்த ப்ராசஸ்ஸு எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அந்த எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும் மோட்டார் சென்சார் நரம்பு வழியாக அந்த பல்ஸ் வழியாக ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அந்த ஆற்றல் இயக்க சக்தி வரும் புரிஞ்சுங்களா இது ஒரு ப்ராசஸ் நான் பார்த்து சிறுகுடலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் சத்து தான் இது லிவரில் சேமிச்சப்பட்டிருக்கு மீதி சத்தெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நேராக லிவரில் இருந்து வந்து திரும்பி லிவருக்கு தான் எல்லாமே வரும் வந்து நேராக கிட்னிக்கு போவோம் சிறு நீரகத்துக்கு போவோம் புரிஞ்சுங்களா கிட்னிக்கு போனோன்னா கிட்னியில் சிறை தமனின்னு ரெண்டு இருக்குது கெட்ட ரத்தம் ஓடக்கூடிய பைப் லைனு நல்ல ரத்தம் ஓடக்கூடிய பைப் லைனு அங்கே தேவையற்ற சில கழிவுகளாம் வெளியேற்றப்பட்டு மீது சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தம் முழுமையாக என்ன சுத்திகரிக்கப்படல அந்த ரத்தம் புரியுங்களா மஞ்சள் நேர திரவமாக தான் வருது புரியுங்களா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்போ சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தம் அந்த பைப் லைன் வழியாக சிறை வழியாக சிறைனா கெட்ட ரத்தம் ஓடக்கூடிய பைப் லைன் தமனினா நல்ல ரத்தம் ஓடக்கூடிய ஒரு பைப் லைன் புரியுங்களா குழாய் ரத்த குழாய் இப்போ அது கட்ட ரத்தம் ஓடக்கூடிய அந்த பைப் லைன் வழியாக ரத்த குழாய் வழியாக சிறுநீரகத்திலிருந்து லிவர்லேருந்து வந்த சத்தெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மீதி இதை ப்ராசஸுக்கு அனுப்புது எங்கே அனுப்புது சிறுகுடல் கிட்னியிலேருந்து நேராக அந்த கட்ட இது ஹார்ட்டுக்கு வரும் ஹார்ட்டு நான்கு பாகமாக பிரிக்கப்பட்டு சிறுநீரகத்திலேருந்து சிறை வழியாக கட்ட ரத்தம் வரக்கூடிய பைப் லைன்லேயே வந்து ஹார்ட்டுக்கு இந்த சத்து நீர் வருது இது ஹார்ட்டு நான்கு ஆதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வலது க பக்கம் மேலறையில் வந்து விழும் அந்த சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தம் இது வாழ்வு திறந்து கீழறைக்கு தள்ளும் கீழறைக்கு வந்தால் கீழறையிலேருந்து ரெண்டு பைப் லைனு பிரியும் ஹார்ட்டு வந்து மேலே ரெண்டு அறை கீழே ரெண்டு அறை நான்கு அறைகள் இருக்கும் மூவிதல் வாழ்வு ஈரதல் வாழ்வு ரெண்டாக பிரிக்கப்படும் இந்த வாழ்வு திறந்து மூடும் இந்த பக்கம் வாழ்வு திறந்து மூடும் இது கெட்ட ரத்த ஓடக்கூடிய ப இது இது ஒரு நல்ல ரத்தம் ஓடக்கூடிய இது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இடது வலது வலது பக்கம் இருக்கிறது கெட்ட ரத்தம் இடது பக்கம் இருக்குது நல்ல ரத்தம் இப்போ வலது பக்கம் மேலே அறையில் சிறுநீரகத்துலேருந்து வந்து உழுவுது மேலே அறையில் அந்த ரத்தம் சுத்திகரிப்படாத ரத்தம் அந்த வாழ் திறந்து கீழே தள்ளுது தள்ளுனோன்னே கீழே அறைக்கு வந்துடும் கீழே அறைக்கு வந்தோன்னா கீழே அறையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு பைப் லைனில் பிரிஞ்சு நேராக எங்கே வரும்னா லெங்ஸுக்கு வரும் நுரையீரலுக்கு வரும் நுரையீரலில் கோடிக்கணக்கான காற்றறைகள் இருக்குது அந்த கோடிக்கணக்கான காற்றறையில் நாம் சுவா அந்த ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படாத லெங்ஸுக்கு வந்துடும் நாம் சுவாசிக்கிறா ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் அந்த ரத்தத்தை ஃபில்டர் பண்ணி ஃபியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி நல்ல ரத்தமாக
கீழறையிலிருந்து உடம்பு ஃபுல்லும் நல்ல ரத்தமாக ஓடிட்டே இருக்குது புரியுதுங்களா லங்ஸு லங்ஸு அதாவது ஹார்ட்டினுடைய மேலேருந்து கீழே வந்து கீழேருந்து ரெண்டு பைப்பில் உள்ள லங்ஸுக்கு வந்துச்சு சுவாசம் ஃபுல்லும் உள்ளே போகுது கோடிக்கணான காற்றறைகளை சுத்திகரிக்கப்படாத மஞ்சள் நிற ரத்தம் சுவாச அந்த காற்று சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தம் இருக்கும் இந்த சுவாசிய ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஃபியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி நல்ல ரத்தமாக மாற்றி இதயத்தினுடைய இடது பக்கம் மேலறையில் வரும் மேலேருந்து வாழ்வு தோன்றி கீழறைக்கு வரும் கீழறையிலேருந்து உடம்பு ஃபுல்லும் நல்ல ரத்தமாக தமனி வழியாக வரும் நல்ல ரத்தம் ஓடக்கூடிய பைப்பேன் இதெல்லாம் சிறு இது வந்து நான் வந்து ம மருத்துவம் படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்ல ஒரு பாமரனாக இருக்கிறவங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிம்பா சிம்பிளாக ஒரு டிப்ஸு தான் இது இதை நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக நடத்தக்கூடாது இது ஒரு ஒரு உடலோட அமைப்பு எப்படி இயங்குறது ஒரு தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஒரு 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 எழுத படிக்காதவங்க கூட புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத மாதிரி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நான் ஒரு சிறுகுடலை மட்டும் உங்களுக்கு எடுக்கணும்னா ஒரு மாதம் ஆகும் சிறுகுடல் எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது நீட் வச்சுனா அந்த ஜன் ஜின்னு ஒரு நாற்பத்தஞ்சி வகை அண்ணன் ஜென்னுன்னு சொன்னால் அத்தனை குளுக்கோஸ் உற்பத்தி ஆகுது அரிசியிலேருந்து தனியாக குளுக்கோஸ் உற்பத்தி ஆகுது கோதுமையிலேருந்து தனியாக குளுக்கோஸ் தனித்தனி சர்க்கரை வருது காய்கறியில் தனி கீரையில் தனி அத்தனை குளுக்கோஸ் வருது நம்ம சர்க்கரை நோயினா ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறோம் அதில் நாற்பத்தஞ்சி வகையான இது மா பிரியுது அந்த குடலில் வந்து அத்தனை சத்துக்கள் பிரிக்கப்படுது சரிங்களா ஸோ டெய்லி வகுப்பு எடுத்தால் கூட ஒரு மாதம் ஆகும் ஒரு உடம்புல ஒரு பகுதியை ஒரு சிறு பார்த்து அந்த ஜீரண மண்டலத்தில் ஒரு டைஜஷன் செக்ஷனில் ஒரு சிறு பகுதி அது சிறு குடலில் மட்டும் உங்களுக்கு விளக்கணும் புரிய வைக்கணும் ஒரு மாதம் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் இது பெருசாக அனாட்டமின்னா எடுத்துக்காதீங்க சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த இதயத்திலேருந்து ஒரு ரத்தம் வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஹார்ட்டில் மேலறையில் வந்து கீழறைக்கு வரும் ஓகேங்களா நுரையீரலுக்கு வந்து வந்துடுது ஏன்னா வலது பக்கம் வந்து கீழறைக்கு வந்து லங்ஸுக்கு வந்து சுற்றிக்க சுத்திகரிக்கப்பட்டு இடது பக்கம் மேலறையில் காட் வந்து அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் வந்து கீழறைக்கு அந்த வாழ்வு திறந்து கீழே தள்ளும் இது மூவிதல் வாழ்வு இது கீரிதல் வாழ்வு அந்த லப் டப்புன்னு சவுண்டு கேட்குறதுல அந்த வாழ்வு திறந்து மூடுறது தான் அந்த சவுண்டு நினச்சிங்களா அந்த ரத்தம் புழிஞ்சு விடுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு லிட்ரு பம்ப் ஆகணும் அதிகமாக பம்ப் ஆச்சுன்னா ஹை ப்ரெஷரு ஸ்லோவாக பம்ப் ஆச்சுன்னா லோ ப்ரெஷர் புரியுதுங்களா அது தான் இது உலகம் ஃபுல்லும் கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கணக் அதுக்கு பல மாத்திர மருந்தில் விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இந்த இதை நம்ம சின்ன பயிற்சி தான் பண்ணுங்க வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து மாத்திரைக்கு அடிமையாகணும் அந்தளவுக்கு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி புரியுதுங்களா இப்போ ஹார்ட்டு கீழறைக்கு வந்து கீழறையிலேருந்து ஒரு பைப் லைன் வரும் அப்படி உடம்பு ஃபுல்லும் நல்ல ரத்தம் வரும் இதயம் என்பது ஒரு போஸ்ட்மேன் போஸ்ட்மேன் ஒரு கொரியர் பாய் அப்படி வச்சுங்க அந்தந்த அந்த லெட்ரு அந்த கடிதம் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் பார்சல் ஏதோ வச்சுக்கலாம் அந்தந்த அட்ரஸுக்கு சரியாக போய் அங்கங்கே பட்டுவாடை பண்ணிவிட்டு டெலிவரி பண்ணிவிட்டு அவங்க வருவாங்க அதுதான் அவங்க போஸ்ட்மேனோட வேலை ஒரு கொரியர் பாயோட வேலை புரியுதுங்களா இந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி அந்த அட்ரஸுக்கு போய் இப்போ இப்போ இந்த சத்து வைட்டமின் ஏன்னு சொல்கிறேன் கண்ணுக்கு போகணும்னு வச்சுங்க ஒவ்வொரு சத்து ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு எங்கெங்கே எந்தெந்த சத்து தேவையோ அது ரத்தத்தின் மூலிமா அந்த உறுப்பு போய் சப்ளை பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இது இது தான் கண்ணுன்னு வச்சுங்க உதாரணத்துக்கு இது செல்லு இது செ அதாவது உதாரணத்துக்கு இது கண் நம்மளுடைய கண்ணுன்னு வச்சுங்க இப்போ எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இந்த இதயத்திலேருந்து ரத்த குழாய்கள் வழியாக ரத்தம் வரும் நல்ல ரத்தம் வரக்கூடிய பைப் லைன் வழியாக பைப் லைனில் வந்து இங்கே வந்துடும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளின் மேல் மேலே வந்து அந்த ரத்த குழாயில் வந்து உள்ள நுழையும் நுழைஞ்ச உடனே இது வேலை செய்யாது இப்போ வைட்டமின் ஏ கொண்டு வந்து கண்ணுக்கு கொண்டு வந்து ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணி ரத்தத்தை ரத்த குழாய்கள் வழியாக நேராக போய் கண்ணுக்கு இந்த மேலே அரைக்க வந் வந் மேல் மேலே வந்துடும் இந்த கண்ணுக்குன்ற சப்ளை ஆகிடும் இந்த கண் வேலை செய்யணா கண் வேலை செய்யாது இது வைட்டமின் ஏ வந்துருச்சு ஆனால் ஒரு காய்கறியெல்லாம் வெட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டா அடுப்பு எரிக்கலாம் அடு அடுப்பில் வச்சா சமைக்க முடியுங்களா அதுக்கு ஒரு எரிபொருள் தேவை ஒரு சக்தி தேவை சக்தி தேவை அது புரியுதுங்களா இந்த வைட்டமின் ஏ எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரெயின்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி வரும் அந்த பல்ஸ் இங்கே வந்தால் தான் இந்த கண்ணுன்ற புலனை அந்த சத்து பொருள் எடுத்து பார்வைன்ற புலனை வேலை செய்ய வைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஹார்ட்லேருந்து தமனி வழியாக நல்ல ரத்த உடக்கூட பைப் வழியாக ஒவ்வொரு எல்லா உறுப்புக்கும் போவோம் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும
பார்வையின்ற புலனை இயங்க வச்சுட்டு அது கழிவு ரத்தமாக மாறிடும் கழிவு ரத்தமாக மாறினோன்னா திரும்பி அது என்ன நடக்கும்னா அது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு கீழே ஒரு பைப் லைன் வரும் அந்த இரத்த குழாய்கள் அதை தான் திரைன்னு சொல்லுவோம் கெட்ட ரத்தம் ஓடக்கூட முடியும் ஏன்னா பயன்படுத்தப்பட்ட அடித்து கழிவு ரத்தம் ஆகிடுச்சு மேலே இருக்கும்போது நல்ல ரத்தம் ஆகிடுச்சு கீழே இருக்கும்போது நல்லது இந்த எல்லா ரத்தத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் பைப் லைனில் கொண்டு போய் கடைசியாக எங்கே போய் சேர்க்கணும்னா கிட்னிக்கு போய் சேர்ப்போம் கிட்னியே சேர்ந்துடும் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிட்ட உணவு இறைப்பேலேருந்து சிறுகளை வந்து லிவருக்கு வந்து கிட்னிக்கு வந்து திரும்பி ஹார்ட்டுக்கு வந்துச்சு அதே ப்ராசஸ்ஸை திரும்பி நடக்கும் ஏன்னா எல்லா உறுப்புகளில் எல்லா உறுப்புகளில் இருந்து திரும்பி கிட்னிக்கு கடைசியாக பயன்படுத்தி முடித்த அத்தனை ரத்தங்களும் கெட்டு போன சுத்திகரிக்க கெட்டு போன மாசு அடைந்த அத்தனை ரத்தங்களும் மீண்டும் கிட்னிக்கு வந்துடும் கிட்னியிலேருந்து திரும்பி சில ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி கிட்னி கெட்ட சத்தெல்லாம் வெளியே தள்ளிட்டு திரும்பி திரை வழியாக ஹார்ட்டுக்கு இதே இதே தான் வேறு உதாரணத்துக்கு இது ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு வச்சுங்க இதோ ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்னா இது நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் நீங்கள் சாதாரண ஒரு குளம் குட்டையில் போய் உளுந்து குளிச்சிங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஒரு பத்து பேர் குளித்தா கலங்கிடும் கொட்டை கலங்கிடும் சொல்லுங்களா ஆனால் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் நூறு பேர் ஆய் ஐநூறு பேர் அவ்வளோ பேர் கா காலேருந்து ஃபுல்லாக குளிச்சுப்பாங்க அவ்வளோ பேர் பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் தண்ணி அப்படியே தெளிவாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா சிறு சிறு ஓல்ஸ்லாம் ஓல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓல்ஸ் வழியாக போய் அந்த பைப் லைன் வழியாக போய் ஒரு பெரிய யூனிட் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே தான் ஸ்விம்மிங் பூல் பார்க்குறது பெரிய யூனிட் இருக்கும் அது ஆர்ஓ வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்ஓ வாட்டர் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அது வேலை செய்யும் நம்ம வீட்டில் குடிநீருக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர் மாதிரி தான் அது போய் அது உள்ளே போய் ப்ராசஸ் ஆகி சுத்தம் பண்ணி நல்ல நல்ல தண்ணியாக குடிநீராக ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி நல்ல தண்ணியாக கொண்டு வந்து ஏன்னா அழுக்கு எல்லாத்தையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுவாங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி திரும்பி நல்ல தண்ணியாக இதே ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு பகுதியில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து தண்ணி கீழே இருந்து போய் அந்த யூனிட்டுக்கு போய் அந்த யூனிட்டில் ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ராசஸ் ஆகி திரும்பி இங்கே ஊற்றிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இது ரன்னிங் ரன்னிங் தண்ணி மாதிரி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற தண்ணி மாதிரி தான் இது ஆமாம் வச்சுங்க ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அழுக்காக இருக்குமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற தண்ணியில் அழுக்கு வராது இல்லை இப்போ ரத்தம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது ப்ராசஸ் ஆகி திரும்பி திரும்பி மறு ப்ராசஸ் நடக்குது புரியுதுங்களா இதே தான் எப்படி ஸ்விம்மிங் பூலில் தண்ணியை சுத்திகரிக்கப்பட்டு திரும்பி புலர்ச்சி பண்ணி திரும்பி நல்ல ரத்தமாக நல்ல தண்ணியாக இங்கே ஊற்றிட்டே இருக்கோம் இது தான் நம்ம உடம்புலையும் நடக்குது புரிஞ்சுங்களா இது ஒரு அனாடமி இது ஒரு சிறு இது பார்த்துங்கன்னா இப்போ நாம் ஒரு பய பயிற்சிக்கு வருவோம் இப்போ நாம் எதுக்கு பயிற்சி பண்ணுறோம் இப்போ என்ன நடக்குது இந்த உலகம் அதில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு புரியுதுங்களா சவாலவாதின்னு ஒரு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனாட்டமியாக ஒரு உடல் கூற கொஞ்சம் உடல் இயங்க இயலை கொஞ்சம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதான் இது விளக்கம் கொடுத்தேன் புரியுதுங்களா அந்த காலத்தில் மனிதன் இயற்கையாக வாழ்ந்த நல்ல சத்தான நீர் சுவையான நீர் எல்லாமே இயற்கை பொருள் வச்சுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் சாகுபடி பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் இலக்கியத்தில் சொல்கிறாங்க யானை பயிருக்கு உள்ளே போனால் யானை பயிருக்கு உள்ளே போனால் நெல் நெல் கதிர் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே போச்சுன்னா யானை மறைஞ்சிருவான் அப்படி உயர்ந்து வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா இலக்கியங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் புஸ்தகங்களும் இருக்குது இப்போ குறுகிய கால சாகுபடி பொன்னி அரிசின்னு நம்ம இப்போ சாப்பிட்றோம் மிஞ்சி போனால் ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி கூட வராது இவ்வளோ தான் இருக்கும் இங்கே சாப்பிட்ற பொன்னி அரிசியினோட ஹைட்டே இவ்வளோ தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போய் பாருங்கள் நீங்கள் வயக்காட்டில் பார்த்தா தெரியும் அதுக்கு மேலே வளராது அது கெமிக்கல் போட்டால் தான் அந்த ரெண்டு அடி கூட வரும் கெமிக்கல் போடலைன்னா யூரியா பொட்டாசா சல்பேட்டா இது மாதிரி என்னெல்லாம் அந்த உரங்கள் கெமிக்கலில் அந்த வேதி பொருளை போடாமல் அந்த பொருள் வளரவே வளராது நாம் வச்சுங்க அப்போ அத்தனை நச்சுத்தன்மையிலும் அந்த நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் சேர்ந்துருது புரிஞ்சுங்களா நம்ம ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே கெட்டு போகாமல் இருக்க அழுகி போகாமல் இருக்க நீண்ட நாள் இருக்க எல்லாமே கெமிக்கலை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது ரத்தம் கெட்டு போகும் ரத்தம் கெட்டு போனால் எல்லா வியாதியும் வரும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ அவைலபிள் கிடையாது நம்மளே சொந்தமாக உற்பத்தி பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டில் என்ன அவைலபிளோ அதை தான் நம்ம வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் சுயமாக நம்ம சிட்டியில் இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டு வாசலில் ரோடு வரைக்குமே
உணவு கெட்டு போச்சு ஏன் நாம் நோய் வாய்ப்போறோம்னா உணவு கெட்டு போச்சு எல்லாம் கெமிக்கல் ஆயிடுச்சு புரிஞ்சுங்களா ரெண்டாவது தண்ணி கெட்டு போச்சு நம்ம தண்ணி எடுத்து இப்படி கவர்மெண்ட் விடுற தண்ணி தான் குடிநீர்னு வீட்டுக்கு கவர்மெண்ட் விடுற தண்ணியை எடுத்து ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிற கோமிய மாட்டு கோமிய மாதிரி கிடக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வந்து மிகைப்படுத்தி பேசப்பட்டது இல்லை ஏன்னா அப்படி இருக்குது ஏன்னா அவங்க சூடு பண்ணி கொடின்றாங்க நுண்கிருமிகள் பார்க்க தேவையாக இருக்குன்றாங்க அப்போ நம்ம எல்லா சூழ்நிலையில் இருக்க எங்கெங்கே போகிறோம் எல்லா தண்ணியும் குடிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த குடிக்கப்பட்ட அந்த தண்ணி நுண்கிருமிகள் பாக்டைகள் உள்ள போச்சுடும் எல்லாருமே சூடு பண்ணி குடிக்கிற சூழ்நிலை எடுக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சுங்களா எல்லா மினரல் வாட்டர் குடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உள்ளே போன அந்த தண்ணி அதில் இருக்கிற நுண்கிருமிகள் பாக்டைகள் சும்மா இருக்குமா நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள மூலப்பொருளை சாப்பிடும் அந்த நச்சு பொருளை சாப்பிடும் சாப்பிட்டு என்ன ஆகும் எந்த சத்தை அது சாப்பிடுதோ அந்த சத்து ஏதோ ஒரு உறுப்புக்கு பற்றாக்குறாயிடும் அப்போ அந்த உறுப்பு செயலற்று போயிடும் புரியுங்களா இப்போ நான் தண்ணி கெட்டு போச்சு நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று கெட்டு போச்சு நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே இப்போ எங்கள் சென்னையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் நேரம் உஷ்மா ஒரு டூ வீலரில் அப்படி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த முகத்தை தொடச்சா கை ஒரு கட்சி பத்து வச்சா அவ்வளோ அழுக்கு இருக்கும் கண் ரெண்டு இப்படி இப்படி தொட்டு இப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த அவ்வளோ மண் ஒதுங்குற அந்த பீழையில் ஒதுங்கி அது ஒதுங்கி இருக்கும் அவ்வளோ மண் இருக்கும் அப்போ ஒரு மணி நேரம் இப்படி நாம் ஃப்யூர் ஆகுதுன்னா சுவாசிக்கல நாம் வச்சுங்க கிணத்துல இருந்து தண்ணி இப்படி உரியணும் இப்படி உரிய தண்ணி மோட்ரு ஏறுது டேங்கில் ரொம்புது இப்படி இப்படி டேங்கில் இந்த தண்ணி போய் மேலே போகுது தண்ணியை மட்டும் உறிஞ்சா பிரச்சனை கிடையாது சேறு சகதெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க மோட்ரு கெட்டு போகாமல் கெட்டு போகாதா நாம் சுவாசிட்ற ஆக்சிஜன் ஃப்யூர் ஆக்சிஜனை சுவாசிச்சுடா உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நாம் ரோட்டில் டூ வீலரில் போகும்போது காரு ஏசியெலாம் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி போட்டால் அவ்வளோ டஸ்ட்டு வர்றதுக்கு சூழ்நிலை கிடையாது நார்மலாக போகும்போது வர வாய்ப்பு இருக்குது பஸ்ஸில் எல்லாத்துக்கும் சரிங்களா இப்போ புகையையும் டஸ்ட்டையும் தூசியும் தும்பையும் மொத்தமாக நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அவ்வளோ பொல்யூஷன் ஆகி போயிடுச்சு அப்போ சுவாசிக்கும் போது என்ன நடக்குது எல்லாமே லங்ஸுக்கு தான் போகுது சுவாச குழாய் வழியாக லங்ஸுக்கு போகுது சரிங்களா ஒரு கட் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இது மினரல் வாட்டர் வச்சு முகத்தை கழுவுறீங்க ஒரு கட் பண்ணிக்க தான் இதே ஒரு சாக்கடை தண்ணி வச்சு கழுவுறீங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு கட் பண்ணிக்க ம் இப்போ நம்ம ஃப்யூர் ஆக்சிஜன் சுவாசித்தா உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்தம் சுத்தமாகி நம்ம ஆரோக்கியமாக இருப்போம் நம்ம சுவாசிக்கிறையே புப் தூசியும் தும்மையும் அழுக்கையும் புகையும் அவ்வளோ டிராஃபிக்கு அவ்வளோ பேருந்துகள் வாகனங்கள் அதிகமாகி போச்சு இதுங்களா நம்ம அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை சுவாசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ அது நேரம் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் போகாமல் போகாதா இப்போ வைட்டமின் ஏ மட்டும் ஹார்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கண்ணுக்கு சப்ளை பண்ணல அந்த அழுக்கையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகுது நாலு இடையில் பார்வை கோளாறு ஏற்படுமா ஏற்படாது தொடர்ந்து மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது உடம்புல இம்யூனிட்டி பவர் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைஞ்சிரும் ஸோ எப்போலாம் பாடியில் இம்யூனிட்டி பவர் குறையுதோ அப்போலாம் அவங்களுக்கு நோய் வாய்ப்பு அதிகம் புரியுங்களா எல்லா நோயும் வரும் இப்போ அந்த ஏ எக்ஸஸ் உணவுனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் உடம்புக்குள்ள அடிவயிறு சைடு இடுப்பு நெஞ்சு தொட இங்கெல்லாம் கொழுப்பு சேர்ந்துச்சு அதனால் பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட் நின்றுச்சு தொந்தி தொப்பை பெருவயிறு கேஸ்டிக் பல பழம் மலச்சிக்கல் எல்லாமே வரும் சரிங்களா ஸோ பசித்து சாப்பிடுங்க பசி அடங்க சாப்பிடுங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய ப்ராசஸில் ஒன்று வந்து வருமா மூலிமா சில பாயிண்ட் சொல்லி அந்த வீசிங் ஆஸ்மா ரன்னிங் நோஸ் அடுக்கு தும்பலுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னொன்று இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் தெளிவாக கொடுத்துருக்க மணிகணங்களை சொல்லுவாங்க இது வளம் வளமூர்த்தி காலத்துக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கொடுத்துருப்பான் அந்த வீ பீனிசம்னா அதுக்கு எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விலகம் அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துங்க புரிஞ்சுங்களா இது ஒரு இதில் அதே இது ரிப்பீட் பண்ணால் நேரம் ஆகும்னு தான் அதை நிறுத்தினான் புரிஞ்சுங்களா ஒன்று வருமானம் முடிச்சாச்சு ரெண்டாவது யோகாவில் செஞ்சாலும் இது போகும் இப்போ நான் பிரணாயம பயிற்சி சொல்ல போகிறேன் இப்போ பிரணாயம பயிற்சியில் என்ன நடக்குதுன்னா உடம்பு ஃபுல்லும் ரத்த ஓட்டம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தா உடல் நோய் நொடியே கிடையாது எப்போலாம் நான் உடம்புல ரத்த ஓட்டமும் பிராண ஓட்டமும் உடம்புல தடைபடுதோ எங்கெல்லாம் தடைபடுதோ அங்கெல்லாம் வலி வேதனை பெயின் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கையை இருக்குது ஒரு பிளேடை வச்சு இப்படி வெட்டிட்டோம் ரத்தம் வருது அப்படி ரத்தம் வருது இப்போ இங்கே 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 தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டு மருந்து கடையெல்லாம் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா நாட்டு மருந்து கடைனா அதில்
அந்த காலத்தில் எறும்பு மாட்டெலாம் போட்டு தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அந்த எறும்பு மாட்டை தேய்ச்சி குளிப்பாங்க மனுஷன் கூட தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அது அழுக்கு போகிறதுக்காக ஒரு கூடு மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள ஃபுல்லாக ரத்த குழாய்கள் பின்னப்பட்டிருக்காது எப்படி பின்னால் அப்படி அதை பின்னி 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 இருக்கு அது மாதிரி அந்த ரத்த குழாய்கள் உடம்பு ஃபுல்லும் பின்னப்பட்டிருக்கு எப்படி கட் பண்ணோன்னா இந்த ரத்த குழாய்க்கும் இந்த ரத்த குழாய்க்கும் கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் கனெக்ஷன் கட் ஆனால் பிராணனுடைய ஓட்டம் நின்று போச்சு நாம் சுவாசில் ஆக்சிஜன் ரத்தத்தை உடம்பு ஃபுல் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குது புரிஞ்சுங்களா எப்போ சுவாச ஓட்டம் நின்றுடுச்சோ நம்ம உயிர் உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடுச்சா நம்ம செத்து போயிடுவோம் செத்து போயிட்டா இந்த உடல் மண்ணோட மண்ணை மக்கி அழுகி போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ரத்தத்தை எது தள்ளிட்டு போகுதுன்னா சுவாசில் ஆக்சிஜன் தள்ளிட்டு போகுது இப்போ இந்த ஊர் இந்த ரெண்டு ரத்த கொலை நடுவில் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காற்று எவங்க பிராண ஓட்டம் தடைப்பட்டுடுச்சு ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டுடுச்சு கண்டினியூட்டி இல்லை அப்போ அங்கே வழி வேதனை இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இறைவன் செல்ஃப் மெக்கானிசம் சுயமாக தனக்குத்தானே அதை செப் பண்ணிட்டு சரி பண்ணிக்கிறக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை அந்த ஆள் மனசுக்கு இறைவன் படைச்சிருக்கிறான் புரிஞ்சுங்களா நம்ம உடம் அதுக்கே தெரியும் அது சரி பண்ணிக்கும் அப்போ நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையை டக்கு 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 டக்குன்னு ஸ்டிச்சிங் பண்ணி இந்த ரெண்டு இதையும் ஒரு வீவிங் பண்ணும் புரிஞ்சுங்களா அதாவது ஒரு செலந்தி கு வலை கட்டுற மாதிரி வந்து டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு பைப் லைனும் இணைக்கும் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பும் நுண்ணோக்கி கறி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பைப் லைனும் இணைஞ்சதுக்கப்புறம் ரத்தம் கண்டினியூ ஆகும் ரத்தம் கண்டினியூ ஆனால் பிராணம் கண்டினியூ ஆகும் உடனே வழி போயிடும் ஸோ எங்கெல்லாம் ரத்த ஓட்டமும் பிராண ஓட்டமும் தடைபடுதோ அங்கெல்லாம் வலி வேதனை இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க தலைவலி வாந்தி பேதி சளி ஜுரம் எதானே கேளுங்களேன் எதை எதை உங்கள் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அதுக்கு ஒரு மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மருந்து சீட்டு இதை சாப்பிடு இதை செய்து அதை சாப்பிடுங்க அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க நீங்கள் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை டாக்டர்கிட்ட போய் உட்காந்து அப்பா எனக்கு என்ன வியாதி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க முதல்ல டாக்டரு நம்ம உடம்புல இருந்து ரத்தத்தை எடுப்பாங்க ரத்தத்தை எடுத்து அதில் மூலக்கூறுகள் என்னென்னா இருக்குது பார்ப்போம் உப்பு எவ்வளோ இருக்குது சர்க்கரை எவ்வளோ இருக்குது எல்லாம் வெள்ளை அணைக்கல் எவ்வளோ இருக்குது சிவப்பண்ணு இருக்குது இப்படி அதோட ப்ராசஸை செக் பண்ணி எது அதிகமானாலோ குறைந்தாலோ நிகழ்ச்சி இதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன் அதிகமாச்சு ஏன் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சத்து இந்த ஒரு ஒரு ரத்தத்தில் எந்தெந்த மூலக்கூறுகள் இவ்வளவு தான் இருக்கணும்னு ஒரு அளவு இருக்குது இது அதிகமானாலும் நோய் தான் குறைஞ்சாலும் நோய் தான் அதுதான் அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணி அதற்கு மருத்துவம் பார்க்குறாங்க இப்போ வியாதின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஆங்கில மருத்துவத்தின்படி வியாதின்னு சொன்னால் ரத்தம் கெட்டு போனால் வியாதி அவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ரத்தம் கெட்டு போகிறதுக்கு நாம் சாப்பிட்ற உணவு குடிக்கிற தண்ணி சுவாசிக்கிற காற்று இதுதான் கெட் ரத்தம் கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த உலகம் பறந்து விரிஞ்சிருக்கு நாம் சாப்பிட்ற உணவை சரி பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய சுயத்தில் இல்லை நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியாது யாரோ ப்ரிப்பேர் பண்ணது மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் நச்சுத்தன்மையாக தான் நாம் சாப்பிட்றோம் நச்சே தான் நான் உணவாக உண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா குடிக்கிற தண்ணியை சுத்தம் பண்ண முடியல ஏன்னா அவ்வளோ பறந்து விரிஞ்சு இருக்கிறது அதை நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது சுவாசிக்கிற காற்றை சுத்தம் பண்ண முடியல நான் ஒன்றும் அந்த சூழ்நிலை ஏன்னா எல்லாம் அசுத்தமாச்சு பொல்யூஷன் ஆகிடுச்சு அப்போ உலகத்தை நாம் சுத்தம் பண்ண முடியாது ஏன்னா உலகம் பறந்து விரிஞ்சு இருக்குது ஆனால் நம்ம உடம்புல டெய்லி சேர அழுக்க நம்மளால் சுத்தம் பண்ண முடியும் அது எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது அது ஒரு மெத்தடாலஜி தான் நம்ம அந்த பிரணாயம பயிற்சியில் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ரெண்டு விதமான பிரணாயமாக சொல்கிறேன் ஒன்று கபாலாபாதின்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது நாடி சுற்றி சொல்கிறேன் இப்போ கபாலாபாதியில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஒரு பலன் இருக்குது ரொம்ப அதீத பலன் சொன்னால் அந்த நாடி சுற்றியில் வரும் இப்போ நான் கபாலபாதி சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இந்த பயிற்சி பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு நான் செஞ்சுட்டு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முது ஒண்டி நிமிந்துருக்கணும் இந்த இடது காலை வலது காலை தீங்கி போடுங்க இந்த இடது குதி காலை ஆசமையாக அணைச்சி வச்சுருவோம் வச்சுனா நல்லது இல்லைனா கொஞ்சம் மைலாக வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முது நிமிந்துருக்கணும் இப்போ லெங்க்தாக ரெண்டு மூக்கு வழியாக சுவாசத்தை உள்ளே எழுதணும் லங்ஸ் வழியாக லங்ஸ் உழுக்கும் போது லங்ஸ் விரியும் லங்ஸ் விரியறதுனால என்ன நடக்குது டயஃபாம் வெளியும் இப்போ இதுக்கு பேர் வயிற்று உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் இதுங்களா வயிற்று உறுப்பு வயிற்றில் இறை பேசி உட
ஒரு பொருள் பிரிக்குது அந்த பொருளுக்கு வருது உதர விதானம்னு சொல்லுவாங்க டயஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தமிழில் உதர விதானம் இங்கிலீஷில் டயஃபார்ம் இப்போ நான் சுவாசத்தை ரெண்டு மூணு போலே இழுக்கிறேன் இழுக்கும்போது வயிறு ஃபில்லப் ஆகி வெளியே வரணும் இதுதான் மெத்தடு விட போகிறேன் சுவாசத்தை வெளியே விடும்போது லங்ஸில் உள்ள மொத்த காற்றும் மூக்கு வழியாக வெளியே வரணும் வெளியே வரும்போது வாலண்ட்ரியாக வயிறு எப்படி எக்கணும் புரிஞ்சுங்களா சுவாசமும் வெளியே வரணும் வயிறும் எக்கணும் ரெண்டு மூமெண்ட் நடக்குது புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஃபுல்லாக எக்ஸேல் பண்ணும்போது வயிறு எக்கணும் இப்போ வயிறு உள்ளே போகணும் இன்கேல் பண்ண போகிறேன் இழுக்கும் போது சுவாசம் உள்ளே வரணும் லங்ஸ் ஃபுல்லும் காற்று ரொம்பது காற்று ரொம்புறனால லங்ஸ் விரியுது லங்ஸ் விரியறனால டயஃபார்மே கீழே தள்ளுது டயஃபார்ம் கீழே தள்ளது தான் வயிறு வெளியே வருது நேர லங்ஸுக்குள்ளே இருந்து உணவு மூச்சு குழாய் வழியாக அப்படியே வந்து லங்ஸ் வழியாக வந்து வயிற்றுக்கு வரல வயிற்றுக்கு எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது லங்ஸ் விரியுது அதனால் டயஃபார்ம் ட கீழே இறங்குது அதனால் வயிற்று உறுப்பி வழி வருது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி இழுக்கிறான் பாருங்கள் ரெண்டாவது திரும்ப வாமம் பண்ணுறான் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பாசத்தை உள்ளே இழுக்குதா இன்ஹேல் வெளியே விட்டால் எக்ஸேல் இரண்டு முறை அது வாம் அப் பண்ணுறேன் புதுங்களா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இழுக்கிறேன் இழுக்கும் போது ஃபுல்லாக லங்ஸ் ரொம்பணும் வயிறு வெளியே இந்த ரெண்டு மூமெண்ட் நடக்கணும் வயிறு வெளியே வரணும் சுவாசம் உள்ள போகணும் எக்ஸைல் பண்ணும் போது சுவாச வெளியே வரணும் வயிறு உள்ளே போகணும் இந்த ரெண்டு மூமெண்ட்டு சரியாக வரணும் இப்போ திரும்பி எக்ஸைல் பண்ணுங்க பாருங்கள் எக்ஸைல் பண்ணும் போது சுவாச வெளியே போகணும் வயிறு உள்ளே போகணும் இது நல்லா கவனிச்சு செய்யணும் உள்ளே ஏன்னா ஆப்போசிட்டாக செய்வாங்க மேக்ஸிமம் ரொம்ப பேர் சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கும் போது வயிறு உள்ளே இழுப்பாங்க ஆனால் முறையான பயிற்சி என்னென்னா சுவாசம் உள்ளே வரும்போது வயிறு வெளியே வரும் அதான் காய்ச்சி இப்போ நான் எக்ஸைல் பண்ண போகிறேன் சுவாசம் வெளியே போனால் என்னாவும் லெக்ஸில் உள்ள காற்றெல்லாம் வெளியே போகுது அதனால் வயிறு உள்ளே எக்கணும் அது தானாகவே முதல் ட்ரிப்பு தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க ரெண்டாவது ட்ரிப்பு தானாகவே அந்த நிகழ்வு நடக்கும் புரிஞ்சுங்களா அது முதல் ட்ரிப்பு கரெக்டாக செஞ்சிடணும் இப்போ சுவாசம் வெளியே போகுது வெளியே போகும்போது வயிறை வாழ்ன்றே எக்கணும் ஃபுல்லாக வயிறு எக்கிட்டு விழா எழுப்புக்குள்ளே எழுக்கணும் ரிப்புக்குள்ளே எழுக்கணும் இது மாதிரி ரெண்டு ட்ரிப் இன்கேல் எக்ஸேல் இன்கேல் எக்ஸேல் நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது வாயை திறந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனால செய்கிறதெல்லாம் உண்மையிலே பிரணாம பயிற்சி போது வாயை திறக்கவே கூடாது அது அஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சாலும் அரை மணி நேரம் செஞ்சாலும் ஒரு மணி நேரம் செஞ்சாலும் அஞ்சு மணி நேரம் செஞ்சாலும் எந்த பயிற்சியிலும் வாயை திறக்கவே கூடாது வாயை திறந்து செஞ்சாலே பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் எப்போதுமே வாயை திறக்கூடாது நான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் சொல்ல விளக்க வேண்டியது ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா வாயை திறக்காமல் தான் பிரணாயம் பண்ணோம் இந்த பயிற்சியில் ம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இன்கேல் பண்ண எக்ஸைல் பண்ணால் சுவாசம் உள்ளே விட்டேன் வெளியே விட்டேன் திரும்பி உன் ரெண்டு ட்ரிப்பு இழுத்து விட்டேன் ரெண்டு ட்ரிப் பண்ணிட்டேன் மூணாவது ரவுண்டு இப்போ வர போகிறேன் ஃபுல்லாக லெங்க் தான் இன்கேல் பண்ணி இருக்கணும் ஃபுல்லாக இழுத்தேன் வயிறு ஃபில் பண்ணி வயிறு ரப்பிட்டு நிறுத்திருக்கிறேன் இப்போ தொப்புளு கீழே நாலாங்கலாம் யூரியெல்லாம் தேங்கி நிற்கிற இடம் புரிஞ்சுங்களா இந்த இடத்த மனசை வைக்கணும் மனசை வச்சு கொப்பாக அந்த வாசியை தூக்கி தொண்டைகிட்ட கொண்டு வரணும் காற்று அடிவத்துலேருந்து காற்றை தூக்கணும் தொண்டைகிட்ட வரணும் வயிற்றுல ஓங்கி ஒரு பஞ்சு பண்ண ஓங்கி ஒரு குத்து குத்துனா ஒரு வயிற்று ஒரு எக்கு இருக்கும் இந்த எக்குற மூமெண்ட்டு இதில் கரெக்டாக வரணும் சொல்லுங்களா அந்த காலத்தில் பாதாள கொலுசுன்னு சொல்லுவாங்க பாதாள கொலுசுனா கிணத்துல ஏதாவது ஒரு பொருள் கீழ் விழுந்துருச்சுன்னா அந்த பக்கெட்டெல்லாம் உழுந்துடும் எடுக்கணும்னா பாதாள கொடுத்தனா ஒரு சங்கிலி மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு சங்கிலி இருக்கும் அந்த சங்கிலி எண்டில் கொக்கி கொக்கி கொக்கியாக அந்த இருக்கும் கொக்கி இருக்கும் நிறைய கொக்கியாக இருக்கும் இப்போ அந்த சங்கிலை விட்டு இப்படியே ஆட்டுவாங்க கணத்தில் இப்படி இப்படி ஆட்டுவாங்க ஏதாவது ஒரு கொக்கி அந்த பக்கெட்டில் மாட்டிக்கும் அந்த பாத்திரத்தில் ஏதாவது பொருளை மாட்டிக்கும் எது விழுந்து போச்சு அது மாட்டிக்கும் அப்படி எழுப்பாங்க தூக்குனா அப்படியே அந்த மாட்டிகிட்டு அந்த பொருள் வந்துடும் அது மாதிரி பாதாள கொலுசுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது பாதாள கொலுசுனா மனசை அடி வைக்கிற தொப்புளு கீழே நாலாங்க யூரியெலாம் தேங்கி நிற்கல அந்த இடத்த மனசை வச்சிங்கன்னா வச்சுட்டு அந்த வாசியார் ஓங்கி வயிற்றில் பஞ்சு பண்ணால் ஒரு எக்கு எக்கிற பத்தில் அந்த கொப்பாக அந்த வாசியை தூக்கணும் தூக்கி தொண்டைகிட்ட கொண்டு வரணும் பாதாள கொலுசு கொக்க கொக்கி போட்டு தூக்குற மாதிரி தூக்கணும் புரிஞ்சுங்களா கொக்கி தொண்டைகிட்ட கொண்டு வந்தோம்னா தொண்டைகிட்ட கொண்டு வந்து மூக்கோலையாக சிந்தணும் மூக்கோலையாக சிந்தனா இப்படி சிந்தது கிடையாது ஒரு ஜர்க்கு இங்கே கொடுக்கணும் தொண்டைகிட்ட ஜர்க்கு கொடுத்தா மூக்கோலையாக தானாக காற்று வெளியே வரும் புரிஞ்சுங்களா மூமெண்ட் எங்கே நடக்குது தொண்டைகிட்ட தான் நடக்குது தொண்டைகிட்ட தான் நடக்குது நீ ஹம் இப்படி சிந்தக்கூடாது நான் சொல்கிறது ராங்காக புரிஞ்சக்கூடாது
எக்ஸேல் நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லுவேன் எக்ஸேல் எக்ஸேல்னா செல்ஃபோன் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது எக்ஸேல்னா சுவாசத்தை வெளியே விடுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் கவனம் வந்து முழுக்க முழுக்க எக்ஸேல் லேசனில் தான் இருக்கணும் மின்கல் லேசனில் கவனம் செலுத்தக்கூடாது இப்போ நான் செய்கிறேன் பாருங்கள் எக்ஸேல் வைத்து எக்குனா சுவாசத்தை அடி வயத்தில் கொப்பாக தூக்குனா தொண்டைகிட்ட கொண்டு வந்து ஒரு ஜர்க் கொடுத்தா மூக்கு வலையை வெளியே செஞ்சுட்டேன் இப்போ வயிறை லூஸ் விடும் வயிறை லூஸ் விடும்போது தானாக இன்கேல் ஆகிக்குது இன்கேல் லேசனுக்குன்னு தனி கவனம் செலுத்தலை புரிஞ்சுங்களா இப்போ மீண்டும் மனசை அடி வயத்தில் இருந்து காற்று மனசை வைக்கிறேன் காற்றை குப்பை தூக்குறேன் வயிற்று ஒரு எக்கு இருக்கிறேன் அந்த காற்றை தொண்டைகிட்ட கொண்டு வரேன் தொண்டைகிட்ட கொண்டு வந்தோன்னு மூக்கு வலையை ஒரு சிந்துறேன் திரும்பி எக்ஸேல் வயிற்று எக்குனா மூக்கு வலையை செஞ்சுட்டேன் இப்போ வயிறு லூஸ் விடுறான் லூஸ் விடும்போது தானாக இன்கேல் ஆகிக்குது புரிஞ்சுங்களா ஒவ்வொரு முறையும் எக்ஸேல் 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 நான் சொல்லணும் நான் மற்றவங்களுக்கு பயிற்சிக்கு சொல்லுவேன் அவங்க மற்றவங்க பயிற்சி பண்ணும்போது செய்வாங்க புரிஞ்சுங்களா கவனம் அவங்கள செல்ஃபாக வச்சுக்கணும் இப்போ நான் எதுவுமே சொல்லலை கவனங்க நான் செல்ஃபாக நான் வாய முடி செஞ்சேன் எக்ஸேல்னு சொல்லிக்கிட்டு எப்படி செய்ய முடியும் இப்போ எக்ஸேல் 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 அப்படி சொன்னால் செல்ஃபாக அவங்க செய்வாங்க எக்ஸேல் இப்போ நான் வாயில் சொல்லலை கண்டினியூ செய்கிறேன் இப்பாருங்க வயிறு உள்ள வரணும் வெளியிலேருந்து உள்ள வந்துச்சு லூஸ் விட்டுட்டான் வெளியிலேருந்து உள்ள போகணும் காற்று கீழே இருந்து மேலே போகணும் வயிறு வெளியிலேருந்து உள்ள போகணும் உள்ளேருந்து வெளியேற கூடாது இப்படி உள்ளேருந்து வெளியேற கூடாது உள்ளேருந்து இப்படி வரக்கூடாது உள்ளது இப்படி வரக்கூடாது வெளியிலேருந்து உள்ள போகணும் இப்போ பாருங்க இப்போ மற்றவங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது ஒவ்வொன்றா சொல்லுவேன் இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டைம் நூற்றி ஐம்பது முறை கண்டினியூவாக நான் சாப்பிட சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள் கவனம் சொல்லணும் எத்தனை முறை செஞ்சுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ இந்த வரல வச்சுக்கிறீங்க இது சின்ன மூச்சா இது வளர் ஒன்று எக்ஸேல் சொல்கிறேன் எக்ஸேல் எக்ஸேல் இப்போ நான் வாயில் சொல்கிறேன் ஆனால் மற்றவங்களை சொல்லும் போது இப்போ நீங்களே செல்ஃபாக நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணும் மனசால் சொல்லிங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்றுன்னு மனசில் நினச்சிங்க இந்த வரல இங்கேருந்து நவுத்துங்க இந்த இந்த இதுலேருந்து ரெண்டு நவுத்துங்க ரெண்டு ஆச்சு மூணு ஆதன் முடித்த உடனே இங்கே நகர்த்துங்க நாள் இப்போ எப்படியும் வாங்க ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு எக்ஸைலேஷனுக்கும் வேறு நகர்த்திட்டே வாங்க ம் கவனிச்சிங்க வரும்போது ஒரு இந்த பக்கம் இப்படி மொத்தமாக இயக்கினா தான் பதினஞ்சு முடிஞ்சிடும் அது மாதிரி ஒரு பத்து குப்பை செய்யணும் அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் இங்கே வரணும் மாறிக்கிட்டே ஒன்று விட்டுட்டிங்கன்னா வேறு இப்படி விடலாம் இப்படி விடலாம் அதெல்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் இங்கே பத் இது ஒரு ட்ரிப்பு முடியும் போது இங்கே வைங்க அப்புறம் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு முடியும் போது இங்கே வைங்க மூணாவது ட்ரிப்பு முடியும் வைங்க இப்போ பதினஞ்சு முறை வைக்கும் நூற்றம்பது ட்ரிப்பு பம்ப் பண்ணணும் கண்டினியூவாக பண்ணணும் ஒரு முறைக்கு பதினஞ்சு குறை இதை கவுண்டிங்கே தேவையில்லைங்க ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு காமனாக நீங்களே செல்ஃபாக ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க கடி எடுத்து வச்சுங்க கண்டினியூவாக நீங்களே பண்ணுங்க எதுனா ஏதோ ஒரு கோணத்தில் தொடர் தொடர்தான் செய்யணும் இதெல்லாம் பிட்டி பிட்டாக செய்யக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சிங்கன்னு எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் பண்ணுங்கள் அப்படி ரெண்டு நிமிஷம் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி டெவலப் பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கு தான் அந்த கவுண்டிங் வச்சுக்கிறது மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணிக்கையோ ஒரு நேரத்தையோ வச்சுக்கிறது இருக்கிறதுனா நம்ம கிராஜுவலாக டெவலப் பண்ணிட்டுருக்குறோன்றதுக்காக தான் ம் அதில் கவுண்டிங் தான் பண்ணணும் கிடையாது ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நான் வச்சு இப்போ செய்ய போகிறோம் கண்டினியூ செய்ய போகிறோம் இப்போ உண்மையிலேயே காற்று இப்படி போயிட்டு தொண்டைகிட்ட போயிட்டு மூக்கு வழியாக வரல ஓப்பனாக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு முறையும் மூளைக்கு போயிட்டு மூளைக்கு போயிட்டு ரிவர்ஸில் மூக்கு வழியாக வெளியே வருது மூளைக்கு போயிட்டு மூ வெளியே தருது மூளைக்கு போயிட்டு தலைக்கு போயிட்டு உச்சிக்கு போயிட்டு ரிவர்ஸில் மூக்கு வழியாக வருது ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் நிகழ்வு நடந்தது உண்மையிலேயே மூக்கு வழியாக இப்படி போயிட்டு இப்படி வரல இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது இப்படி போயிட்டு இப்படி மேலே போயிட்டு கீழே வருது புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஆக்சிஜன் மூளைக்கு போகும்போது மூளை ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆகிடுது அப்போ அசதி சோர்வு டைனஸ் கேர் கிடினஸ் மயக்கம் அதெல்லாம் தான் சரியாகிடும் யாருக்கெல்லாம் தலைவலின்னு சொல்கிறாங்களா தலைவலி இந்த பயிற்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆரம்பம் தான் பண்ண சுத்தமாக போய்டும் மோசம் யாருக்கு வரலையோ காலங்காலத்தில் தூங்கி தெரிஞ்சுன்னு ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிக்கலாம் தண்ணி குடிச்சு இந்த கபால பாதி சரிங்களா ஓட போகணும் ஓடி போகணும் அந்தளவுக்கு ட ஆகி போய்டும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் ஒரு ப வச்சுன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த மழை கழிவே வெளியே தள்ளும் புரிஞ்சுங்களா
அப்படி செய்யும் போது இந்த உறுப்புகள் டக்கு 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 அது ஒரு ஒரு அசைவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ரத்த ஓட்டம் தானாக வந்துடும் ரத்த ஓட்டம் அங்கே வந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டாபாலிசம் அந்த வளர்ச்சி தேமாட்டம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர்லாம் நார்மலாக வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா தொடர் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணணும் இது புரிஞ்சுங்களா இது ஒரு பிரணாயம பயிற்சி சிம்பிளான பயிற்சி இது வீட்டில் எல்லாருமே எளிமையாக செய்யலாம் செஞ்சு பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முறையாக குருமுகமாக கற்றுங்க அதுவும் சொல்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா எல்லாருமே வீடியோ பார்த்து செஞ்சா எத்தனமும் அதாவது எட்டு சுரக்கா கறி கோதாவும் முறையாக குருமுகமாக கற்றுங்க எப்போதுமே சிறப்பு சின்ன சின்ன டெக்னிக் சின்ன சின்ன நுட்பங்கள் தான் ஒரு சிறு டெக்னிக்கை குருமுகமாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஆனால் பல நாள் போராடி கற்றுக்கிறத ஒரு சில நிமிடங்களில் ஈஸியாக புரிஞ்சு கற்றுக்க முடியும் குருமுகமாக கற்றுக்கிட்டா அதுக்கு எங்கேயாவது தவறு செஞ்சால் கூட அது திருத்துறது குரு தேவைப்படுது அதுக்காக தான் குருமுகமாக கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறேன் எக்கட்ட வரணுன்றதுக்கே சொல்லவே இல்லை நான் ஏன்னா நான்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு இந்த உலகத்தில் ஒரு சுறுசு துரும்பு மாதிரி தான் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய நாலேஜ் அதனால் என்னை விட சிறப்பாக அறிவு சிறந்த எத்தனையோ குருமார்கள் இருக்கிறாங்க முறையாக போய் கற்றுங்கன்றா புதுங்களா என்ன ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் மருந்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க புதுங்களா இயற்கையாக வளர்றதுக்கு ஆயிரம் மெத்தட சித்திரைகளும் யோகிகளும் ஞானிகளும் சாது சன்னியாசிகளும் முனிவர்களும் மக்களுக்கு அழிச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க அது கொஞ்சமாவது ஏதாவது ஒன்றாவது ஃபாலோ பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண சூழ்நிலை இல்லை ஏதாவது ஒன்றையோ ரெண்டையோ நம்ம வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கை மயமாட்டுங்க மெடிசனுக்கு அடிமையாகணும் உணவுனால உயிர் வாழணும் மருந்துனால உயிர் வாழக்கூடாது இந்த அவ்வளோ நிலையிலேருந்து போகணும் அதுக்காக சின்ன சின்ன டிப்ஸு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னு உங்கள் வாழ்க்கை இதையை வச்சுக்கிட்டு இதே குட் குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டுறதுன்னு சொல்ல சொல்கிறேன் பூர்ணமாக முழுமையாக குருமுகம் பார்த்துட்டு உங்கள் லைஃப்பை டெவலப் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுங்களா அடுத்த இப்போ சொல்லித்தர போகிற போது பிரணாம பயிற்சியில் நாடி சுச்சி நாடி சுச்சின்றது இது வந்து கபால பார்த்தீங்கன்னா கபாலம் சிரஸ்து பாதினா பிரகாரம் தலையை சுத்தம் பண்ண விட ஒரு பயிற்சின்னு சொன்னால் அதுதான் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ தலைவலிலாம் இருந்தால் சுத்தமாக போய்டும் பிரெயினுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆகிடும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஈரண மண்டலம் கழிவு மண்டலம் இணைய வச்சுருந்தா இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஆக்டிவேட் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா நல்லா மோசன் போவோம் யூரின் போவோம் எல்லாம் க்ளீனாக இருக்கும் அடுத்த அடுத்த பயிற்சி இப்போ கண்ணா முடிங்க இடது பக்கம் சின் முத்திரை வலது பக்கம் விஸ்ட் முத்திரை லெங்க்த்தை சுவாசத்தை இன்கல் பண்ணுங்க வயிறு ஃபில்லப்பாகி வெளியேறும் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது கபாலை பாதியை மற்றவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் போது நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்றதுக்காக தான் செல்ஃபாக நம்மளே பண்ணிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிற போது நான் என்ன செய்யணும் பாசத்தை லெங்க்தை உள்ளே இன்கல் பண்ணுங்கள் வயிறு ஃபில்லப்பாகி வெளியே கொண்டு வரணும் வயிறு ஃபில்லப்பாகி வெளியே வரணும் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுங்கள் சுவாசம் ஃபுல்லாக வெளியே போகணும் வயிறு ஒட்டி உள்ளே போகணும் இந்த வயிறு மூமெண்ட்டும் நல்லா பாருங்கள் ரெண்டாவது ரவுண்டு ஃபுல்லாக இன்கல் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல போது சொல்ல செய்யணும் நீங்களே செய்யக்கூடாது லெங்க்தை ஃபுல்லாக இன்கேல் பண்ணுங்கள் வயிறு ஃபில் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரணும் அடுத்து இன்கேல் பண்ணும் போது தான் அப்போ தான் சொல்லணும் புரிஞ்சுங்களா இன்கேல் ஆகிடுச்சு வயிறு வெளியே வந்துருச்சு இப்போ எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுங்கள் சுவாசம் ஃபுல்லாக வெளியே போகணும் வயிறு ஒட்டி உள்ளே போகணும் அப்படியே வயிறு எக்கி நிற்கணும் அப்படியே வயிறு விழாலமுக்குள்ளே எக்கி நிற்கணும் இது துணி இருக்கிறனால தலை இது எக்கி இருக்கிறார் கரெக்டாக உண்மையிலே துணி தொங்கி இருக்கிறனால உங்களுக்கு வீடியோலாம் அவ்வளோ தெரியல ட்ரெஸ் ஆகுதுட்டு செஞ்சால் கரெக்டாக தெரியும் இப்போ மூணாவது ரெண்டு ஃபுல்லாக இன்கல் பண்ணி நிறுத்துங்க நங்கு தங்கு தங்கு பண்ணுங்கள் நல்லா வயிறு ஃபில் பண்ணி வலி கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ அடி மதத்தில் மனசை வைக்கணும் கொப்பாக்கு வாசி தூக்கி தொண்டைகிட்ட கொண்டு வரணும் மூக்கோலையாக சிந்தணும் ஒன்லி எக்ஸ்ஹேல் வயிற்று வைக்கடிங்க எக்ஸ்ஹேல் இங்கே இருங்க எக்ஸ்ஹேல் எக்ஸ்எல் 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 கடைசி <laughs> வயிற்று எக்கிடுங்க ஆசனை டைட் பண்ணுங்க இது ஒரு மெத்தடு ஒரு நாலு பந்தா போனால் அதை சொல்லிக் கொடுக்கல அது அப்புறம் அட்வான்ஸ் பயிற்சி ஒரு மெத்தடு தான் இதில் ஒரு நிமிஷம் நின்றுட்டு அப்
க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும் இவர் ஃபோர்ஸை டக்குன்னு கை எடுத்துட்டாரு சொல்கிறேன் இவன் இது வந்து ஃபைனலாக செய்யணும் ஒரு சிறு மெத்தடை வச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு இன்னொரு ஃபார்மாலிட்டி சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இதுதான் இது வந்து மற்றவங்க செய்யும் போது நீங்கள் கைடு பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெத்தடு நன்றி இப்போ நாடி சுற்றி இந்த பிரணாயமாக செய்யப்படும் இந்த மெத்தடு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் மெத்தடு தான் நான் பார்த்து மற்றவங்க செய்யணும் மற்றவங்க செய்கிறது பண்ணலாம் இல்லை செல்ஃபாக நான் செய்கிறது ஒரு ரவுண்டு செய்கிறத பாருங்கள் எல்லாரும் ஒரு ரேஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு மடங்கு ஒரு மடங்கு இங்கே இருக்கணும் நாடி சுற்றி ஃபார்முலா இதான் சொல்லுவாங்க ஒரு மடங்கு சுவாசத்தை உள்ளி இழுக்கணும் நாலு மடங்கு நிறுத்தணும் ரெண்டு மடங்கு வெளியே விடணும் இதுதான் நாடி சுற்றி ஃபார்முலான்னு இது பேசிக் எல்லாரும் செய்கிற ஒரு பயிற்சி ஒரு சில மூக்க செஞ்சு சிம்பிளாக செய்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஒரு எளிய பயிற்சி மாதிரி செய்வாங்க பிரணாயம பயிற்சி இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஏன்னா அது கும்பகோணம் பண்ணணும் அதுக்காக வெளி கும்பகம் பண்ணும் உள் கும்பகம் பண்ணும் ரொம்ப அதீத பயிற்சி சூப்பரான பயிற்சி பிறப்புலேருந்து இந்த உபாதையில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் என்னால் பஃப் இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது மெடிசன் இல்லாமல் கையில் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவர் அது எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அவங்க அவங்க கதி அதை பதி தான் பார்ப்போம் அதெல்லாம் பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் சொல்லாங்களா அந்த மாதிரி ஆகிடுறாங்க பா எனக்கு எனக்கு அந்த ஒரு சொந்தக்கார வந்தார் ஸ்லோன்லேருந்து ஸ்ரீலங்காலத்தில் அந்த மாத்திரைக்கேன்னு ஒரு தனி பைய வச்சுருக்குறாரு பைய வச்சுருக்குறாரு எல்லாத்தையும் எடுத்து டேபிளில் ஏன்னா ஒரு சாப்பாடு பதார்த்தத்தை பிரித்து இது பண்ணுற மாதிரி அத்தனை இது ஐட்டம் எடுக்கிறாரு அந்த தா பஃப்லேருந்து மாத்திரையிலேருந்து எல்லாத்தையும் பாவமாக இருந்துச்சு அது இல்லைன்னா அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க அதை அதை வச்சு தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்காங்க மக்கள் பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போடலாம் எதுவுமே மருந்து கடிமையாகணும் அப்படி ஒரு அற்புதமான பயிற்சி செய்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாமா போடலாம் முதுகு நிமிந்து இருக்கணும் எப்போதுங்க லென்த்தாக சுவாசம் எண்கள் பண்ணால் வயிறு ஃபில்லப் ஆகி வெளியே வரணும் இதே ஃபார்முலா தான் எக்ஸல் பண்ணால் சுவாசம் ஃபுல்லாக வெளியே போகணும் வயிறு ஒட்டி போகணும் ஃபுல்லாக வெளியாண்டுச்சுன்னா வயிறு உள்ளே எக்கணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபுல்லாக என்கல் பண்ணுறேன் சுவாச உள்ள வயிறு ஃபில் பண்ணி முடியும் இப்போ லங்ஸில் உள்ள மொத்த காற்று வெளியே மூக்கோலே எடுத்துக்கணும் மொத்தமும் காற்று வெளியே வந்துடும் இல்லைங்களா வயிறு நல்லா ஒட்டி விழாமல் உள்ளே போயிடணும் இதுக்கு பேர் இடது பக்கம் சின் முத்திரை வலது பக்கம் விஷ்ணு முத்திரை கட்ட வலுக்கு அடுத்த ரெண்டு வேலை மடிக்க வச்சுருக்கணும் இதுதான் விஷ்ணு முத்திரைன்னு பேர் சரிங்களா இதுக்கெல்லாம் நிறைய காலம் இருக்குது அப்புறம் பார்ப்போம் ஃபுல்லாக எக்ஸல் பண்ணுறேன் லங்ஸில் மொத்தம் வயிறு ஃபில் பண்ணி இருக்குது காற்று இப்போ எல்லாத்தையும் எக்ஸல் பண்ணுறோம் லெங்ஸில் மொத்த காற்று எக்ஸல் பண்ணணும் வயிறு எக்கிடணும் மொத்த காற்று எக்ஸல் பண்ணிட்டேன் இப்போ வலது வலது கட்ட வரல இப்போ விஷ்ணு முத்திரையில் வலது கட்ட வரல வலது மூக்கு துவாரத்தை க்ளோஸ் பண்ணேன் இடது பக்கம் சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கிற இன்ஹேல் பண்ணுறேன் பார்த்துங்க இதுக்கு லிமிட்டேஷன் கிடையாது ஹையஸ்ட் இழுக்கணும் கவுண்டிங் தான் கிடையாது இழுக்கிறேன் 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 இழுத்துகிட்டே இருக்கணும் புதுங்களா இங்கே வாங்க இருக்கணும் இழுத்துட்டே இருக்கணும் இழுத்துகிட்டே இருக்கணும் இழுத்துகிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு மேலே முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணும் போது மனசுக்குள்ளே ஒரு பத்து கவுண்ட் பண்ணும் ஏன் அந்த பத்து கவுண்ட் பண்ணுறேன்னா இன்கேல் பண்ணதுக்கப்புறம் மற்ற காற்று லெங்ஸுக்குள்ளே ரொம்பிடும் நுரையீரல ரொம்ப நாளும் இருந்தாலும் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பையும் ஃபீல் பண்ணணும் அதற்காக என்ன பண்ணுறதா அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பத் பத்து வரைக்கும் ஒரு கவுண்டிங் ஒரு எண்ணிக்கையே என்றோம் இப்போ காய்கறிலாம் அதாவது கடையில் வாங்கினீங்கன்னா திடீர்னு கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 சில பீஸ் எடுத்து போடுவாங்க அவங்க எதுக்குன்னா அது கொசுருன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த இடத்துல கொசுருனா இடையில ஏதேனும் நிறைய குறை கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருந்தால் அதை சமாதானப்படுத்தி திருச்சி படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கொசுரு போடுவாங்க சரிங்களா இந்த பொருளாக வாங்கும்போது கொசுருன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் இன்கேல் பண்ணியாச்சு மேக்சிமம் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே இன்கேல் பண்ண முடியல இருந்தாலும் இன்கேல் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து கவுண்ட் பண்ணுறோம் ஏன் கவுண்ட் பண்ணுறோன்னா இங்கே பந்தனம் பண்ணக்கூடாது மூக்கம் போடக்கூடாது ஹையஸ்ட்டு இன்கால் பண்ணதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கவுண்டிங் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் கவுண்ட் பண்ணும் போது அந்த நேரம் அந்த மனசுக்குள்ளே கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வாயில் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் மனசுக்குள்ளே செய்ய வேண்டிய நிகழ்வுக்கு ஞாபகம் வச்சுங்க வாய தோத்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பேர் வாய தோத்து கூட கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அது அந்த அளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தப்பாக புரி
இப்போ நான் உங்களுக்கு வாயில் சொல்ல சொல்கிறதுன்ற வாயில் சொல்லிகிட்டு இருக்காதுங்க கவனிங்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளேயே செய்யணும் எல்லாமே வாய திறக்காமல் பண்ணுற பயிற்சி இதெல்லாம் நாம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வலது பக்கம் கட்டவில் மூடிட்டேன் லென்த்தாக சுவாச இன்கல் பண்ண ஹையஸ்ட்டு இன்கல் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ பத்து வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுறேன் அந்த பத்து வரைக்கும் கவுண்டிங் எண்ணிக்கை போடும்போது சுவாச மயிலாக மயிலாளவு மெலிசாக உள்ளே போயிட்டு இருக்கணும் தம் கட்டக்கூடாது மூக்கையும் மூடக்கூடாது ஸோ பத்து கவுண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவுண்டிங் அந்த பத்து கவுண்டிங் மாதிரி தான் சுவாச மைல்டில் உள்ளே போகணுன்றத ஒரு மனசில் ஃபீல் பண்ணி கவனிங்க அந்த சுவாசம் உள்ளே போதான்னு கவனிக்கணும் அதான் மெயின் ஆபம் வச்சுங்க ரொம்ப பேர் தம் கட்டி நிற்கிறாங்க பத்து கவுண்டிங்கு சில சமயம் மூக்க மூடுறாங்க மூக்கவே மூடக்கூடாது சுவாசம் வெளியே வரக்கூடாது உள்நோக்கி தான் போகணும் மைல்டாக மயிலாள உள்ளே போய் மீதி இருக்கிற லங்ஸில் அங்கங்கே இருக்கிற இடைவெளி விட்டு இருக்கிற அந்த லங்ஸில் உள்ள கொஞ்சம் நெஞ்ச காற்றறைகளையும் ஃபில் பண்ணணும் அதற்காக செய்யப்படுற ஒரு நிகழ்வு இது வச்சுக்கலாம் பத்து கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் கடைசி ரெண்டு வரலாம் மூடிட்டேன் கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஐயாஸ்ட் இன்கல் பண்ண பத்து கவுண்ட் பண்ணால் மைண்டில் சுவாச ஃபுல்லாக ரெப்பிட்டேன் லங்ஸ் ஃபுல்லாக ரெப்பிட்டேன் இப்போ கடைசி ரெண்டு வரலாம் மூடுறேன் மூடின உடனே இப்போ நாலு பந்தாக போடணும் என்ன நாலு பந்தாக பந்த்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது லாக் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் புதுங்களா ஒன்று மூளை பந்தா ரெண்டு ஒட்டியானா பந்தா மூணு ஜிகுவா பந்தா நாலு ஜலந்திர பந்தா மூலம்னா முடிவு எண்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம நம்ம உடம்புல எது முடிவுனா வாய் வழியாக போகுது உணவு குழாய் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் அப்படியே போய் கடைசியில் எங்கே போகுது ஆசன வாய் அந்த மழை வாய் தான் நமக்கு முடிவான பார்த்து அந்த மூல பந்த் பந்த்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறது லாக் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது பந்தாத்துனா லாக் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இந்த பிராணாயம பயிற்சியில் நாலு பந்தாக சொல்லுவோம் நாலு மெத்தடில் இது லாக் பண்ணோம் மொத்த சுவாசத்தை லென்ஸுக்குள்ளேயே நிறுத்தணும் எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போயிடக்கூடாது அது ஒரு டேம் கட்டி மலை உச்சியிலேருந்து தண்ணி உற்பத்தி ஆகிறது ஒரு டேம் கட்டி எப்படி தண்ணியை தேக்கி நிறுத்துகிறோம் திறந்து விட்டோன்னா ஃபோர்ஸாக தண்ணி ஒரு டேமை திறந்து விட்டோன்னா அழுக்கு கசடி கசடு எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிச்சு குப்பை குப்பைலாம் தூக்கிட்டு போவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் இது டேங்கு ஃபுல்லும் தண்ணியை ஒப்பிட்டிங்க திறந்து விடும்போது என்ன ஆகும் கடைசியில் எண்டு செல் வரைக்கும் அப்படி வரும் பார்த்தீங்களா அந்த த தண்ணி வந்து பைப்பில் இல்லையில் டேங்கு தண்ணி ஃபுல்லாக ரொம்பணும்னா பைப்பு தந்துட்டால் ஏதாவது அழுக்கு பார்த்து ஈஸி இருந்தால் செல்லுன்னு உள்ளே வந்து பைப்பில் இல்லையாவது வெளியே விழுவோம் டேங்கில் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் தண்ணி நிரம்ப இருக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் வரும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ அழுக்கெல்லாம் வந்து அடித்து இப்படி வெளியே வரும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லங்ஸு ஃபுல்லும் காற்றை ஒப்பிட்டு ஃபோர்ஸாக திறந்து விடும்போது எவ்வளோ லங் லங்ஸில் இருந்துச்சு அந்த காற்று மாற்றமும் ஹார்ட்டுக்கு வரும் ஹார்ட்டுக்கு வந்து அதே ஃபோர்ஸு அப்படியே பம்ப் பண்ணி எங்கே போனோம் தமிழ் வழியாக உடல் உள்ள அத்தனை உறுப்பு செலுத்துவோம் செதஸ்கோப் வச்சு இப்படி ஹார்ட்டில் எப்படி பார்ப்போம் முதல வச்சு பார்ப்போம் கையில் வச்சு பார்ப்போம் என்ன பார்க்கணும் இதே தொண்டு பம்பிங் பார்ப்போம் புரிஞ்சுங்களா கடைசி செல் வரைக்கும் ரத்த ஓட்டம் வந்துச்சுன்னா பிராண ஓட்டம் இருந்துச்சுன்னா நோய் நொடி வருங்களா ஒரு 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 பொருள் துரு பிடிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் செயலற்று போது ஏக்கமற்று இருக்குது அதனால் துரு பிடிக்குது ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் மூவ்மெண்ட் இல்லை நமக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் மிஷின் சுவிட்சம் போட்டால் எல்லாம் வேலை செய்யுது துவைக்கிறது எல்லாமே சமைக்கிறது எல்லாம் மிஷின் ஆகிடுச்சு உடல் ரீதியான உழைப்புகள் குறைஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சுங்களா அந்த காலத்தில் மனிதன் உழைச்சான் இப்போ உழைப்பு இல்லை இப்போ துணி துவைக்கிறோம்னா இப்படி குனிடும் அப்படி நிம்மறோம் லங்ஸில் காற்றை ஆக்சிஜன் உள்ளே போகுது வெளியே வருது பத்து முறையாக அலசணும் அலசும் போது சுவாசம் உள்ளே வெளியே உள்ளே வெளியே போகும் அம்மி அரைக்கிறோம் இப்படி இருந்து வெளியே சுவாசம் வெளியே போகணும் உள்ளே வரும் பத்து ட்ரிப்பு அரைச்சி அரைச்சி அரைச்சா ஒரு சுவாசம் உள்ளே வருது வெளியே போகுது சுவாசம் உள்ளே வருது புரிஞ்சுங்களா அப்போ உடம்புட ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் சுவாசம் உள்ளே வரும் ஒன்றும் வேணவே இல்லை நம்ம உடலில் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யும் ரத்தம் எப்படி சுத்தம் மாதிரி டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கை எப்படி தூங்குறேன்னு வச்சுங்க தூங்குனா சுவாச இன்கல் ஆகும் விட்டால் சுவாச இயக்கல் ஆகும் கீழே குனிஞ்சா சுவாசம் வெளியே வரும் நிமிந்தா இன்கல் ஆகும் காலை எப்படி நீட்டி இருக்கிறேன் இப்படி காலை எப்படி தூங்குனா சுவாச இன்கல் ஆகும் கீழே விட்டால் எக்ஸல் ஆகும் அப்போ மேலே குனிஞ்சா இப்போ என்ன நட நடக்குதுன்னா பூமியிலேருந்து நம்ம உடல் உறுப்புகள் உடம் மேல் நோக்கி உடல் மேல் நோக்கி வந்தால் சுவாசம் இன்ஹேலேஷன் ஆகும் சுவாசம் உள்ளே இழுக்கப்படும் பூமியை நோக
இப்போ பூமி விட்டு விலகும் போது என்ன எக்கலை பூமி விட்டு உள்ள வந்தால் இன்னும் இல்லை இதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சொல்லுங்களா ஸோ பூமியை நோக்கி போதும் பூமி போயிட்டோம் அப்போ நம்ம நடந்து போவோம் அந்த காலத்தில் வாக்கிங் தான் போனாங்க நடந்து போகும்போது செப்பு எடுத்து வச்சு நடந்து போனாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் சுவாச எண்கள் எக்ஸல் எண்கள் எக்ஸல் ஆகுது இப்போ இதெல்லாம் டூ வண்டி வாகனங்கள் எல்லாம் அதிகமாகிடுச்சு நடக்கிறது குறைவாகிடுச்சு மிக்சியில் எல்லாத்தையும் போடுறாங்க மொத்தத்தையும் போட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாங்க அங்கே இங்கே இல்லாமல் எக்ஸல் ஆகும் ஹார்ட்டு துடிக்குது அதுக்கு தேவையான அளவு எண்கள் ஆகுது லென்ஸு சுருங்கி விரியுது அதுக்கு தேவையானது எண்கள் ஆகுது திருவிழ் அது அசைவுக்கு தகுந்த மின்மையாக எண்கள் ஆகுது புரியுதுங்களா ஆனால் நமக்கு ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட்டு குறைஞ்சிடுச்சு எல்லாம் மிஷின் வேலை செய்யுது அப்போ என்ன ஆகும் இன்ஹேலேஷன் எக்ஸலேஷன் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்போ ரத்த சுத்திகரிப்பு சுலவாகிடுச்சு ரத்த சுத்திகரிப்பு சுலவானோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா வியாதியும் வந்துடுது எல்லா சிஸ்டமும் சுலவாகிடுச்சு புரியுதுங்களா அப்போ ஃபிசிக்கல் உழைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நோய் நொடியே கிடையாது எட்டு மணி நேரம் நல்லா உடல் ரீதியான உழைப்பு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நோயே கிடையாது எட்டு மணி நேரம் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நோயே கிடையாது சிஸ்டம் நைட்டு தூங்கும் போது தான் பிரபஞ்சத்தில் அந்த பஞ்சபூத தத்துவத்தை உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கும் உலகத்திலே உன்னதமான உணவு இது தான் இதுக்கு நிகர உலகத்தில் கிடையாது ஆலிஸ் போன இதெல்லாம் வச்சுங்க தூக்கமே இல்லைன்னா பசி உங்களுக்கு உணவு தெளிய தரும் லிக்விட் ஐட்டம் கூட உள்ளே இறங்காது புரியுதுங்களா ஸோ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தால் ஒழிய உடம்புல அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது பஞ்சபூதத்து வெறும் தூங்காமையே மூணு மூணு வேலை ஆறு வேலை ஒம்பது வேலை பரவாயில்ல வேலை டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் முடியுமா உடம்பு அப்படியே அடி வாங்கிடும் புரியுதுங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒருத்தர் தூங்கலைன்னா ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க குசிப்பி வச்சுருது டக்குன்னு எட்டு மணி நேரம் ஆளை வச்சுக்கிறது அவனுக்கு கண்ணை மட்டும் முழிக்க விடக்கூடாது அப்படியே முழிச்சுட்டா உசிப்பி விடுது முழிச்சுட்டா உசிப்பி விடுது அது மாதிரி ப இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தூங்க விடாமல் ஆக்கியிருக்கிறாங்க மெண்டலாக ஏறும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் செத்து போயிடும் செத்து போயிட்டோம் அப்போ ஆய்வில் என்ன கண்டுபிடிக்க ஒருத்தன் தூங்காமல் இருந்தால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மன நோயாளியே மெண்டல் ஆயிரும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் செத்து போயிடானு ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சு தூக்கம் மனிதனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எட்டு மணி நேரம் ஏமா ஓய்வு எடுக்கிறான ரெஸ்ட் எடுக்கிறானா உடம்பு ஃப்ரெஷ்னஸ் அட தமக்கு தேவையான அத்தனை ஆட்டலும் பாடி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் மூளை வந்து நூற்றி ஐம்பது வகையான அமிலங்களை உற்பத்தி பண்ணது தூக்கத்தின் போது தான் நன்கு ஆழ்ந்து தூங்கும் போது தான் அது உற்பத்தி பண்ணுது மற்ற நேரத்தில் விழிப்பு நிலையில் உற்பத்தி பண்ணுறது நாம் வச்சுக்கோங்க அதனால் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தன் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் எட்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் நான் பன்னெண்டு அவர் உழைக்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டர் பிடிச்சிட்டு மவுசு நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு சொடக்கு போட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த விரல் மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருக்கும் நான் பன்னெண்டு அவர் உழைக்கிறேன்னு வாங்க பிசிகளை முடிஞ்சு நிம்மதி வேலை செய்யணும் இறை பேசி உடல் பெருமாள் கத்திக்கு புளியுதா எங்கேயாவது ஜீரணத்துக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு சிறு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கா இல்லை அப்போ சிஸ்டம் சுலவாகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ எட்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் எட்டு மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும் நல்ல சத்தான சதவிகித உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டாலே சரியாயிடும் ஜீரண மண்டலம் இதுக்கு என்ன சத்து தேவை உறப்பு சத்தும் புளிப்பு சுவையும் இருந்தால் தான் ஜீரண மண்டல வேலை செய்யும் ரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கு உப்பு சுவையும் சோர்ப்பு சுவையும் தேவை நரம்பு மண்டலத்துக்கு கசப்பு சுவை தேவை கசை மண்டலத்துக்கு இனிப்பு சுவை தேவை சில சத்தை சுவையை சாப்பிட்ற சில சுவையை சாப்பிட்றது இல்லை அதனால் சரி விகித உணவு இல்லாதனால சிஸ்டம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுது சுலவாகிடுது இயக்கம் மட்டும் போகுது புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்று எட்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் சத்தான சரிவிகித உணவை சாப்பிடணும் நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை இருக்கணும் பாசிட்டிவ் எண்ணம் பாசிட்டிவ் சிந்தனை இருந்தால் நோய் நொடியே வராது ஸோ நோய் வருவதற்கு பழகணும் எவ்வளோ வயசானவங்களாம் இருக்கிறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஏன் இருக்கிறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் எல்லோரும் யோகா பண்ணாங்களா எல்லோரும் யோகா பண்ணலாம் எல்லோரும் பிரணயம் பண்ணுறாங்களா எல்லாம் நல்லா சத்தான சாப்பிடும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் ஏதோ ஒன்றா அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்றா அவங்க வாழ்க்கையில் மறைமுகமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை இருந்தால் இந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக இயங்கும் எப்போல்லாம் மன உளைச்சல் மன இருக்கம் மன அழுத்தம் இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க செல்ஃபிஷ்னஸ் சுயநலம் உங்களுக்கு வந்துருச்சுனால நம்முடைய லாபம் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய சந்தோஷம்னா எவன் ஏ கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்கு நினைக்கிறீங்களோ
இப்போ ஒரு இன்ட்ரிக்கு போகிறோம் நூறு பேர் வேலைக்கு ரெண்டு பேர் தான் எடுக்க போகிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேர் தான் எடுக்க போகிறாங்க தொண்ணூத்தெட்டு பேர் ரிஜெக்டடு ஆனால் ஒரு அவர் வந்து பதட்டம் வரும் நம்ம வேலையில் சேர்ப்பாங்க சேர்க்க முடியல இன்ட்ரி சக்ஸஸ் ஆமாம் அப்போ ஹார்ட்டு பட படப்படனு அடிச்சுக்கும் பயம்ன்ற ஒரே வார்த்தை ஹார்ட்டு பட படனு அடிக்கும் மூச்சு லென்த்தாக போய் போய் வரும் அப்போ சுவாச மண்டலம் வேக வேகமாக செய்யுது வயது ஒரு கலக்கு கலக்கு கலக்கும் அப்போ ஜீரண மண்டலம் ஒரு மோசன் வர மாதிரி இருக்கும் ஏரின் வர மாதிரி இருக்கும் கழிவு மண்டலம் வேகமாக செய்யுது பசிக்கும் போது தான் இறைப்பை நீர் சித்த நீர் கணை நீரெலாம் உற்பத்தி ஆகும் ஸோ எப்போலாம் நீங்கள் டென்ஷனாக வரீங்களோ எப்போலாம் பதஷ்டப்படுறீங்களோ எப்போலாம் கோபம் வருதோ ஒவ்வொரு உணர்ச்சி வசப்படும் போது இந்த அமிலங்கள்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது அப்போ அல்சர் அது இது எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா அப்போ கை கால்லாம் வெள வெளத்து போயிடுது அப்படியே ஒரு ஒரு ஆக்டிவாக எனர்ஜெட்டிக்காக இல்லை அப்போது ஒரு என்ட்ரிக்கு போயிட்டு வரும்போது ஒரு அப்போ நரம மண்டலம் பாதிக்குது ஒரே ஒரு பயம்ன்ற ஒரு ஒரு உணர்வு உங்கள் உடம்பு இத்தனை கொலாஸ் போனது அப்போ எண்ணங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்குது நம்மளோட நாம் நாம் வந்து நம்ம உண்மை நேர்மை சத்தியம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு வரும் இப்போ மன ஃபெரிஃபிகேஷன் செய்யுங்க அப்போ பரிசுத்தமான நிலையில் அது சத்தியத்துக்கு உட்பட்டு தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நம்ம வாழும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பராமரிப்பை சரிச்சு அடுத்து கிடைக்கிற இருக்கணும் அதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம ஒன்றும் நம்ம குடும்பம் ஒன்றும் நம்ம வாழ்க்கைன்றுன்னு வாழும்போது மனசு அமைதியாக இருக்கும் சிஸ்டம் அப்படியே கரெக்டாக வளரும் எந்த கொலாப்ஸும் ஆகாது சரிங்களா ஸோ நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை இருந்தாலே நோய் நோடியே வராது நம்ம இதெல்லாம் ஏதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாவது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நோய் அற்ற வாழ்வுக்கு இதெல்லாம் மறைமுகமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் எட்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் எட்டு மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும் நல்ல சத்தான சரிவிகித உணவை சாப்பிடணும் இல்லை நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை இருக்கணும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் கடைசியில் தலையெழுத்து மாத்திரை மருந்துக்கு அடிமையாக வேண்டியதும் கடைசியில் ஓடி 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 எங்கே போகிறோம் சுடுகாட்டுக்கு போகிறோம் சுடுகாட்டுக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் அவ்வளோ போராட்டம் தன்னை கவனிச்சிக்கு அஞ்சு நிமிஷம் நேரம் இல்லைன்ட்டு கடைசியில் நான் சம்பாரித்த அத்தனை பணத்தை என்ன பண்ணுறான் போய் உடம்பு அடிப்பட்டு உடம்பு அடி வாங்கி செயலற்று மருத்துவர்கிட்ட போய் சம்பாரித்த மொத்த பணத்தை போய் இழக்கிறான் மருத்துவர்கிட்ட போய் கொட்டுறான் ஆனால் பணத்தை கொடுக்குறானா குணமாக்குறானா குணமாக்கலை குணமாக்காதவனு விட்ட பல லட்சங்களை இழந்துட்டு இருக்கிறான் மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லி ஆன்மீகவாதிகள்கிட்ட போய் பணத்தை அழிச்சிட்டு இருக்கிறான் உடம்பு சரியில்லைன்னு போய் மருத்துவர்கிட்ட போய் அழிஞ்சிருக்கான் இந்த அவள நிலையிலிருந்து நீங்கள் மாறணும் அப்படின்றதுக்கு தான் சிறு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டுருக்குறேன் புரிதுங்களா மனிதன் ஆறு அறிவிக்கு உட்பட்டு ஐம்புலன்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இன்பம் இன்பம் இன்பம்னு தேடி அலைஞ்சிட்டுருக்குறான் உலகத்தில் எந்த இன்பத்தையும் அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கும்போது யமன் வந்து நம் கணக்க பார்க்கையில் பதறுகிறோம் பதறுகிறோம் கண்ணீர் மல்க இந்த ஆவி எது பிரிந்த பின் இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆவி எது பிரிந்த பின் இந்த உடலை மதிக்க ஒருவரும் கிடையாது மெய்யின்னு சொன்ன இந்த உடம்பு பொய்யா போச்சு இந்த மெய்யை மெய்யாக்குறதுக்கு தான் ஞானிகள் எத்தனையோ வழிகளை சொல்கிறாங்க மெய்யை உண்மையாக்குவதற்கு சத்தியமாக அழியாத ஒரு உடம்பாக காயகல்பமாக மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க காற்றில் வச்சாலும் தண்ணியில் வச்சாலும் நீரில் வச்சாலும் பூமியில் வச்சாலும் எந்த ஒரு பஞ்சபூதத்திலையும் இந்த உடல் அழியக்கூடாது அது காய கல்பம் சார் காயம்னா உடம்பு கல்பம்னா எழுந்தும் அழியாத ஒரு பொருளாக மாற்றணும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதற்கான சில பயிற்சி முறைகளை அவங்க சொல்லித்தராங்க அதில் ஒரு மெத்தடு தான் இந்த பிரணாய்வு பயிற்சியும் புரிதுங்களா இந்த உடம்பை காய கல்பமாக மாற்றுறதுக்குள்ள ஒரு மெத்தடாலஜி அது நிறையா டெக்னிக் வச்சுருக்காங்க இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரின்ஸிபல் புரிதுங்களா நோய் வழியப்படாமல் இருக்கு சிம்பிள் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க பிரணாய் மாற்றத்தில் வாம பண்ணுறேன் நாலு நாலு பந்தாக சொல்ல போகிறேன் ஒன்று மூளை பந்தம் மூலம்னா முடிவு எண்டுன்னு அர்த்தம் அது என்ன பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அரஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் லாக் பந்த்னா அரஸ் பண்ணணும் இது நாலு பந்தாஸ் பந்தாசுன்ற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை அது இந்திலேயே கிட்டத்தட்ட சொல்லுவாங்க பந்துன்னு இப்போ மூலம்னா ஆசன வாயை எரிக்கி மேலே தூக்கணும் அதுக்கு பேர் மூளை பந்தம்னு பேர் ஒரு மாடு சாணி போடும் போடும்போது வாழை தூக்கும் அந்த பதவது சாணி போட்ட உடனே டக்குன்னு வாழை கீழே விடாது அந்த ஆசன வாயை சுருக்கி இப்படி விரிக்கும் விரிச்சுட்டு அப்புறம் வாழை கீழே போடும் அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆசன வாயை அப்படி சுருக்கி மேலே தூக்கி டைட்டாக அப்படி சுருக்கி விரிச்சு டைட்டாக மேலே தூக்கணும் அப்படி மேலே தூக்குற ஒரு மெத்தடு தான் மூளை பந்தா புரிஞ்சுங்களா அது மேலே ஆசன வாயை டைட்டாக மேலே தூக்கும் போது வயிற்ற ஒரு எக்கு எக்கிடணும் வயிற்ற ஒரு எக்கு எக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஒட்டியான பந்தா 
மூளை பாந்தாவை செய்யும் போது அப்படி வய ஆசனா டைட்டை தூக்கும் போதே வயசே ஒரு ஏக்கை வைக்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் சமையல் ரெண்டிஸாக செய்யணும் ஒரே சமயத்தில் செய்யணும் அப்படி வயசு வைக்கணும் ஆசனாவே டைட் ஆக்கணும் மேலே தூக்கணும் குட்டியானான்னு சொன்னால் வயிறுன்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருத வார்த்தை அந்த காலத்தில் பெண்கள் இடுப்பில் ஒரு ஆபரணங்கள் போடுவாங்க அதை ஒட்டியானான்ற பேரே சொல்லுவாங்க அது பேர் ஒட்டியானே சொல்லுவாங்க வயிற்றில் அணைய கூட ஒரு அணை அணி இடுப்பில் சுற்றி போடுவாங்க குட்டியானானா வயிறுன்ற நாம் வச்சுக்கலாம் குட்டியானா பந்தா பந்துனா லாக் பண்ணுறது அரெஸ்ட் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது அடுத்த ஜெகுவா பந்தா ஜெகுவானா நாக்க ஐஎஸ்டி உள்ளே எவ்வளோ எழுக்க முடியுமா இல்லை எழுத்து மேலே அனுத்தை லாக் பண்ணும் லாக் பண்ணிங்கன்னா வாய் மூடிடணும் அவ்வளோ இங்கே பாருங்கள் நாக்கு எழுக்கு பாருங்கள் உள்ளே லென்த்தாக எழுக்கிறேன் லென்த்தாக எழுத்து மேலே அனுத்தை மூடிட்டேன் வாய் மூடிட்டேன் இப்போ அந்த புல்லாக்கு மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது புல்லாக்குனா லிங்கம் அதாவது அண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாங்க லிங்கம் மாதிரி தொங்கும் மேலே அண்ணத்தில் மேல் கோரையில் அந்த பேலட்டில் லிங்க மாதிரி தொங்கும் அந்த ரெண்டு அந்த லிங்கத்துக்கு பின்னால் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக மூக்கு வழியாக காற்று வழியை வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது புரிஞ்சுங்களா இப்போ நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாக்கை உள்ளே இழுத்து மேலே அண்ணத்தில் லாக் பண்ணணும் அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக இந்த அண்ணாக்கு அந்த புல்லாக்கு மாதிரி தொங்குது லிங்க மாதிரி தொங்குறதுக்கு பின்னாடி ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு அது வழியாக சுவாச வெளியே போய் அழியாது அப்போ மேக்ஸிமம் உள்ளே இழுத்து லாக் பண்ணும் வாய் மூடிடணும் யாருங்க இழுக்கிறேன் மேலே அண்ணது லாக் பண்ணேன் அந்த சாஃப்ட் பாலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மென்மையான இருக்குது முதல்ல இருக்குது ஹார்ட் பேலட்டு ஒன் அண்ணம் அடியில் எண்டில் இருக்குது மென் அண்ணம் அந்த சாஃப்ட் பேலட்டுக்கிட்ட போய் நாங்கள் தொற்றணும் இப்போ வாய் மூடிட்டேன் வாய் மூடிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அடுத்து ஜலந்திர பந்தா மூணு பந்தா போட்டிருக்கோம் மூளை பந்தா போட்டாச்சு ஒட்டியான பந்தா போட்டாச்சு ஜிகுவா பந்தா போட்டாச்சு கடைசி ஜலந்திர பந்தா ஜலந்திர பந்தனா ஜலம்னா நீர்னு அர்த்தம் அந்தர்னா உள்ளேன்னு அர்த்தம் உள் உள்ளே ஜல அந்தர பந்த் பந்துனா லாக் ஸோ நமக்கு என்ன ஜலந்திர பந்தனா நீர் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்குங்க வருங்களேன் இப்போ எச்சு எச்சில் முழுங்கினா உமிழ் நீரை முழுங்கினா இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் முழுங்க முடியும் இந்த தொண்டை ஒழிக்கிட்ட ஒரு இமுள் நீ உமிழ் நீரோட உற்பத்தியை போதுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் முழுங்கினா இந்த தொண்டை ஒழிக்கிட்ட தான் அந்த மூமெண்ட்டே தெரியும் ஸோ அந்த நம்ம என்ன பண்ணுறது தொண்டை ஒழிக்கிட்ட இந்த முகவாய் கட்ட சின்ன போய் லாக் பண்ணும் ஜலம் அந்த ப வந்தா ஜலந்தர வந்தா புரிஞ்சுங்களா ஜலம்னா நீர்னு அர்த்தம் அதை உமிழ் நீரை தான் அது நீர்ன்றாங்க அந்தர்னா உள்ளேன்னு சொல்கிறாங்க பந்துனா லாக் பண்ண அரெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஜலந்திர பந்த இப்போ நாக்கை உள்ளே எழுத்து இங்கே பாருங்கள் ஆசன வாயை தூக்கிட்டேன் வயிற்றை ஏக்கிட்டேன் நாக்கை உள்ளே எழுத்து மேலே எழுத்து லாக் பண்ணிட்டேன் முகவாய் கட்ட தொண்டைக்கு லாக் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது தான் இந்த நாலு பந்தாவும் போடணும் இப்போ முன்னாடி இருந்து திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாம் அப் பண்ணுறேன் சுவாசத்தை இன்ஹேல் பண்ண வயிறு ஃபில்லை போய் வெளியே கொண்டு வந்தேன் வயிறு ஃபில் பண்ணி கொண்டு வந்து எக்ஸைல் பண்ணுறேன் சுவாசம் உள்ளும் வெளியே கொண்டு போகிறேன் வயிறு ஒட்டி இழக்கிறேன் ரெண்டு ட்ரிப்பு வாங்க பண்ணுவோம் வயிறு ஃபில் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்தேன் திரும்பி எக்ஸைல் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக எக்ஸைல் பண்ணிட்டேன் வயிறு ஒட்டி இழுத்துட்டேன் இப்போ ரெ ஃபுல்லாக ரெண்டாவது ட்ரிப்பு எக்ஸைல் பண்ணினதுக்கப்புறம் இங்கே வலது கட்டவாழ வலது மூக்கு துவாரத்தை குளுக்கு போகணும் இடது பக்கம் ஐஎஸ் எண்கள் போகணும் இழுக்கணும் 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 இழுத்துட்டே இருக்கணும் முடியலேன்னு ஃபீல் பண்ணும்போது பத்து கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த பத்து கவுண்டிங்கில் மைல்ட சுவாசம் உள்ளே போகணும் பந்து பண்ணக்கூடாது மூக்கு மூடக்கூடாது சுவாசம் மைல்டாக போய் லங்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் காத்து ஃபீல் பண்ணும் அதான் ஒரு நேதி புதுங்களா இப்போ ஃபுல் பண்ணியாச்சு இப்போ கடைசி ரெண்டு வரலாம் மூடிடணும் இப்போ ஆசனாவில் நாலு பந்தா போனோம் இப்போ தான் நாலு பந்தா போட போகிறோம் ஆசனம் ஆகி டைட்டாக தூக்கிட்டேன் வயிற்று உள்ளே வைக்கிட்டேன் நாக்கு உள்ளே எழுத்து மேலே அனுத்து லாக் பண்ணி சின்ன லாக் பண்ணிடும் இப்போ மனசுக்குள்ளே கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு அறுபது வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் புதுங்களா அறுபது முடிஞ்ச உடனே இப்போ எடுத்த பக்கம் சுண்டு வர பக்கம் சுவாசம் உள்ளே எழுத்தோம் அறுபது செகண்ட் பந்தனம் பண்ணோம் பந்தனம் பண்ணி முடிச்சோடனே இப்போ பந்தனம் பண்ண அந்த காற்றை என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட்டாக எக்ஸல் பண்ணணும் இப்போ எடுத்து சுண்டு வரல் பக்கம் இன்ஹேல் பண்ணால் பந்தனம் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு தம் கட்டிட்டு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணும்போது தலையை தூக்கணும் திணறுது இதுக்கு மேலே முடியல அவ்வளோதான் ஹையஸ்ட் நான் அறுபது செகண்ட் என்ன திணற பட்சத்தில் அறுபது தான் நி அறுபது நிற்கணும் முடியல ஐம்பதுலேயே உங்களுக்கு திணறுது தலையை தூக்கணும் இல்லை நாற்பதுலேயே உங்களுக்கு திணறுது தலையை தூக்கணும் இல்லை முப்பதுலேயே உங்களுக்கு திணறுது தலையை தூக்கணும் புதுங்களா
அப்படி ஒரு இழுப்பீங்க ஒரு மூக்கில் கொஞ்சம் தான் காற்று இழுப்பீங்க டக்குன்னு இல்லை லெங்ஸில் கொஞ்சம் தான் ரொம்ப அதுக்கு மேலே இழுக்க முடியாது மூடிட்டு பந்தனம் பண்ணிங்கன்னா கவுண்டிங் லாங் டைம் நிற்க முடியாது புரிஞ்சுங்களா அதில் என்ன பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பைப்பை எரிக்க மூடி லேசாக திறந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கசிஞ்சு வெளியே அது மாதிரி மூக்கு மூடிக்கணும் எக்ஸ்எல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் மூக்கு மூடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும் பைப்பை தொட மூடிக்கிட்டு எப்படி லேசாக திறந்த கண் தண்ணி கசிஞ்சு வெளியே வருதா பைப்பை மூடிட்டு திறந்து விடுற மாதிரி கட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரும் விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே விட முடியலன்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா இப்போ டக்குன்னு மூடி வயிற்றை கிச்சன் லாக் போடணும் நாலு மகாவை இப்போ லாக் போடணும் இப்போ நாலு மகா லாக் ஆசனாவை டைட் போடணும் இது வெளிக்கு போங்க காற்றை வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கின்ற கும்பகத்துக்கு பேர் வெளிக்கு போகும் உள்ளே இழுத்துட்டு பண்ணுறது கும்பகம் விட்டுப்போம் இப்போ வெளியே விட்டுட்டேன் டக்குன்னு மூடி வயிற்றை கிச்சு லாக் விட்டேன் இப்போ கவர்மெண்ட் கட்டுற ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வை ஒரு உள் கும்பகம் அறுபது என்னென்னா வெளிக்கும் போகும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டாவது நீங்கள் நிற்கணும் குறைஞ்சபட்சம் முப்பது ஃபிஃப்டி நின்று அதிகமாக நிற்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் முப்பது பாதி பாதி நிற்கணும் இப்போ நான் அறுபது நின்றுனால முப்பது நிற்கிறேன் உங்களால் திணறது முடியாத பட்சத்துக்கு ஏன்னா நாற்பது நிற்கலாம் ஐம்பது நிற்கலாம் ஐ ஹையஸ்ட்டு நிற்கலாம் நிற்கணும் நிற்கணும் புரிஞ்சுங்களா சூழ்நிலை உங்களுக்கு கற்றுக்குட்டி இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஆகிறீங்க அதனால் அவ்வளோ லாங்கு நிற்க முடியாத பட்சத்துக்கு உங்களுக்காக சொல்கிறேன் அறுபது வெளி கும்பகம் உள் கும்பகம் அறுபது நின்றீங்கன்னா வெளி கும்பகம் ஒரு பாதி நில்லுங்க அதாவது அறுபதுனா முப்பது நில்லுங்கன்றான் நாற்பதுனா இருபது நில்லுங்கன்றான் புரிஞ்சுங்களா இப்போ முப்பது நிற்கணும் முப்பது கவர்மெண்ட் பண்ணுறான் ஒன் டூ த்ரீ வெளி கும்பகம் இப்போ திணறும் பட்சத்தில் தலையை தூக்கணும் வயிறு உள்ள சொல்லிட்டு எந்த பக்கம் வெளியே விட்டணும் அதே பக்கம் உள்ளே இழுக்கணும் சரிங்களா உள்ளே இழுக்கிறேன் இழுத்துக்கணும் இழுக்கணும் இழுக்கணும் இழுத்துட்டே இருக்கணும் இதுக்கு மேலே இழுக்க முடியலான்னு ஃபீல் பண்ணும்போது எப்போதும் இன்ஹேல் பண்ணின உடனே டக்குன்னு மூடக்கூடாது பத்து கான் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ கட்டவல் பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வயிற்று வைக்கிச்சு லாக்கு நாலு மந்தம் வெளியே கும்பம் முடிஞ்சிடுச்சு நாலு மந்தம் லாக் பண்ணேன் அறுபது செகண்ட் உள் கும்பகத்தை சுவாசத்தை உள்ளே எழுத்துட்டு பந்தனம் பண்ணால் அதுக்கு பேர் உள் கும்பகம் சுவாசத்தை வெளியே விட்டுட்டு பந்தனம் பண்ணால் அதுக்கு பேர் உள் வெளி கும்பகம் இப்போ உள் கும்பகம் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி அறுபது நின்றுனால இப்போயும் அறுபது நிற்கிறேன் அந்த கவுண்டிங்கை வண்டி மாற்றக்கூடாது அறுபது முடிஞ்சிச்சு திணறுது தலையை தூக்குறேன் இப்போ கட்டவர் பக்கம் சுவாசத்தை உள்ள எழுத்தா பந்தனம் பண்ணிவிட்டு சுண்டுவர் பக்கம் வெளியே விடணும் இப்போ வெளியே விட போகிறேன் கட்டுப்பாடோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ ஜஸ்ட்டு விட்டாச்சு இதுக்கு மேலே வெளியே விட முடியும் சூழ்நிலை இல்லை டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணி வயிற்றுக்கு சில்லாக் பண்ணி ஆல்ரெடி முப்பது கவுண்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த முப்பது இதில் அடிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ வெளி கும்பகம் வெளியே விட்டதுக்கப்புறம் நிற்கிற கும்பகம் வெளி கும்பகம் முப்பது நிற்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நாற்பது நிற்கலாம் ஐம்பது நிற்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ நிற்கலாம் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் பாதிக்கு பாதியாக நில்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்காக அறுபது தான் உள்கும்ப நிற்கணும்ல எண்பது நிற்கலாம் நூறு நிற்கலாம் மேக்ஸிமம் நிற்கணும் உங்களுக்கு கவுண்டிங்கை எவ்வளோ நிற்க முடியுதுன்னு நீங்கள் உணர்வதற்காக சொல்லப்படுறோம் அந்த கவுண்டிங்கே கவுண்டிங்கே தேவையில்லை மேக்ஸிமம் தான் கணக்கு இப்போ தலையை தூக்கிட்டான் முப்பது தண்ணிருது தூக்கிட்டான் சரிங்களா இப்போ எந்த பக்கம் வெளியே விட்டனோ அதே பக்கம் திரும்பி உள்ளே இருக்கணும் இதுதான் திரும்பி பத்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் வயிற்றுக்கு சரி லாக் பண்ணேன் உள்கும்பகம் அறுபது பண்ணும் வெளியே விடணும் இது ஒரு சுழற்சி பண்ணேன் இடது பக்கம் சுண்டுவல் பக்கம் ஒரு முறை சுவாசத்தை வளர்ந்து பக்கம் கட்டவில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இடது பக்கம் இன்கேல் பண்ணேன் அப்புறம் ஹோல்டு பண்ணி எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி திரும்பி வந்து இடது பக்கமே விடுறேன் ரெண்டாவது திரும்பி இடது பக்கம் எப்போ விடுறனோ அதான் ஒரு சுழற்சி ஒரு சுற்று புரிஞ்சுங்களா இது மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு ரவுண்டு வரணும் நாற்பத்தஞ்சு சுழற்சி சுற்று பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறையும் இடது பக்கம் சுவாசத்தை இன்கேல் பண்ணால் ஒரு சுற்று ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்லது ஒரு ஒரு முறையும் சுவாசம் இடது பக்கம் வெளியே எக்ஸைல் பண்ணும்போது ஒரு சுழற்சி ஒரு சுற்று முடியுதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுங்க ஆரம்பிக்கும் போது கவுண்ட் பண்ணுங்க இல்லை முடியும் போது கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எடுத்துடனே அறுபது செகண்ட் நிற்க முடியலன்னா ஐம்பது செகண்ட் ஆகிக்கங்க இல்லை நாற்பது செகண்ட் ஆகிக்கங்க இல்லை முப்பது செகண்ட் ஆகும் எடுத்தோடனே உள் கும்பகம் முப்பது செகண்ட் உங்களை வெளி கும்பகம் முப்பது செகண்ட் நிற்கணும்னா இருபது இல்லைங்க குறைஞ்சது பத்தாவது நிற்கிறோம் டக்குன்னு விட்ட உடனே இழுக்க விட ரொம்ப பேர்
அவங்க கூட தலையை தூக்கி தான் ஸ்விம்மிங் பண்ணுவாங்க நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஹோல்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு லாங் டைமு உள்ளே அடியிலேயே போய் அந்த இந்த எண்டில் இங்கே குனிஞ்சு அந்த ஸ்விம்மிங் பூல மறு எண்டுக்கு நம்ம போவோம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த லெங்ஸுங்கிற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ஆகிடும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ நீங்கள் எந்த போய் எதாவது வேணால் சரிங்க இதை சாப்பிட்டா கோல்டு அதை சாப்பிட்டா ஹீட்டு இது ஒத்துக்காது அது வாயு அது எதாவது வேணாலும் எந்த குப்பையும் வேணாலும் சாப்பிடுங்க எல்லாமே டைஜஷன் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு மெத்தட் இது மீண்டும் ஒரு முறை செய்கிறேன் இது நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சிங்க வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணுவோம் இன்ஹேலு எக்ஸேலு திரும்பி இன்ஹேல் பண்ணிட்டா வயிறு ஃபில்லப் ஆகி வரணும் வரும்போது எக்ஸேல் பண்ணும்போது வயிறு ஃபுல் எக்ஸேல் ஃபுல்லாக லெக்ஸில் உள்ள மற்ற காற்று வெளியேட்டினா வயிறு வைக்கிட்டேன் வலது பக்கம் கட்டவலை க்ளோஸ் பண்ணேன் கட்டவில் க்ளோஸ் பண்ணி லென்த்தாக சுண்டு ஒரு பக்கம் ஐயாச்சு இழுக்கிறேன் இழுக்கிற 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 இழுத்துட்டு முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணும்போது பத்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பத்து கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் கடைசி ரெண்டரில் மூடுறேன் வயிற்றை எக்கி சின் லாக் பண்ணி நாலு மந்தா லாக் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு அறுபது செகண்ட் நிற்கிறேன் அறுபது செகண்ட் முடிஞ்சோன்னா தலையை தூக்குறேன் அப்புறம் கட்டவில் பக்கம் ஃபோர் சைடை கூட க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே விட முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணும்போது டக்குன்னு மூடி வயிற்றை எக்கி சின் லாக் பண்ணிடணும் இப்போ வெளி கும்பகம் பண்ணுறோம் முன்னாடி அறுபது நின்னா இப்போ வெளி கும்பகத்தில் முப்பது நிற்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு முப்பது நிற்கிறோம் முப்பது முடிஞ்சோடு திணறுது ஏன்னா மூடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க காற்று உள்ளே இழுத்தாகணும் இப்போ தலையை தூக்கிடுங்க நாலு பந்தம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கையை எடுத்துருங்க எந்த பக்கம் விட்டீங்களோ அதே பக்கம் வலது பக்கம் கட்டவல் பக்கமாக லெங்க்தாக இழுக்கணும் 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 இழுத்துகிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு மேலே முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணும்போது பத்து கவுன் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் பத்து முடிச்சோன்னா கட்டவில் க்ளோஸ் பண்ணி வயிற்று எக்கி சின் லாக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆல்ரெடி உள்கு மகன் என்ன பண்ணால் அறுபது நின்று அதே அறுபது இப்போ நிற்கணும் சரிங்களா அறுபது முடிஞ்சிருச்சு தனருது கல்வா தலையை தூக்குறேன் எல்லா பார்த்தா ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சொந்த ஒரு பக்கம் மொத்தமாக எடுக்கக்கூடாது கையாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கட்டு போடாலும் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கடைச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் எல்லா காற்று வெளியே வந்துருச்சு டக்குன்னு ரெண்டு வாரில் மூடிட்டு வயிற்றை எக்கி சின்லாக் பண்ணிடுறேன் இப்போ முப்பது வெளிக்கும்பகம் ஆல்ரெடி இங்கே முப்பது நின்று அதே மாதிரி இங்கே வெளிக்கும் போகும் சுவாசத்தை விட்டதுக்கப்புறம் நிற்கிற கவனிக்கும் வெளிக்கு போகும் முப்பது கவுண்ட் பண்ணுறாங்க முடிஞ்சிருச்சு திணறுது தூக்கி ஆகணும் தலையை தூக்குறான் வயிறு வருஷம் எல்லாம் இப்போ எந்த பக்கம் மூடிடுறீங்களோ அந்த பக்கமே திறக்கணும் எதில் விட்டீங்களோ அதில் தான் இழுக்கணும் 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 இழுத்துகிட்டே இருக்கணும் நான் பேசிக்கிட்டே செய்கிறேன் அதனால் ஒழுங்காக செய்யல ஒரு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக எல்லா நிகழ்வு அதனால் நீங்கள் வந்து பூர்ணமாக செஞ்சால் ரொம்ப லெங்க்தாக சுவாசம் இழுக்கும் ரொம்ப லெங்க்தாக ஹோல்டு பண்ணலாம் புரியுங்களா க்ளோஸ் பண்ணி வயிற்று எக்கி சில்லாக்கணும் இது ஒரு ரவுண்டு ஸோ இடது பக்கம் இன்ஹேல் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறேன் திரும்பி இடது பக்கம் எக்ஸேல் பண்ணலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு இதை இது மாதிரி நாற்பத்தைந்து ரவுண்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஸ்விம்மிங் போல் நீரி யானை மாதிரி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மூழ்கிடுங்க டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூழ்கிடுங்க மூக்கில் ஒரு ட்ராப் தண்ணி வராது புரியுங்களா காலங்காத்தால் நாலு மணிக்கு பச்சை தண்ணியில் குளிங்க களி பிடிக்காது செக் பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் செஞ்சால் டஸ்டல் அடித்து தொசு தட்டினா மூச்சு போயிடும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுங்க தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்டா சாப்பிடுங்க எதை சாப்பிட்டாலும் சளி பிடிக்கக்கூடாது தொண்டை சளி மண்டை சளி நஞ்சு சளி எதுவும் வராது மொத மொத மண்டை எல்லாம் நீர் வரும் இந்த தான் சைனஸ் பாருங்கள் இதை எடுத்து சொன்னாங்க இதுக்கு தான் சைனஸ் சிட்டிஸ் சொல்கிறாங்க சைனஸ் சிட்டிஸ்னா அதுவும் சைனஸ்னால் ஒரு காற்றறைகள் இந்த கண்ணி அறிகளில் காற்றறைகள் இருக்குது இது 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 அலர்ஜி ஏற்படுது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சுவாசிட ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் இந்த கண்ணேரி எலும்புகளில் உள்ளே போகும்போது தலிப்பு ஏற்படுத்துது தயிர் வேகமாக கடைஞ்சி எப்படி வெண்ணெய் பிரியுது அது மாதிரி நம்ம சுவாசிட காற்று உள்ளே அந்த காற்று அறைகளுக்குள்ளே போகுது இந்த இந்த இடத்துலலாம் இருக்குது காற்று அறைகள் தலிப்பு ஏற்படுது அலர்ஜி ஏற்படுத்துது அது நேராக அந்த காற்றை ஹீட் பண்ணுது வேகமாக சுழலை விடும்போது அந்த காற்று வெப்பப்படுத்தப்படுது வெப்பப்படுத்தப்படும் போது காற்றில் உள்ள நீரெல்லாம் மண்டையில் போய் சேர்ந்துடுது மண்டையில் சேர்ந்தோடனா மூக்கு வழியாக துற 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 துறக்கும் ஊற்றும் தண்ணி தனியாக ஊற்றும் அந்த தண்ணியாக ஊற்றுனா சுவாசிக்க சுவாசம் பண்ணணும் சுவாசம் போடும்போது அந்த சுவாச குழாயில் போய் அந்த நீர் இறங்கும் நீர் இறங்கணுன்னா அது என்ன பண்ணுவோம்
அதுக்கப்புறம் லங்ஸுக்குள்ளே போய்டும் மற்ற தண்ணியும் எல்லா இதுவும் லங்ஸுக்குள்ளே எல்லாம் போய் க அப்படியே நீர் சேர்ந்து அது கட்டியாகிடும் கட்டியாகணுன்னா இருமி இருமி அந்த சளி வெளியே வரும் அதான் இது மூணாவது ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் எல்லா சளி ரொம்ப காற்று ஆக்சிஜன் உள்ளே போனால் காற்றறைகள் போனால் தானே அது திரும்பி ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே போகும் எல்லாத்துலேயும் சளி பிடிச்சி உள்ளே லாக் ஆகி போச்சு அப்போ எங்கே ஆக்சிஜன் உள்ளே போய் வெளியே வரும் அப்போ என்னன்னா வீசிங் ஆஸ்மா எழுக்கிறது மூச்சு விடுறது விடுறது கஷ்டமாகும் கஷ்டப்படுவாங்க இந்த ஆஸ்துமாவுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் வீசிங் ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு ஒரு விசில் மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் லென்த்தாக ஒரு எழுப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுப்பாங்க ஒரு வீசிங் மாதிரி இருப்பாங்க அது ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் விடும்போது ஒரு மாதிரி விடும் அது வந்து ஹையஸ்ட் ரொம்ப சிவியர் கேஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் முடியல என்ன பஃப் யூஸ் பண்ணுறாங்க செயற்கை ஆக்சிஜன் சிலலாம் ரொம்ப இப்போ ஆகிடுச்சு அது அந்த பஃப்பெலாம் யார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நர்வ் சிஸ்டம் மூளை மொத்தமும் பாதிக்கும் கைகள்லாம் ஓடுறோம் உதறும் மொத்த சிஸ்டமும் பாதிக்கும் என்ட்ட சில ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் மனைவி பிரிஞ்சு தனியாக போயிருக்கிறாங்க அதாவது கைகள்லாம் உதறும் ஆன்மை கோளாறு எல்லாமே ஆகிடும் எப்போலாம் அந்த பஃப்பெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தயவுசெய்து அதுலேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயிற்சிகளை தயவுசெய்து செய்யுங்க நரம்பு மண்டல மொத்தமும் பாதிக்கும் அந்த இந்த பஃப்பையும் வந்து யூஸ் பண்ணிடாதீங்க பல நான் ஆயிரக்கணக்கான பேரை இந்த பயிற்சியின் மூலமாக சரி பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வச்சுங்க இதற்கு இந்த உடம்புல உள்ள சேர்ந்த இது இந்த பயிற்சி இது பிரணாயம பயிற்சி வீசிங் ஆஸ்மா டெசாஜ் ரன்னிங் நோஸ் எது இருந்தாலும் மொத்தமே குணமாக்குற ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சில டிப்ஸுக்குள்ள நிறைய இதில் நிறைய சளி போக்குறதுக்கு நிறைய மெத்தடில் இன்னும் ஒரு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது ஜல நேற்று சூத்து நேற்று யோகா பயிற்சி மையங்களில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அங்கே சூழ்நிலை இருந்தால் செய்யுங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு பக்கத்தில் இயற்கை அந்த இயற்கை அந்த உணவு வைக்கிறவங்க அந்த யோகா சென்டர் வச்சுருக்கவங்க இந்த பயிற்சியை செய்வாங்க சரிங்களா அந்த மெத்தடை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது பயன்படுத்திக்கோங்க மொத்த நெஞ்சில் உள்ள மொத்த சளி வரும் மண்டை சளி தொண்டை சளி நெஞ்சு சளி மொத்தமே வெளியே வரும் அது ஜல நெத்தின்னு சொல்லுவாங்க சூத்திர நெத்தின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் மொத்த சளி வெளியே தள்ளும் சரிங்களா அது ஒரு சிறு பயிற்சி அதையும் வாய்ப்பு இருந்தால் பயன்படுத்திங்க உங்களுக்கு நியர்பை யோகா சென்டரில் யாராவது சொல்லி தருவாங்க பற்றி கற்றுங்க அதனால் இது இது அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு லென்ஸில் உள்ள சளி எடுக்கிறதுக்கு தொண்டையெல்லாம் போட்டு ஓட்டையெல்லாம் போட்டு ஐசி வார்டெலாம் பார்க்குறாங்க மிஷினை போச்சு பம்ப் ஒரு அமுக்கு அமுக்குறாங்க நம்ம காற்று சைக்கிள் பம்ப் அடிக்கிற மாதிரி குரு 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 காற்று அந்த சளி எடுக்கிறாங்க அப்போ திரும்பி பைப்பு திரும்பி உள்ளே சொல்கிறாங்க எவ்வளோ சித்திரை வரை எவ்வளோ வருறாங்க உடம்பு ரணமாக்கிறாங்க இறைவன் ஒரு உறுப்பை படைச்சிருக்கானா ஏதோ ஒரு பயன்பாட்டுக்காக படைச்சிருக்கான் அது தேவை இருக்குது தேவையில் வெட்டி தூக்கி போட்டுறாங்க பெயின் கில்லரை கொடுக்குறாங்க தூக்க மாத்திரை கொடுக்குறாங்க அந்த உறுப்புக்கு தேவை இருக்குது தேவையில் வெட்டி போட்டுறாங்க ஸோ எந்த உறுப்பும் சிதைக்காமல் இயற்கையான முறையில் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழிகளை சித்தர்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு அவங்க நம்ம வாழ்க்கையில் வாய்ப்பு கிடைச்சா பயன்படுத்துங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அதாவது மருந்து மாத்திரை இருக்கிறது பார்த்து நான் இன்னொரு மெத்தடு சிலவங்களுக்கு வயசானவங்க பயிற்சி பண்ண மாட்டாங்க யோகா பண்ண மாட்டாங்க எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க சில நேரம் மருந்துகளை நானே கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு சளி மகா சம்பாரின்னு நாங்கள் கொடுக்குறோம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சித்திரத்தை அதிமதுரம் தூதுவளை துளசி கண்ணங்கத்திரி முசு முசுக்கு ஆடுதுழா இது மாதிரி சில ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு மூலிகைகளை சித்தர்கள் சொன்ன பிரின்ஸிபலில் எடுத்து ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணி சளி மகா சம்பாரி சளி அழிக்கக்கூடியது சம்காரம்னா அழிச்சுன்னு அர்த்தம் புதுங்களா அந்த மாதிரி அது பேர் நான் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சளி மகா சம்பாரம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பேன் அது குடித்தோடனே அது வீசிங் வீசலாம் நிற்கும் அது இயற்கையான மூலிகை அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய சைடு எஃபெக்ட் பாதிப்பெலாம் அவ்வளோ வராது புரிதுங்களா ரெண்டாவது உடம்புல எப்போ இம்யூனிட்டி பவர் ஒருத்தர் குறைக்குதோ அப்போ தான் சளியே பிடிக்கும் வீசிங் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு அந்த நுண் கிருமியல் பாக்டேக்கள் அட்டாக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா அலர்ஜி ஏற்படும் அலர்ஜி ஏற்படுறதுக்கப்புறம் தான் சளி பிடிக்கிறது எல்லாமே ஆஸ்மா எல்லாமே வரும் ஸோ அப்போ அதுக்கு ரத்த சுற்றி நஞ்சை கட்டு மாதிரி நான் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் ப்ளட்டு ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அது எல்லோரும் சொன்னால் அதுங்களுக்கு ஒரு புரிந்து கொள்ள தன்மை பப்ளிக்கு கீழே அதனால் அது ஜீரண கழிவு மண்டல சீராக்கினு வச்சுட்டேன் அந்த மருந்து பேர் ஜீரண கழிவு மண்டல சீராக்கு பேர் மாற்றிட்டேன் அப்போ அனைத்து உடம்புல நச்சு பல வருஷம் ஆங்கிலம் முதலாம் சாப்பிட்டு டாக்சின் அந்த டாக்சின்னா நஞ்சு நஞ்சுங்கள்லாம்
ரொம்ப வருஷ கணக்கில் இருக்குன்னா ஒரு மண்டலம் ரெண்டு மண்டலம் பெருப்புலேருந்து இருக்குது ரொம்ப கிரானிக்காக இருக்குது வச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மண்டலம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது அது சளியே இருக்காது எந்த பனி காலத்தில் எந்த காலத்துலையும் நான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இயக்க இருப்பாங்க வயசானவங்க நான் எதையுமே அலாட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லும்போது தேவைப்படும் பட்சத்தில் இது மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க கேட்கும் பட்சத்தில் நம்ம கொடுக்கறது உண்டு புதுங்களா அந்த சளி மகா சங்காரியும் ஜீரண கழிவு நெஞ்சறிச்சல் பிடிச்சப்போ அந்த வயிறு புதுசாக வயிறு மந்தம் கேஸ்டிக் பிராப்பளம் மலைச்சிக்கல் யூரின் பலம் மோசம் பலம் எல்லா குற்றமும் இருக்கும் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுவோம் மொத்தமே கிளீன் வாசல் பண்ணும் வயிற்றுல என்ன குற்றம் இருந்தாலும் சரி பண்ணுவோம் என்ன அல்சர்கள் சரி சாப்பிட்டா ஏறியது அதை பண்ணுவது இது ஒத்துக்கல அது ஒத்துக்கல எல்லாமே ஜீரணமா அந்த ஜீரண கழிவு மண்டல சீரா அதுக்கு பேர் ஜீரண கழிவு மண்டல சீராக்கி அவ்வளோதான் பேர் அதை ஒரு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இது ஒரு வேலை பண்ணுவோம் மற்ற சளியை நின்றும் இது வந்து இதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல மருந்து சாப்பிடணுன்ற ஒரு நியதியும் கிடையாது இயற்கையாக இருக்கிறதுக்கு மற்ற இயற்கையாக இருக்கிறதுக்கு மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவான எத்தனையோ மெத்தடாலஜி இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் மெடிசனுக்கே நான் வரல சில சமயம் வயசானவங்க என்னால் முடியல எந்த பயிற்சியும் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு தான் நான் மெடிசனை கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வேறு வழி இல்லாத சூழ்நிலை இல்லாத காரணத்தினால புதுங்களா அதனால் ஆல்டர்னேட்டிவ் மருந்துக்கு அடிமை இது வந்து இயற்கை பொருள் தான் வேர் பட்டை இலை விதை இது மாதிரி எல்லாமே மூலிகை ரா மூலிகை அதனால் இது பெரிய சைடாக போயிட்டா இப்போ கேரட்டு சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வைட்டமின் ஏ இருக்குது கண்ணுக்கு நல்லதுன்றான் அதில் என்ன இருக்குது கேரட்டில் குளுக்கோஸ் இருக்குது நீர் சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது உப்பு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது புதுங்களா அது சாப்பிடும்போது வைட்டமின் ஏ கண்ணுக்கு நல்லது இப்போ ஒரு ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் கேரட் சாப்பிடும் ஒரு பீஸ் கேரட் சாப்பிடுன்றோம் ஆனால் அதே ஆங்கில மருத்துவத்தை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டன்னு கேரட் எடுத்துக்குவாங்க ஒரு டன்னு கேரட் எடுக்கும்போது அதில் கேரட்டினான்றது ஒரு ஐம்பது கிராம் பொருளை தான் எடுப்பாங்க ஆயிரம் கிலோ கேரட்டில் ஒரு ஐம்பது கிராம் கேரட்டினா எடுப்பாங்க அதில் நூறு கிலோ சுண்ணாம்பு பாட்டில் அந்த ஐம்பது கிராம் கேரட்டினா உள்ள சேர்ப்பு அது வைட்டமின் ஏ டேப்லெட்டுன்னு சொல்லி ஒரு டேப்லெட்டாக கொடுப்போம் அது நீங்கள் சாப்பிடும் போது அது மூளைக்கூரை மட்டும் பிடிச்சிடுவாங்க அது நேரம் எங்கே போவோம் கிட்னி வேலையாக தான் போவோம் ஒரு நாள் சாப்பிட்டா பரவல மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் சாப்பிட்னா கிட்னி வேலையாக மாதிரி இன்றைக்கி டயலைஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே பல வருடம் ஆங்கில மருந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டதுனால அந்த கிட்னி டயலைஸ் பண்ணுறாங்கனாலே பல வருடம் ஆங்கில மருந்து ப்ரெஷருக்கோ சுகருக்கோ இது மாதிரி வீசிங் ஆஸ்மாவுக்கோ பல வருடம் சாப்பிட்ருப்பாங்க அதனால தான் அந்த கிட்னி செயலற்று போச்சு சிறுநீரகம் செயல் இழந்ததுனால தான் மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஒரு நாள் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பதினஞ்சு லட்ச ரூபா குறைஞ்சபட்சம் இன்னைக்கு செய்யணும் புரிஞ்சுங்களா டோனருக்கே எத்தனை லட்சம் கொடுக்குறாங்கன்றாங்க சொல்கிற வெளியில் கேள்விப்படுறது பல லட்சம் செலவு பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்கும் அஞ்சு வருஷம் தான் கேரண்டி சொல்கிறாங்க ரொம்ப லாங்காக இருக்க மாட்டாங்க மாற்றுற சிகிச்சை பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப லாங் டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க குறைஞ்சது அவங்க அதை மருத்துவர் கொடுக்குற ஒரு கேரண்டி ஒரு அஞ்சு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க லாங்காக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க முன்னாடி இறந்து போகிறவங்க இருக்கிறாங்க தேவை இல்லைன்றாங்க நம்ம ஏன் அந்த நிலைமைக்கு போகணும்னு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா இயற்கையான மருந்து தான் இது சைடு எஃபெக்ட் ஆக போகிறதில்ல இருந்தாலும் ஆங்கில மருந்துலாம் கெமிக்கலு மூளைக்கூரை பிரித்து செய்கிறதுனால அந்த காது உப்புகளில் மருந்து ரெடி பண்ணுறதுனால கட் கிட்னி வழியாக தான் அது ரூட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கனால அந்த கிட்னி நாளடையில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது புரிஞ்சுங்களா ஸோ நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வெறும் ரா மூலிகையை தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் பாதிப்பு கிடையாது நம்ம மூலிகைக்கோ மருந்துக்கோ நான் வரவே இல்லை அதை சொல்லவும் இல்லை அதை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை முடியாத பட்சத்துக்கு அதை நான் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை புரிஞ்சுங்களா ஆனால் மற்ற இது பண்ணுங்கள் யோகா பண்ணுங்கள் பிரணாயமம் பண்ணுங்கள் உணவு முறைகளை நல்லா மாற்றிங்க இதெல்லாம் மாற்ற நிறைய டெக்னிக் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த கிரியா பட்சின்னு நான் சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஜல நேத்தி சூத்திர நேத்தி சொல்லுவாங்க ஜல நேத்தினா என்ன நீரை வச்சு சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேர்த்தி நேர்த்தினா ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது சுத்தம் பண்ணுறது புரிஞ்சுங்களா நேர்த்தி வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜலத்தினால சுத்தம் பண்ணுற ஒரு சிறு மூக்கை க்ளீன் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் தான் மேக்ஸிமம் எல்லா யோகா சென்ட்ரு ஒரு பெரிய யோகா சென்டர் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இது ஒரு பெரிய யாருக்கும் தெரியாதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருந்தால் அவங்க பயன் பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்றதுக்கு தான் நீங்கள் யோகா சென்டரில் போனால் இந்த பொருள்லாம் கிடைக்கும் புரிஞ்சுங்களா மேக்ஸிமம் எல்லா யோகா சென்டர்லையும் இந்த பொருள் கிடைக்கும் அவைலபிள் தான் ஒன்றும் உலகத்தில் கிடைக்காத
இப்போ மண்டை சளி தொண்டை சளி நெஞ்சு சளி எல்லா சளியுமே வெளியே தொழும் நமக்கு இதை செஞ்சு முடித்தோன்னே கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி காரி காரி துப்பிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி தொண்டையில் அப்போ மொத்த சளியை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் காரி துப்பணும் ஆனால் அவ்வளோ சளி வெளியே வரும் வெளியே தள்ளுவாது புரிஞ்சுங்களா இதில் என்ன பண்ணால் இதுக்கு பேர் ஜலநெத்தின் பேர் சூத்திர நெத்துனா கயிறுன்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் ஒரு மெல்லிஸ் வாயில் துணியில் ஒரு மெழுகு மனையில் தடவிட்டு மூக்கோலையை விட்டு இப்படி கிளீன் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் அதற்கு பேரில் இது மாதிரி கத்திட்டுறல்னு சொல்லுவாங்க இது மற்ற மெடிக்கல் போக்காக ஒரு பர்பஸ்க்காக உபயோகப்படுத்துறது அதை சமீபமாக இதை தான் அந்த கத்திட்டுறல்னு இந்த டியூப் ஒரு மெல்லிஸ் ஒரு ரப்பர் டியூப் இதை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த அந்த பழைய மெத்தடை கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு இப்போ இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க புதுங்களா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இதை பயன்படுத்திக்கிறோம் இதில் நீர் சுடு தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ சுடு தண்ணியை அதுலேயே உப்பை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கிளீன் வச்சு ஊற்றி கிளீன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் உப்பு போட்டு இப்படி கிழுக்கணும் புரிஞ்சுங்களா வேறுங்க ஒரு இது வந்து இளம் வாம் சூடாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்படிங்க உப்பு விடுங்க இது வந்து இளம் சூடாக இருக்கணும் உப்பு சில உப்பு அதிகமாக போட்டிங்கன்னு வச்சிங்க அப்படி மூக்குகளாக கொஞ்சம் எரியும் கண்ணெல்லாம் எரியும் கொஞ்சம் இருந்தாலும் நல்லது தான் அதனால் அதனால் பாதிப்புன்னு ஒன்றும் கிடையாது சைடு எஃபெக்ட்லாம் ஒன்றும் பாதி பயந்துடாதீங்க கொஞ்சம் கரிப்பு தன்மை சளி நிறையா வரும் புரிஞ்சுங்களா நிறையா வரும் இருந்தாலும் எடுத்த உடனே நீங்கள் ஓவராக உப்பு போடாதீங்க இங்கே வருங்க நான் இந்த தண்ணி அளவுக்கு இவ்வளோ உப்பு போடுறேன் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ உப்பு போடுறேன் ஆனால் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு மத மத ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கம்மியாக போட்டுங்க ஆ உங்கள் இஷ்டம்தான் அது சளியில் இந்த உப்பு வந்து சளியை கரைச்சி வெளியே தரும் அதற்காக போடுற உப்பு போடுறேன் இப்போ இது என்ன உள்ளனா டாட்டா சால்ட் நிறைய இருக்குது புதுங்களா இப்போலாம் வந்து கெமிக்கல் தான் எல்லாமே கெமிக்கல் ஆகிப்போச்சு இதை கையை மேலே மூடிக்கிட்டேன் இந்த மூக்கு மனையும் இப்படி உள்ளே மூடிக்கிட்டேன் இப்படியே ரெண்டு ஆட்டை ஆட்டுறேன் ஆட்டினோன்னே நல்லா காஞ்சிடும் உங்களுக்கு சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அதுலேயே அந்த தண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறீங்களா இளஞ்சூட அதுலேயே உப்பு போட்டு கரைச்சிருங்க இதை ஆட்டிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது புரிஞ்சுங்களா இப்போ இதை மூக்கில் இந்த மூக்கில் விட்டால் இந்த மூக்கில் வரும் புரிஞ்சுங்களா இந்த மனையை துவைக்க இந்த மூக்குக்குள்ளே சொருவக்கூடாது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மண்டையில் உற்பத்தி ஆகிற சளி மூக்கில் துறதோடு நீர் நீராக ஊற்றும் தும்மல் வரும் தொண்டை சளி பிசின் மாதிரி இருக்கும் கோதுமாக இருக்கும் நஞ்சு சளி கட்டிக்கிட்டே வரும்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் வீசிங் ஆஸ்மா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வீசிங் வந்துடும் இழுத்துட்டு இருப்போம் ஒரு சவுண்டோடு வரும் வீசிங்னா விசில் சவுண்டோடு வரும் அது ரொம்ப கிராணிக் ஆகிடுச்சு நடத்தும் இப்போ மொத்த சளியும் நெஞ்சில் சளி எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளுறதுக்குள்ள டெக்னிக் தான் இப்போ மூக்கில் இப்படி வச்சு ஊற்றினோன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சு புலனுக்கும் லிங்க் இருக்குது புரிஞ்சுங்களா இப்போ நீ கண் மருந்து ட்ராப்ஸ் கண்ணில் ஊட்டிங்கன்னா வாய் கசக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க காதில் ஒரு மருந்து காது ட்ராப்ஸ் ஏதாவது ஊட்டிங்கன்னா வாய் கசக்கும் மூக்கில் ஏதாவது ஊற்றுங்க வாய் கசக்கும் ஸோ எல்லாமே எங்கே வரும்னா வாயில் வந்து லிங்க் இருக்குது எல்லா ஐம்புலனும் இருக்கும் வாயோட லிங்க்கு தொடர்பு இருக்குது புரிஞ்சுங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த மூக்கில் இந்த வ இந்த கொடுவை வைக்கிற டெக்னிக்கில் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதை தலையை திருப்பி முன்ன பின்னே திருப்பிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் இப்போ மூக்கை திருப்பி நேராக இப்படி வரும் தண்ணி நீங்கள் எப்படி செய்யணுன்ற மெத்தடு இந்த மனையை போய் இந்த மூக்கு ஓட்டையில் போய் கிழிச்சே டைட் பண்ணி இந்த மூக்கை இந்த ஹோல்ஸில் தண்ணி வராத மாதிரி அமைக்கிடக்கூடாது அமைக்கிட்டால் எப்படி தண்ணி வரும் போட்டு நேரம் மூக்குள்ளே போய் திணிச்சிருவாங்க இந்த தண்ணி இதிலே வந்துட்டால் திணிச்சிட்டு உள்ளே அமைக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி வராது இது இந்த தண்ணி இப்படி போய் அடுத்த ஹோல்ஸில் வரணும் அப்போ எந்த மாதிரி பக்குவமாக உள்ளே எப்படி இருக்கணுன்ற மெத்தடு அது பார்த்துங்க ரெண்டாவது இப்படி தண்ணி போய் இப்படி வரும்போது நீங்கள் தலையை தூக்குற டெக்னிக்கில் தான் இந்த மூக்கில் தண்ணியே வரும் நீங்கள் தலையை தூக்குற டெக்னிக்கை மாற்றிட்டிங்கன்னா இந்த மூக்கில் போகிற தண்ணியெல்லாம் அப்படி தொண்டைக்குள்ளே வரும் உப்பு கறிக்கும் தொண்டை உள்ள குடிப்பீங்க நீங்கள் தண்ணி குடிப்பீங்க சில நேரம் பார்த்தா காது உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் தலையை தூக்குனது பார்த்தா அந்த தண்ணி நீர்ம நீர்ம பொருள் இது வந்து ஒரு நீர்ம பொருள் எங்கே பள்ளத்தை நோக்கி அது ஓடும் எங்கே நீங்கள் திருடுறீங்களோ பள்ளத்தை நோக்கி ஓடி கடைசியில் அந்த பகுதிக்கு போய் சேர்ந்துடுது காது போய் ஜூன்னு அடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பக்கம் கா இப்படி சாத்திக்கிட்டு காது பக்கம் போகிற மாதிரி அந்த அமைப்பு நீங்கள் தண்ணியை தலையை திருப்பிடுப்பீங்க புரிஞ்சுங்களா சில சமயம் கண் பக்கம் போயிடும் அந்த
அந்த கண்ணீர் சுரைப்பிகளை போய் டச் ஆகும் இந்த மண் இந்த உப்பு நீர் டச் ஆகணுன்னா கண் செவந்து போடும் கண் தனித்தனியாக ஊற்றும் புதுங்களா சில சமயம் மூக்கில் இப்படி வச்சு கிளீன் பண்ணும் தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த பக்கம் இந்த ஹோல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மூவியை பார்த்தோம் இருக்கணும் இந்த மூக்கு ஹோல்ஸு ஆப்போசிட் ஹோல்ஸ் இந்த பக்கம் குழாய் உள்ளே விட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் பூமியை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி கரெக்டாக கீழே ஊற்றும் நீங்கள் இப்படி சைடு வாங்கிட்டிங்கன்னா இந்த மூக்கில் ஒரு ஒரு தண்ணி எல்லாம் ஊனும் சைடு வாங்கி அப்படி கழுத்து வழியாக கண்ணை வழியாக வந்து கழுத்தில் ஊற்றும் உங்கள் உடம்பு மேலேயே ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்கள் உடம்பு மேலே நீங்கள் ஊற்றாமல் இருக்கணும்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இந்த இந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த பக்கம் இப்படி ஊற்றணும்னா இந்த ஹோல்ஸு மூக்கு இப்படி இருக்கணும் பூமியை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ஆப்போசிட்டு ஹோல்ஸு பூமியை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஊற்றுற பார்த்துங்க நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி சைடு வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த இப்படி போகிற தண்ணி எல்லாமே வடைஞ்சி வடைஞ்சி வாய் வழியாக வரும் கழுத்து வழியாக கண்ணை வழியாலாம் ஊற்றும் நீங்கள் ஊற்றுறத மெத்தடு வண்டி பார்த்துங்க வேறு உள்ளே சொருகிட்டேன் இப்போ கையை சொருகிட்ட தண்ணி போயிடுமா தண்ணி போகாது அப்போ மேலே நோக்கி தூக்கணும் இதை வந்து மூக்கு ஊக்க வைக்கணும் இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி உள்ளுக்குள்ள சளி படலங்கள்லாம் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுங்க மூக்கு சொ எப்போதுமே இயற்கையாக இருக்குது காற்று போகும்போது ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் போகுது சளி படங்களை பட்டு தான் போகுது எடுத்தோன்னு டக்குன்னு நல்லா ஓரளவுக்கு கிளீனாக இருக்கிற மூக்கில் சல்லுன்னு போய்டும் சில சமயம் சளி படலங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக டக்குனு இப்படி மூக்கில் கை தனியாக வச்சோம் டக்குன்னு உள்ளே டக்குன்னு இந்த பக்கம் வராது ஒரு சில வினாடி ஒரு அஞ்சு வினாடி பத்து வினாடி டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அந்த சளியை போய் கரைக்கும் அந்த உப்பு நீர் கரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறமேட்டு ஒரு சில வினாடி ஒரு ஒரு அஞ்சு வினாடி பத்து நாள் கழிச்சு சல்லுன்னு இந்த ஓட்ட வழியாக வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக அமைதியாக இருக்கணும் என்னடா தண்ணி வரலன்னு எடுக்கக்கூடாது புரிஞ்சுங்களா வேறு உள்ளே சொல்லிட்டான் மூக்கில் எங்கே சளி படலும் இல்லை கரெக்டாக அந்த பேசேஜு அது கரெக்டாக கிளீனாக இருக்குன்னா சல்லுன்னு இந்த பக்கம் வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா அதனால் லேட்டாக வருதுன்னா சளியை அடைச்சிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் உள்ளே சொல்லிட்டான் இப்போ இந்த வலது கையை தூக்குனா தான் தண்ணி மேலே போனால் தானே கீழ் நோக்கி தண்ணி வரும் அதனால் ஈவனாக இருக்குது இப்போ த கையை தூக்குறான் தூக்கும்போது இந்த ஆப்போசிட்டு ஹோல்ஸு இதை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ப ஊறுறான் கடார் நிற்கிறதா வந்துடும் உள்ளே உள்ளே போயிட்டு இப்படி வரும் வருதா இந்த பக்கம் செஞ்ச மாதிரி இந்த பக்கமும் செய்யணும் புரிஞ்சுங்களா இது மாதிரி ஒரு கட்சி இப்போ துண்டை ஏதோ பக்கத்தில் வச்சிங்க ஏன்னா மூக்குலேருந்து சளி வரும் தொடச்சிக்கிறதுக்கு வச்சிங்க அதில் வடிஞ்சிடும் ரொம்ப ஊற்றுனா இந்த வாய் வழியாக மேலே ஊற்றும் நாங்கள் சாய்க்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு முக்காவாசி ஊற்றிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் மூக்கு அந்த வாய் வழியாக மூக்கு குடு அந்த இந்த இது வாய் வழியாக வரும் ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா இப்படி சாய்க்கும் போது நம்ம மூஞ்சி மேலே ஊற்றும் விடுங்க வச்சுட்டேன் ஆட்டிட்டேன் இது உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்குது எனக்கு சளியெல்லாம் வருது வாயில் விடுங்களா என்ன காரி துப்பணும் சூழ்நிலை இல்லாதனால இப்போ பாருங்க இந்த பக்கம் விடுறான் எல்லா தலை சளியும் கீழே தொண்டைகிட்ட வருது மொத்தம் சளியும் இப்போ இது அறுவ இருக்கத்தக்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடா சளி இப்போ உங்களுக்கு சளி நான் நேராக இறங்கிட்டேன் இந்த திரட்டும் போட்டு உள்ளே இறங்கும் போதெல்லாம் சளியெல்லாம் கொத்து கொத்தா ஊற்றும் சளி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு டாய்லெட் போகிறீங்க உங்கள் மோசன்னு சுத்தம் பண்ண போகிறீங்க கால் கழுவுறீங்க உங்கள் உடம்பு உங்கள் அழுக்க உங்கள் கழிவை நீங்கள் சுத்தம் பண்ணிக்க போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு பாத்ரூமில் தனிமையில் உள்ளே செய்ய போகிறீங்க அதனால் இது நான் வந்து காட்டணும் வேறு வழி கிடையாது சூழ்நிலை புரிஞ்சுங்களா அதனால் என்னை பார்க்கும்போது என்னடா நம்ம இப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்காதீங்க உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுருந்து இதில் ஒரு சிறு டெம்க்கு டிப்ஸு அதனால் இதை சொல்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா அது ஒரு பா இருக்கும் சில சமயம் ஏன்னா சரியெல்லாம் ஊற்றும் அதனால் சொல்கிறேன் அது உங்கள் உடம்ப சுத்தம் நீங்கள் பர்சனலாக தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் பாத்ரூமில் நீங்கள் பண்ணிக்க போகிறீங்க வெளியில் பப்ளிக்காக பண்ண போகிறதில்ல இருந்தாலும் டெக்னிக்கை வந்து தெரிஞ்சுங்க இப்போ இந்த பக்கம் ஊற்றி இந்த பக்கம் விட்டேனா இப்போ இந்த பக்கம் விடும் இப்போ இந்த பக்கம் விட்றான் கையை வச்சு உள்ளே வச்சுருன்னா தூக்கணும் இடது கையை மேலே தூக்கணும் இடது கையை தூக்கணும் இந்த மூக்கு இந்த ஹோல்ஸ் வந்து இதை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றிட்டனால இன்னும் கொஞ்சம் மண்டையில் உள்ள நீரெல்லாம் வந்து நின்றுக்கும் அந்த மூக்கு அந்த பேசேஜில் அந்த பாதையில் வந்து நின்றுக்கும் அந்த சளி நின்றுக்கும் அதனால் டக்குன்னு வராது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருங்க வருங்க
பார்த்தீங்களா சைடு வருது நான் ஏன்னா நான் பேசுகிறேன் சைடு வர கிடையாது ஏன்னா நம்ம தலையை சாய்க்கிறது தான் உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டே செய்கிறதுனால தான் இது நம்ம கவனம் வந்து இதில் இருக்கணும் பூமியை மூ நோக்கி இருக்கணும் இப்போ கரெக்டாக வருதா கொஞ்சம் தூக்கணும் தடி நின்றுடிச்சுலாம் தூக்கணும் நார்மலாக மூச்சு விடணும் அதுங்களா அவ்வளோதான் இப்போ அடைஞ்சிட்டு இருக்குது சளி இருக்குது ஆக்சுவலாக உழுக்கலாம் இது கோல்டு பீரியடு இப்போ இது மாதிரி அந்த சீதோச நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இயற்கையாக அது டெய்லி செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா மொத்த சளி இருக்காது சல்லுன்னு போயிட்டு சல்லுன்னு வந்துடும் புதுங்களா இது அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இதுக்கு பேர் ஜலநேத்தி இப்போ செய்ய இது ஜலநேத்தியில் சளியில் உள்ள விழுந்து வெளியேறும் இப்போ செய்ய போகிறது சூத்திர நேத்தி சூத்திர நேத்தின்றது ஒரு கயிறு சூத்திரம்னா கயிறு வேறு ஒன்றும் கிடையாது நேத்தின்னா இந்த ஃப்யூரிஃபிகேஷன் க்ளீ க்ளீன் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மூக்குக்குள்ளே இதை விட்டு இது வாய்க்குள்ளே வரும் இப்படி க்ளீன் பண்ணும் இதான் அந்த சளியினுடைய உற்பத்தி அரை இடத்த அதை கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா மொத்த சளி வெளியே வரும் போதுங்களா இப்போ செய்கிறது பாருங்கள் இது இந்த இது வந்து ஒரு மனை வந்து இது மாதிரி ஓட்டம் இருக்கும் இது மேல் மனை வந்து மழுங்க மழுங்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதில் சிறு ஓட்டம் இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எண்டில் இருக்கும் கீழே இருக்கும் அதாவது மழுங்கப்பட்ட பகுதியை தான் உள்ளே விடணும் புதுங்களா கீழே இருக்கிற ஓட்ட இதை இது இந்த பக்கம் விடக்கூடாது மழுங் மழுங் முழு முழுன்னு இருக்கும் மழுங்கப்பட்ட பகுதியில் விடணும் இப்போ உள்ளே விடும்போது அந்த சாப்பிட்டான அந்த சளி படலங்கள்லாம் அச்சு அச்சுன்னு தும்மாங்க ரொம்ப புதுசாக செய்கிறவங்க ரொம்ப தும்முவாங்க கண்ணெல்லாம் ஜீவ ஜீவன்னு தனியாக வந்துடும் புதுங்களா என்ன அந்த அந்த சென்சிட்டிவான பகுதி அது அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது இறகு கிறகு விட்டாலே தும்மல் வரும் இப்படி இவ்வளோ பெரிய கயிறு விடும்போது தும்மல் வராதா வரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் சரியாயிடும் ம் இப்போ நான் உள்ளே விட போகிறேன் உள்ளே விடும்போது என்ன ஆகும் இது உள்ளே நேராக போகுது மூக்கோழியா அந்த இடத்துல இரண்டு ஒரு சதை முட்டை உள்ளே இருக்குது சிறு ஒரு எலும்பு மாதிரி சிறு சதை முட்டை அங்கே இருக்குது போனோன்னா இடிக்கும் இந்த பக்கம் இடிக்கும் இந்த பக்கம் இடிக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஊசி கோக்கிற மாதிரி இப்படி ஊசி இப்படி எடுத்து இப்படி ஊசி கோக்க ஊசிக்குள்ளே நூல் கோக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு கேப்புக்கும் இப்போ ஒன்று இதை இப்படி திருப்பணும் இப்படி சுழட்டி விடணும் சுழட்டி விடும்போது சல்லுன்னு அந்த கேப்பில் போயிடும் இல்லைனா இந்த கயிறை இப்படி கீழே இறக்கி மேலே ஏற்றணும் இப்படி கீழே இறக்கி மேலே அந்த ஓட்டை ரெண்டு கேப்புக்கு நடுவில் உள்ளே விடணும் எல்லாம் முட்டிகிட்டு நிற்கும் உள்ளே போகாது இப்போ நான் உள்ளே விட போகிறேன் உள்ளே இடிக்குதான்னு பாருங்கள் இடிக்கில் நேராகவே சில சமயம் போயிடும் உள்ளே போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு பழக படிச்சுன்னா வந்துடும் உள்ளே போனோன்னா இது நீங்கள் வாய்க்கிட்ட வரணும் சில சமயம் நீங்கள் பாட்டு உள்ளே விட்டுகிட்டே இருப்பீங்க எவ்வளோ தூரம் போவோம் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ தூரம் கூட போயிடும் ஆனால் வாய்க்கிட்ட வந்ததுக்கான எந்த அறிகுறி நேராக மூளை வரைக்கும் இப்படி இப்படி மேலே போவோம் உச்சிக்கு போவோம் பயந்துடாதீங்க ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் விட்டு வாய்க்கிட்ட வரலன்றதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு டுவர்ஸில் எடுத்துடணும் புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா மண்டைக்கு மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம் கயிறு இப்போ மூக்கு உள்ளே போய் வாய்க்குள்ளே வரணும் நாம் இந்த கயிறு இந்த மூக்குள்ளே போயிட்டு கா வாய்க்குள்ளே இந்த டீவு வரணும் இப்போ உமிழ் நேரம் முழுங்கணும் உமிழ் நேரம் முழுங்கினீங்கன்னா இந்த கயிறு உள்ளே வந்துருச்சாலும் தட்டுப்படும் உள்ளுக்குள்ளே தட்டுப்படும் ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ நான் முழுங்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே தட்டுப்பட்டுடுச்சுன்னா ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் உள்ளே திணிச்சு விட்டேன் இன்னும் வரவே இல்லைன்னா மேலே மண்டைக்குள்ளே போய்ட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் மேலே மூளைக்கிட்ட போய்ட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால் என்ன பண்ணோம் உள்ளே விட்றேன் எச்சில் முழுங்குறேன் தொண்டையில் தட்டுப்பாடுதான்னு பார்க்கணும் பட்டதுக்கப்புறம் இந்த விரலை உள்ளே விட்டு வாய்க்கில் உள்ளே விடணும் இந்த கத்திரிக்கோல் மாதிரி பிடிச்சிட்டு அப்படி வலித்து வெளியே இருக்கணும் ஒரு மனை வெளியில் மூக்கு வெளியில் இருக்குது ஒரு மனை உள்ளே போச்சு அப்படியே தொண்டைக்கோழி வழியாக வந்துச்சு நான் எச்சில் முழுங்கி பார்க்குறேன் அந்த எச்சில் முழுங்கும் போது ஒரு உரு ஒரு பொருள் இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் டக்குன்னு வாய்க்குள்ளே ரெண்டு விரலை உள்ளே விட்டேன் உள்ளே விட்டு ரெண்டு அந்த இது கத்திரிக்கோல் மாதிரி பிடிச்சேன் அப்படி பின்னி அப்படியே வெளியே வாயில் எடுத்தேன் ஒரு மனை வெளியே வாயில் வந்துருச்சு ஒரு மனை மூக்கில் இருக்குது அப்படியே தயிர் கடையிற மாதிரி அப்படியே இல்லை மை இல்லை இழுக்கணும் சளியெல்லாம் வெளியே வரும் பாருங்க அதான் மெத்தடு சேரம் பாருங்க உள்ளே விட்டுட்டேன் போகும்போது சிலவங்களுக்கு தும்முவாங்க அச்சு பூச்சி அப்படின்னு பயந்துடாதீங்க முதல் ப்ராக்டிஸ் தான் ரெண்டு மூணு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 வந்துடும் இப்போ இது விடும்போது இப்படி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வாய் உள்ளே போவோம் நீங்கள் நேராக விட்டிங்கன்னா மேலே தான் போவோம்
ஸ்டாப்பில் விடும்போது நாங்கள் இழுக்கு இழுக்கு நேராக தொண்டைக்கு வர்றது ஃபீல் பண்ணலாம் உங்களால் முடியும் ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொண்டுறதுக்காக திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ தொண்டை கிட்ட ஒத்துருச்சுன்னா இங்கே வாங்க வாய் உள்ளே விடுறான் எடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இழுக்கு இது இழுக்கணும் சளி இருந்தால் கொத்து கொத்தா அருந்து 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 ஊற்றும் புரிஞ்சுங்களா பாருங்க வெளிச்சம்ரு <laughs> இப்போ வாய்ட்டு வந்துருச்சு இதெல்லாம் சளிதான் 